msikilizaji. Kabla sijakusimulia simulizi hii inayoitwa ipo siku tu iliyotungwa na mtunzi Isaac Forin na kusimuliwa kwa kunami msimulizi Anko J. Nina hili swali ninahitaji kukuuliza. Hebu chukua sekunde moja kujiuliza. Unaposikia haya maneno nini kinakuja kilini mwako? Maneno haya hapa yafuatayo. Niko tayari kuishi maisha furaha, kudumisha amani, kujenga msingi bora wa familia na kushirikiana nawe katika tabu na raha zote za duniani mpaka kifo kitakapotutenganisha. Msikilizaji, mpaka hapo haya maneno ni kitu gani kinakuja kilini mwako? Chukua sekunde moja kujiuliza. Okay, kama umeshindwa kujua ni nini, basi mimi ngoja nikwambie. Haya maneno huwaga ni viapo ambavyo watu au wanandoa wengi huwapa pale wanapounganishwa kuwa mwili mmoja katika kwenda kuyaanza maisha yao mapya pamoja. Ni wanandoa wachache sana ambao huishi kwa kadri walivyowapa, lakini wengi wao husahau vipo vyao na kuishi kinyume kabisa na Mungu atakavyo. Mheshimiwa Brian pamoja na mkewe, Mrs. Janet Brian. Walikuwa ni wanandoa ambao walijitahidi sana kuishi vile atakavyo Mungu japokuwa changamoto na misuko suko ilikuwa ni mingi sana dhidi yao. Ni miaka kumi sasa imepita tangu waweze kuungana na kuwa pamoja. Baraka kubwa ilikuwa katika maisha yao isipokuwa ni jambo moja tu lililokuwa linawatesa kutoku kupata mtoto ndani ya familia yao. Hii ni baraka ambayo Mungu alikuwa hajawajalia kuipata na kiukweli ilizidi kuwatesa. Maana ndugu zao wengi walimshtumu Janet kwamba ni mwanamke asiye na uwezo kuzaa. Eti ni tasa. Ndugu, jamaa na watu wengi wa karibu wa Brian walimshauri ni vyema kumwacha Janet ijapokuwa tayari ameshafunga naye pingu za maisha. Wakamwambia tafute mwanamke mwingine ambaye ataweza kumzalia mtoto. Mawifi nao hawakuwa mbali katika hili. Walimtazama Janet kama ni mwanamke asiyefaa kuwa pamoja na kaka yao na walizidi kumuhimiza ni vema Brian akamwacha <sighs> Ni hebu gani kaka Unataka kuileta katika familia yetu Miaka kumi sasa imepita tangu wewe na huyu mgumba wako huyu ambaye ameshindwa kabisa kukuzalia Hivi unafikiri mama na baba huko walipolala wanaridhia maisha hayo unayoishi kaka Hapana Jessica Ukiwa kama dada yangu pekee hupaswi kabisa kuzungumza maneno kama hayo na utambue kila kitu huja kwa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu? Na je utakapokufa bila kuacha jina lako duniani? Hmm? Hivi. Mali zako zote hizi unataka kumwachia huyo mgumba wako, si ndio? Ah, Tasa huko nafika mbali mdogo wangu. Mimi sihitaji kumuona mke wangu kitaseka. Mimi ndiye mwenye maamuzi. Na hata kama hatujaliwa kupata mtoto lakini siwezi kumwacha Janet mpaka kufa kwangu. Mhm. Sasa kama umeamua hivyo, basi nami na kuahidi kaka. Sitokanyaga tena hapa kwako mpaka utakapomwacha huyu mgumba wako. Alizungumza maneno hayo Jessica na kuondoka kwa hasira nyumbani kwa kaka yake. Msikilizaji, Jessica na Brian walikuwa ni ndugu kabisa wa kuzaliwa tumbo moja. Hivyo Brian alimheshimu sana dada yake kwa kuwa alikuwa ni wa pekee kwake. Maneno aliyozungumza Jessica alikuwa ni mazito sana. Yaliomfanya Janet kudondosha machozi nyakati zote. Kila alipoyakumbuka na kuyafikiria, alipoteza kabisa amani ya moyo wake. Brian alijitahidi mno kumbembeleza mkewe na kumtaka asiwe na huzuni. Muda utafika tu na wao siku moja watabarikiwa kupata mtoto. Nyamaza mke wangu. Na wala usiendelee kuyafikiria maneno haya yaliyozungumza wifu yako. Wewe ni mke wangu halali na sitoweza kuivunja ahadi yangu niliyoiweka kanisani. Hapana Brian. Natambua na nipenda sana. Lakini utaishi katika maisha kugombana na ndugu zako mpaka lini Brian. Mimi naomba kama kuna uwezekano twende tukaivunje ndoa hii kanisani ili uishi kwa uhuru mume wangu. Ula kumbuka kiapo tulichopa mbele kanisa siku ile ya harusi yetu. Nakumbuka. Nakumbuka vizuri kabisa Brian. Lakini shh. 
nyamaza Janet. Nyamaza Janet mke wangu. Siwezi kuvunja kiapo kile. Pia tumeshapima kwa daktari na ametueleza kwamba hakuna mwenye tatizo lolote kati yetu. Amini mimi ninachokwambia. Mungu atabariki tu. Nasi tutapata mtoto siku moja. Alizungumza Brian na kumkumbatia mkeo kwa lengo la kumfariji na kumtuliza. Maneno mazuri ya Brian yalimpa sana faraja Janeti na akamwona kwamba Brian ndiye mwanaume wa kipekee sana kwa kuweza kumvumilia kipindi cha miaka kumi bila hata ya kumzalia mtoto. Tangu waanze kuishi pamoja baada ya kufunga ndoa yao. Msikilizaji, siku miezi ilizidi kwenda na baada ya miezi mitatu kupita Brian pamoja na mkewe wakarudi hospitali kama ilivyokuwa kawaida kwa ajili ya kuangalia maendeleo yao. Siku hii daktari baada ya kuwapima aligundua tofauti katika tumbo la Janet. Uh, Mr. and Mrs. Brian? Ndio doktor. Vipimo vinaonesha tayari Janet hapo alipo ana kiumbe kipya tumboni mwake. Daktari aliwapa taarifa za majibu ya vipimo vyao. <laughs> What? Doktor. Janet mke wangu ni mjamzito? Ndio Brian, mke wako kwa sasa na ujauzito upatao wenye wiki mbili. Hakika kweli Mungu amesikia kilio chenu. Oh my glory to God. Glory to God, glory to God. Thank you God. Ah. Na mietima inakwenda kuitwa baba. Asante Mungu kwa kutu ah, sasa Asante Mungu kwa umetudhihirishia uko wako kwetu Mungu. Asante sana. Alizungumza maneno hayo Brian huko akionyesha furaha aliyokuwa nayo siku hiyo. Machozi ya furaha ya kawe na mdondoka Brian. Alimtazama mkewe ambaye naye alikuwa amekamata tumbo lake huko akishindwa kuamini kama ni kweli ameweza kushika ujauzito. E Mungu Hakika umenifanya Umenifanya kukuwa na wewe ni mfalume wa wafalume. Mkuu wa kila jambo kwetu sisi wanadamu. Asante babangu kwa kuniondolea ibu hii iliyokuwa inanitesa kwa muda mrefu. Mimi mjakazi wako na kili mbele yako kwa kusema wewe ni bwana kati mabwana. Amen. Alizungumza Janeti huko machozi akiwa na mdondoka na akiwa anaelekeza macho yake kutazama juu. Brian alimkumbatia mkewe kwa furaha na kuzidi kumshukuru sana daktari. Maana yeye ndiye aliyekuwa mshauri wao mkuu katika jambo lile, walilokuwa nalihitaji kwa muda mrefu kutokea kwao. <sighs> Tumshukuru sana Mungu katika hili Brian. Na kwa sasa mama anatakiwa kuanza kuhudhuria clinic kwa kile tarehe atakapopangiwa kufika kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mtoto. Asante sana doktor. Nashukuru sana tena sana. Maana bila wewe si zani kama haya yote ingewezekana. Nashukuru sana. Alizidi kumshukuru daktari kisha wakaagana naye na kuanza safari ya kurejea nyumbani huku mioyoni mwao pamoja na mkewe walikuwa wamejawa na furaha isiyokuwa na kifani. Wakiwa njiani kwenye gari lao Nyimbo nzuri Brian aliendelea kuziweka na kumwimbia mkewe kama vile nyimbo iliyokuwa inajulikana kwa jina la My Love iliyoimbwa na kundi la West Life. Oh baby, and I tell you nikuimbie. <laughs> Kweli Brian? Yeah. Ngoja nikuwekea wimbo. Ah. Yeah. Ono skill huko mzuri. Yeah baby. Yeah. Ah. Uh, want to stay. Stay with you, my wife. And they should have kissed you. Ah. <laughs> Ojo nakumbuka mbali sana kila ninapoesikiliza wimbo. <laughs> Na farijiko baby. Msikilizaji. Aliendelea kuimba nyimbo mbalimbali za Kimarekani kama wimbo wa msanii Chris Brown, basi furaha iliwazidi mpaka wakajikuta wanajisahau kama wapo ndani ya gari. Muda mwingi Brian alikuwa akiendesha gari huko akimkumbatia mkewe na kumbusu mara kwa mara kuonyesha ni jinsi gani alivyofurahi kwa mkewe kuweza kushika ujauzito. 
kilisikika kishindo kimoja tu cha nguvu. Watu wote walikuwa karibu na eneo lile. Walitaharuki na kukimbilia eneo la tukio kwa ajili ya kwenda kuangalia usalama wa watu walio kwa mule ndani. Lilikuwa ni lori kubwa lililosheni mzigo ambao Ligonga na kuisambaratisha vibaya gari ndogo ambayo ndani yake alikuwa mbrani pamoja na mkewe. Damu ilikuwa imetapaka kila mahali. Hakuna sauti yoyote ilikuwa inasikika maana gari ilikuwa imepondeka na kuharibika vibaya mno. Wasamaria wema ambao walikuwepo karibu na mahali pale wakaweza kutoa taarifa sehemu husika. Na haikuchukua muda mrefu gari ya kubebea wagonjwa kaweza kufika na kubeba miili ya watu waliokuwemo ndani ya gari hiyo. Akiwa nyumbani kwake Jessica pamoja na mumewe. Siku hii mume wake na Jessica ambaye alikuwa anaitwa Nelson alihitaji kumshirikisha jambo mke wake wakiwa kwenye mazungumzo yao ya kawaida kabisa. Jessica mke wangu. Niambie mume. Japo sasa hii sana mimi kuweza kuliingilia hili lakini leo nahitaji kukueleza kitu. Takriban hiyo miezi mitatu sasa imepita tangu ukati mawasiliano na kaka yako Brian. Hivi unafikiri haya ni maisha sahi? Unayoishi na ukizingatia yule ni kaka yako wa pekee. Kaka yako wa pekee kabisa duniani. <coughs> Nelson, naomba ushie popo. Na wala usizungumze chochote kuhusiana na haya yanayoendelea kati yangu mimi na kaka yangu Brian. Hebu ngoja nikuulize swali moja Nelson. Hivi kama mimi nisingeweza kukuzalia huyu mtoto tulienaye kwa kipindi chote hiki. Tungeishi pamoja mpaka leo? Uongeweza kuendelea kuishi na mimi mpaka sasa? Kwa nini isiwezekane mke wangu? Wewe ni mke wangu halali? Eh? Na siwezi kukuacha eti kwa sababu yetu hujanizalia mtoto. Nakumbuka kila kitu kinakuja kwa mpango wa Mungu. Hivyo kama hajanijalia kupata leo, basi ipo tu siku atanijalia. Alisema Nelson kwa utaratibu mzuri sana na kumuelekeza mkewe Jessica. Baada kuzungumza maneno haya, Nelson alijikuta kipokea sonyo zito kutoka kwa mkewe Jessica. Jessica pamoja na Nelson wao katika ndoa yao, walibatika kupata mtoto mmoja wa kike ambaye walimpatia jina la Beatrice. Na kwa sasa mtoto yule alikuwa na umri wa mwaka mmoja. Wakiwa katika maongezi hayo mara Jessica simu yake ya mkononi kawa inaita na alipotazama namba mpigaji ilikuwa ni namba ya kaka yake. Brian. Kwa kuwa Jessica alikuwa na hasira na kaka yake. Alima kuiacha ile simu ikiita mpaka kakata yenyewe. Simu ikapigwa tena mara ya pili lakini Jessica hakuweza kuipokea simu ile. Ilipoita mara ya tatu ndipo Nelson alipoamua kuichukua na kuipokea ili aweze kuzungumza na shemeji yake. Taarifa ambayo alipokea Nelson ilimfanya abaki mdomo wazi na kubaki amedua huko akimtazama Jessica kwa mshangao sana. Taratibu simu ikawa inamteleza mkononi na kudondoka mpaka chini maana nguvu zote zilimuishia kijana Nelson. Katika ajali ile iliyotokea ilimpelekea Brian kupoteza maisha na Janet alikuwa katika hali mbaya sana. Na ilikuwa haijulikani kama anaweza kupona au kufa. Brian maskini ya Mungu alifia pale pale ajali ilipotokea. Hivyo mwili wake ulipofika hospitalini ulipelekwa moja kwa moja katika sehemu ya kuhifadhia maiti au kwa jina lingine ni sehemu inayoitwa mochuari. Nelson alibaki kimya maana taarifa aliyopata kutoka kwa mpigaji wa simu ile ilikuwa inahusiana na tukio lililotokea kwa Brian pamoja na mkewe. Alimtazama Jessica na kujiuliza ni vipi ataanza kumtaarifu. Jessica alibidi aulize, "Mbona umekaa kimya mume wangu na kiherehere chako cha kupokea simu zisizo kuhusu? Nieleze sasa." Amesemaje wewe mpuzi mwenzako? Alizungumza Jessica kwa dharau na kumweleza Nelson. Nelson akasema Jessica mke wangu, naomba uone nafikiri kwanza kabla ya kuzungumza maneno makali kama hayo. Muda mwingine jitahidi kuwa na hekima. Hebu nitokee kule. Nisingekuwa na hekima wewe ungekuja kunioa mimi. Alisema Jessica huku akipoza uji ulio kwenye bakuli kwa ajili ya kumnyosha mtoto wake. kongo kaka yako Brian pamoja na mke wake wamepata ajali ya gari na tunafuzu kumza kwa visasa Brian hayupo tena katika dunia unasemaje aliuliza Jessica kwa mshtuko mkubwa baada ya kupokea ile taarifa Jessica machozi alianza kumtoka huku akilalamika na kulitaja jina la kaka yake Brian Nelson alisogea karibu na mkewe ilibidi amtulize huku akimweleza maneno ya kumfariji Wakati akiendelea kulia na kumombelezea kifo cha kaka yake mara Jessica aliangusha kicheko cha nguvu kweli kweli mpaka kikamshangaza sana Nelson. Ha. Jessica. Hivi una matatizo gani wewe? Kipi kinachokufanya ucheke? 
Aliongea Nelson kwa sauti ukali kidogo lakini ndio kwanza Jessica alizidisha kucheka. <laughs> Japo nina uzuni kubwa kwangu kwa kumpoteza kaka yangu lakini kwa upande mwingine ni jambo jema maana mali zake zote zinakuwa chini yetu. Na yule mgumba yule habari yake itakuwa imeisha sasa. Jessica. Jessica. Jessica mke wangu. Kwa nini unakuwa na fikra potofu kama hizo? Yaani badala uzunike kuhusiana na kifo cha shemeji ambaye ni kaka yako, wewe unafurahia kuzichukua mali za kaka yako? Alizungumza Nelson lakini Jessica hakujibu chochote kile zaidi tu aliendelea kucheka na kuinuka kwa ajili ya kuondoka hapo sebuleni. Taratibu kwa ajili ya maandalizi ya kumbaya ni katika makao yake ya milele ziliendelea pale nyumbani kwa marehemu. Huku watu walionekana kuguswa sana na msiba ule maana Brian alikuwa mwenye kuishi vizuri sana na kila mtu. Siku iliyofuata ibada ya mazishi ya Brian ililazimishwa na mwili wake ulipelekwa makaburini kwa ajili ya maziko. Jesco siku yake ulionekana kujaona huzuni sana wakati wote. Alibaki akilia kwa uchungu huko akilalamika kwa nini kaka yake amemwacha peke yake kwa upande mwingine pamoja na kulia kwake na huzuni alionayo. Lakini Jessica mwenye mwake alikuwa kifarijika sana. Maana kila alipotazama mali alizokuwa nazo kaka yake, aliona sasa ni wakati wake umefika wa kuweza kuzimidhikia yeye. Msikilizaji, upande wa Janete, ambaye ni mke halali wa marehemu Brian, alikuwa katika hali mbaya sana na madaktari waliendelea kupambana kwa kadri wawezavyo ili aweze kuokoa hai wake ambao ulikuwa uko hatarini sana. Kupitia jitihada za madaktari ilimchukua zaidi ya wiki mbili ndipo Janet alipoweza kufungua macho yake na kuweza kutazama nuru ya ulimwengu kwa mara nyingine tena. Matibabu yalizidi kuendelea juu yake. Lakini kwa bahati mbaya ajali ile ilimpelekea Janet kupoteza uwezo wa kuzungumza pamoja na miguu yake yote miwili kutokuwa na uwezo wa kufanya kazi tena. Hivyo Janet alikuwa ni mtu akitandani tu pamoja na yote kumkuta hayo. Madaktari walivyofanya vipimo kwa ajili ya kuchunguza kama mtoto aliyetumboni atakuwa amepata athari yoyote ile. Kwa bahati ile njema, mtoto alikuwa ni salama na ukwaji wake uliendelea vizuri akiwa tumboni mwa mama yake. Hakika Mungu ni mwema katika hili. Baada ya shughuli zote za msiba wa Brian kumalizika, mali zote zikabaki chini ya mikono ya Jessica. Maana yeye ndiye mtu pekee aliyebaki kuweza kuzichukua mali zile za kaka yake na kusisimamia kwa kwa Janet hakuwa na uwezo wa kuzungumza wala kutembea. Pia ilikuwa ni rahisi mno Jessica kuzipata mali zile. Maana aliahidi mbele kikao cha familia kwamba atamhudumia wifi yake ili kupo hospitalini mpaka atakapopata nafuu au kupona kabisa. Baada ya kuhakikisha kila kitu kipo chini yake, Jessica hakusita kwenda kumuona wifi yake katika hospitali aliyokuwa milazwa. Na mara nyingi alipofika hospitalini hapo alizungumza maneno ya kujivuna na kumkashifu sana Janet. Hmm. Maskini wifi yangu wewe. Kiko wapi sasa ulichokuwa unajivunia? Jeuli na ngebe zako zote zimekwisha eh? Alizungumza Jessica kwa kumweleza Janet baada ya kufika pale hospitalini kwa ajili ya kumuona Janet. Janet alibaki tu kumtazama Jessica kwa huzuni, maana hakuna uwezo wa kuzungumza chochote kile. Hmm. Yaani jinsi ulivyo hautofautiani kabisa na shetani. Hivi unafikiri mimi sitambui kwamba wewe ndio ulimua kaka yangu ili urithi mali alizonazo? Mchawi mkubwa wewe kwa hili ulilifanya. Mungu atakulani katika maisha yako yote. Aliendelea kuzungumza Jessica maneno makali na kumpelekea Janet adondoshe machozi kutokana na maneno makali aliyokuwa anaelezwa. Janet alitamani azungumze kitu kwa ajili ya kumjibu wifi yake. Lakini sauti ilikuwa haitoki. Hivyo alisha tu kuchezesha mdomo tu na kuzidi kulia kwa uchungu mno. Baada ya kuonana na wifi yake, Jessica akatoka na kwenda kuzungumza na daktari ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Dr. Anthony. <sighs> Karibu dada. Dr. Anthony alimkaribisha Jessica ofisini kwake. <sighs> Asante doktor nimekuja kufahamu hali ya mgonjwa wangu je ana uwezekano wa kupona kweli? Mm. Hilo ni jambo gumu sana dada maana ajali ile imeathiri imemuathiri sana Janet na imedhoofisha sehemu kubwa sana ya mwili wake au ukizingatia pale alipo ni mjamzito pia. What? Doktor nasemaje? 
Janet ni mjamzito? Ndio dada. Tunashukuru sana Mungu maana pamoja na mwili wake kudhurika lakini mtoto alibaki kuwa salama kabisa na kutokuweza kupata madhara yoyote yale. Una uhakika daktari nayo anayosema? Na uhakika na hilo dadangu. Kwa hiyo tunajitahidi kwa ajili ya kuweza kuweka uangalifu mkubwa kwake ili aweze kujifungua salama. Alisema Dr. Anthony na kuzidi kumweleza Jessica kuhusiana na ujauzito aliona Janet. Taarifa ile kiukweli haikuwa njema kwake kabisa Jessica na alihisi kama mtoto yule atazaliwa. Basi itakuja kumuia vigumu kwake kuweza kuendelea kuzimiliki mali za kaka yake. Hivyo Jessica alijitahidi kumomba sana huyo daktari. Alimuomba sana. <sighs> Dokta, Hiyo ni taarifa njema ila kwa upande mwingine ni taarifa mbaya kwangu. Kuna nasema hivyo dada. Samahani Dr. Anton, ninaombe moja tu kwako na kama hautujali naomba nikuelekeze. Bila shaka dada, nielekeze tu. Naomba haribu hiyo mimba. Naikezekana muue kabisa huyo mtoto aliyetumboni. Na pia kama utakamilisha ili dili na kuhakikishia nitakulipa pesa yoyote ile ambayo wote kwa unaitaka. Alizungumza Jessica kwa ujasiri mkubwa na kumweleza Dr. Anthony. Dr. Anthony alishtuka sana baada ya kusikia kauli ile kutoka kwa Jessica. Alishindwa kuelewa kwa nini anakuwa na roho ya kinyama kama ile wakati Janet ni wifi yake. Dr. Anthony ndiye daktari ambaye alikuwa akiwasamia na kuwashauri Janet pamoja na Brian. Angali akiwa bado yuko hai. Hivyo alitambua ni jinsi gani walivyokuwa wanatabika katika kutafuta mtoto. <sighs> Dada yangu samani. Nashindwa kukuelewa kwa nini unazungumza maneno kama hayo. Hebu nieleze dada. Yote haya yanatokana na nini mpaka uzungumze kauli kama hiyo? Hakuna tatizo lolote daktar. Sijui umeelewa. Ila lengo langu ni kumsaidia wifu yangu katika maisha yake pale alipo hana kitu chochote katika mkono wake ambacho anaweza akakitumia kumlea kwa juli, kumlea yule mtoto. Hivyo ni bora tu ukamwangamiza mtoto mapema ili uweze kumsaidia katika hilo. Kwa nini wewe hivyo? Ina maana marehemu mume wake hakuacha hazina yoyote ile ya kuweza kumsaidia Janet katika kuiendeleza maisha yake? Janet alikuwa hawara tu na somo kialali kwa kakaangu. Kwa sababu hakuwa na ndoa yoyote ile kati yao. Hivyo mali za kakaangu zote zinabaki kwetu sisi ndugu zake. Jessica aliongea uongo tena kwa ujasiri mkubwa mno na kumwelekeza Dr. Anton. Dr. Anton alishangazwa sana na yale aliyoyasikia pale. Alimuona jinsi gani Jessica alivyokuwa na roho ya kinyama na alishindwa kabisa kuwa na ubinadamu hata kidogo kwa wifi yake. Pesa ambazo alikuwa ameahidiwa kulipwa baada ya kukamilisha kazi ile zilikuwa ni nyingi sana hivyo ikamfanya Dr. Anton afikiri kidogo ni mamuzi yapi achukue kati ya yale amue yule mtoto au afanyeje Ilimchukua muda kidogo Dr. Anton kuweza kufikiri ombi la Jessica na baada ya kufikiri sana mwisho wake amua kufanya maamuzi ambayo aliona yapo sahihi kwa upande wake <sighs> Sawa nimekubali kuifanya hiyo kazi lakini kwa masharti Bila shaka zungumza tu hayo masharti kwanza naomba uelewe shughuli hii tunayokwenda kuifanya ni ngumu sana na maisha ya Janet yatakuwa yapo hatarini sana maana kwa kiasi fulani mimba yake imeshakuwa kubwa mno hivyo naomba uwe tayari kwa lolote lile litakalotokea na ni muhimu jambo hili likawasiri kati yangu mimi na wewe tu asante sana daktari na pia usio na shaka yoyote ile kususiri hata kama itatokea Janet akapoteza maisha yake cha umuhimu ni lazima mtoto huyu afie huko huko alipo na kutegemea sana Dr. Anton naamini hutoniangusha katika ile. Yalikuwa ni maongezi kati ya Dr. Anton pamoja na Jessica ambaye alijitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuweza kumshawishi Dr. Anton mpaka akaweza kukubali kuifanya kazi yake. Na baada ya kumaliza maongezi yale, Jessica alitoka pale hospitalini akiwa na furaha sana huku akiamini kupitia lile amemkomoa Janet kwa kila kitu. Pamoja na kuafikiana na Jessica ya kwamba yuko tayari kuweza kuitenda ile kazi. Mwaini mwake Dr. Anthony alikuwa na dhamira nyingine kabisa na hasa zaidi kumsaidia Janet aweze kujifungua salama. Dr. Anthony alidhamiria kumsaidia Janet katika jambo lile kwa kuwa alikuwa akitambua changamoto nyingi ambazo Janet pamoja na marehemu mume wake Brian ulizokuwa kizipata wakati wakiwa wanahangaika kutafuta mtoto. Hivyo ndio maana akaamua kuchukua uangalifu mkubwa sana kwa Janet na kuhakikisha kwamba huduma zote muhimu zinamfikia kwa wakati sahihi kwa lengo la kulinda ukuaji wa mtoto aliyetumboni. Kwa kuwa aliyekikishiwa kwamba tayari kazi yake imekwisha kukamilika. Jessica hakuwa na shaka tena 
wala kupoteza muda wake kwenda kumuona Janet hospitali. Zaidi tu aliendelea kutanua mali zilizochumwa na marehemu kaka yake pamoja na wifi yake huko akiamini sasa ndio wakati wake wa kufanya kila kitu alichoka na kitaka na hakuna yote yule atakayekuwa kikwazo upande wake. Msikilizaji. Siku na miezi ilizidi kukatika. Na hatimaye siku kujifungua kwa Janet kawadia. Lakini cha kushangaza wakati wa kujifungua kwake uchungu wake ulichukua muda mrefu sana mpaka ikafikia wakati madaktari wakaanza kuingia na wasiwasi kusiana na ile hali. Chukweli ilimchukua siku nzima Janet. Aliendelea kugulia maumivu na uchungu aliokuwa naupata. Ndipo alipobatika kujifungua mtoto mwenye jinsia ya kike kutokana na uchungu kujifungua kwake kuchukua kwa muda mrefu sana ili mpelekea kupoteza damu nyingi pamoja na mwili wake kudhoofika sana licha ya kuwa alifanikiwa kujifungua salama. Msikilizaji Yote kwa yote, Dr. Anton alimshukuru sana Mungu kwa Janet kuweza kujifungua salama. Zaidi alitaka kuchukua uangalifu mkubwa kwa mtoto, maana alitambua Janet hatakuwa na uwezo wa kumtunza na kumlea mtoto yule kutokana na hali aliyokuwa nayo. Hivyo alihitaji sana kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya mtoto. Baada ya wiki mbili kupita tangu mtoto yule azaliwe na Janet akiwa amempatia mtoto wake jina la Angel kutokana na mazingira aliyokuwa amempata. Dr. Anthony alimchukua mtoto yule na kumpeleka katika hospitali maalum inayohusika katika kulea watoto wadogo ili akatunzwe katika mazingira mazuri na kwa usalama mkubwa mno. Kadiri siku zilizozidi kwenda ndivyo Angel alivendelea kukua vizuri. Huku Dr. Anthony akijitahidi kutumia kiasi cha fedha ambacho alilipwa na Jessica baada ya kumdanganya Jessica kwamba ile kazi yake ameshaikamilisha. Basi Dr. Anthony akawa anapeleka mahitaji mbalimbali aliyokuwa anahitajika kwa ajili ya mtoto mpaka alipofikisha umri wa miaka sita, ambapo Angel alihamishwa katika kituo cha kulelewa watoto yatima maana hospitali aliyokuwa analelewa hapo awali ilikuwa inatunza na kulea watoto mpaka wanapofikisha miaka mitano tu. Kipindi chote hicho msikilizaji, Janet hakuweza kubatika kumuona mtoto wake na kila alipojaribu kumuuliza Dr. Anton ni wapi alipo mtoto wake. Dr. Anton Hakuwa tayari kumweleza zaidi tu alikuwa akimjibu ya kwamba Angel upo salama na yupo sehemu sahihi hivyo asiwe na shaka yoyote ile. Dr. Anthony hakuhitaji Janet afahamu ni wapi alipo mtoto wake wala kumkutanisha naye kwa lengo la kumlinda Angel asijakapata tatizo lolote lile maana alihisi kama atagundulika yupo hai maisha yake yatakuwa yapo hatarini sana. Alipofikisha umri wa miaka saba, Enjo alianzishwa darasa la kwanza katika shule moja isiyo kiserikali, private school, ili akapate elimu itakayomsaidia katika maisha yake ya baadaye. Ijapokuwa umri wake ulikuwa ni mdogo lakini Enjo alikuwa ni mtoto mwenye ufahamu mkubwa na aliweka jitihada zake katika kutafuta elimu, maana aliaminishwa ile ndio njia sahihi ya kupita kwa ajili ya kuitengeneza kesho yake itakayokuwa na utulivu. Msikilizaji, hekima aliyojaliwa nayo bidada huyu Enjo ili mpelekea Angel huyu mtoto afanye vizuri katika masomo yake na tangu anaanza darasa la kwanza mpaka anafika darasa la nne. Aliendelea kuwashangaza walimu wake maana hawakuwahi kumshuhudia mtoto mwenye uwezo kama wake. Uwezo wake mzuri darasani ulimfanya Angel ajizole marafiki wengi pale shuleni. Ijapokuwa wengine walikuwa ni wema kwake na wengine hawakuwa wema, bali walitengeneza urafiki naye kwa ajili tu ya kukamilisha malengo yao binafsi. Ikiwa ni juni moja na baada kumaliza ratiba ya masomo ya siku, Enjo akiwa amejiuliza nje shule kidogo huko akimsubiri Dr. Anthony afike mahali pale kumchukua na kumrudisha katika kituo anachoishi. Mara anatokea mtu na kumsemesha, "Huyu jambo binti mzuri." Alizunguza yule mtu na kumweleza Enjo. Enjo akamwambia, "Si jambo mjomba shikamo." Alisema Enjo na kumsalimu yule mtu ambaye ilikuwa ni mara ya kwanza kumuona katika mazingira yale ya shule yao. Marhaba mwanangu, mimi naitwa Anconea na wewe unaitwa nani? Naitwa Malaika. Mm, Malaika. Hapo mendanganya mjomba. Si ndio eh? Aku. Hata sija kudanganya hilo ndo jina langu. Alisema Enjo na kumfanya yule mtu aliyejitambulisha kwa jina la Nea, atabasamu kidogo. Huko akiketi karibu na Enjo, maana alianza kunogewa na mazungumzo yale. Kwa nini wewe Anconea umesoma mpaka darasa la ngapi? Mimi nimesoma mpaka chuo kikuu. Eh? Ah, Aniambie neno malaika kwa Kiingereza linaitwaje? 
Aliuliza Angel na kumfanya nea. Angwe kicheko kikubwa maana hakuwahi kuona mtoto mdogo mwenye uelewa mkubwa kama aliyokuwa na Wenjo. Wakiona endele kupiga story mbalimbali huko Angel akiendelea kumsubiri Dr. Anton. Mara anafika Beatrice mahali pale. Msikilizaji, Beatrice alikuwa ni mwanafunzi mwenzake na Angel ambaye wote walikuwa wanasoma darasa moja. Baada ya kufika pale, Beatrice alimsalimu baba yake ambaye alikuwa amefika pale shuleni kumchukua. Kisha akazungumza neno ambalo lilimfanya Angel uzunike sana. Kwa nini baba umekaa hapa na kuzungumza na maskini? Mamangu aliniambia nisije kudhubutu hata siku moja nikajenga ukaribu na maskini kama hao. Alizungumza maneno mazito kutoka kinywani mwake mtoto mdogo Beatrice. Maneno haya yalimfanya Enjo apate simanzi kubwa sana moyoni mwake. Licha ya udogo alionao lakini alijikuta kiumia sana nafsini mwake mpaka kufikia kudondosha machozi. Upande wa Ankonea, yeye alibaki tu amedua maana hakufikiria kama mtoto wake anaweza kuzungumza maneno makali kama yale. Pamoja na yote Ankonea aliona jinsi gani sumu ya mkewe inavyoendelea kumtafuna mtoto wake taratibu. Hivyo akahitaji kufanya kitu ili aweze kuiondoa sumu ile mapema kwa Beatrice kabla haijaweza kumtawala kabisa. Alimchukua Beatrice na kumketisha karibu na alipokete Enjo ambaye muda huo alikuwa katika hali ya kuhuzuni mno. Beatrice mwanangu. Ndio baba. Siku zote maneno tunayokueleza sisi wazazi wako ni ya kweli na tuna lengo la kukujenga ili uwe mtoto mzuri daima. Haijalishi uwe maskini au utajiri, lakini wote tunatakiwa kuishi kwa kupendana maana binadamu wote tulio papa duniani ni sawa na wote tunapita. Mm, baba, lakini mama mbona alinieleza kuwa spasu kabisa kukaa karibu na maskini kwa kuwa tupo tofauti nao? Sasa baba, sawa. Sawa. Haya. Usawa huo hapo unatokea wapi? Usawa unatokea wapi baba kati yeye ni maskini mimi tajiri? Sawa, swari nzuri binti yangu. Wewe na Enjo wote mpo sawa kwa sababu wote ni watoto wa Mungu. Na hakuna tajiri mkubwa hapa duniani kama utajiri alionao Mungu. Mungu humpenda na kumpa utajiri wake yule mtu anayependezwa naye. Hivyo ni vema binti yangu uwapende wenzako ili Mungu endelee kukupenda na kukupa utajiri wake. Kweli baba, basi kwanza leo mimi na Enjo tutakuwa marafiki daima. Haswa umekuwa mwelevu sana binti yangu. Haya mumbe msamu mwenzako kwa maneno uliyosema. Kisha mshike mkono kuanzisha urafiki wenu siku ya leo. Yalikuwa ni maongezi kati ya Nea, Anko Nea pamoja na binti yake huku akimweleza maneno ya kumjenga na kumfundisha njia sahihi anayopaswa kupita. Naye Beatrice akafanya kama baba yake alivyokuwa amemwelekeza. Msikilizaji, baada ya kupita zaidi ya mwaka mmoja na miezi kadhaa tangu aache kwenda kumuona Janet katika hospitali aliyokuepo. Siku hii Jessica aliamua kufunga safari na kwenda mpaka hospitali kwa ajili ya kwenda kuonana na daktari Anthony. Alifika hospitalini. Kwa nyakati zile, Dr. Anton alikuwa ametoka kidogo, hivyo alimbidi Jessica msubiri kidogo. Baada ya kutoka kumchukua Enjo katika shule anayosoma, akiwa njiani kumrudisha katika kituo cha watoto yatima ambacho kilikuwa kinatambulika kwa jina la Islaf Foundation, mara Dr. Anton akapigiwa simu ya dharura kutoka ofisini. Ofisi ambayo ilikuwa inamjulisha ya kwamba majeruhi wa ajali ya gari wamefikisha hospitalini wakiwa katika hali mbaya sana. Hivyo anahitaji karudi hospitalini haraka iwezekanavyo. Mara baada ya kupata taarifa hiyo Dr. Anton naye akaamua kurudi hospitalini haraka kwanza kabla kumpeleka Enjo. Walipofika hospitalini Dr. Anton akavaa mavazi yake ya kikazi na akaingia katika majukumu yake ya kikazi huku akimweleza Enjo msubiri pale ofisini kwake mpaka atakaporudi. Baada ya kukaa kwa muda kidogo tangu Dr. Anton amwache pale ofisini kwa kuwa alikuwa ni mtoto mdadisi sana hasa zaidi katika sehemu anayofika kwa mara ya kwanza. Enjo akamwa kutoka ofisini na kuanza kutembea sehemu mbalimbali za pale hospitalini huku akifika kuwasalimia baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa wamelazwa pale hospitalini. Katika tembea tembea yake Enjo alijikuta mingia katika chumba kimoja ambapo alimkuta mama mmoja hivi akiwa anahangaika kujinua kitandani ili aweze kuketi. Enjo akamwonea huruma sana ule mama. Akasogea karibu na kitanda kile na kumsaidia kumwinua ule mama ili aweze kuketi bila kutambua kwamba amona ya hapo na anayemsaidia hapo ni mtu muhimu sana katika maisha yake. Baada ya kumsaidia kuketi, Enjo alimsalimu ule mama 
lakini cha kushangaza mama yule hakuweza kumjibu chochote kwa kuzungumza. Zaidi alitikisa kichwa chake tu akimaanisha kwamba ameitikia salamu ile. Enjo alipomtazama vizuri yule mama akagundua kwamba hakuwa na uwezo wa kuzungumza. Ndio maana hata salamu yake alimjibu kwa kutikisa kichwa tu. Baada ya kuligundua hilo nafsi ni mwake alizidi kumuonea huruma sana yule mama. Alichukua kitamba chake na kuanza kumfuta jasho zilizokuwa zikimtiririka katika paji lake la uso. Mama yule alijikuta kitokea kumpenda sana Enjo kwa yale yote aliyokuwa anamfanyia pasipo kujua kwamba huyo ni mtoto wake wa kumzaa yeye mwenyewe. Yakiwa hayo yanaendelea mara alingia Jessica katika kile chumba na kusogea mpaka sehemu alikopo Enjo pamoja na yule mama. Kitendo cha kumkuta Janet akiona mtoto kwa karibu yake kilimfanya Jessica ashtuke kidogo akaingia na wasiwasi. Shika moshi ngazi. Enjo alimsalimu Jessica mara baada ya Jessica kufika pale walipo wao. Maraba mwanangu, we ni nani na unafanya nini hapa? Jessica alitikia salamu ya mtoto Enjo na kumuliza swali. Mimi naitwa Enjo na huyu hapa ni mamaangu hivyo nimekuja kumuona. Alijibu Enjo kijasiri na kumpelekea Jessica ashtuke sana. Kauli ile aliyozungumza Enjo haikumshtua Jessica pekee, bali hadi Janeti alishtuka sana pale alipoketi mpaka akajikuta mwili wake ukimsisimka mno. Unamaanisha nini we binti? Kusema hivyo? Una maana huyu ni mamako mzazi? Aliuliza Jessica kwa shauku kubwa ya kutaka kujua. Hapana shangazi so mamaangu mzazi ila binafsi huwa anapenda kumuita mama. Mwanamke yeyote yule aliye mkubwa kama huyu mama kwa sababu huwa naamini pengine anaweza kuwa na mtoto kama mimi. Ah, basi ni vyema binti yangu. Lakini huyu mama hawezi kuwa na mtoto kama wewe. Maana ni mgumba wa kutupwa na hataweza kushika ujauzito katika maisha yake yote upo. Yalikuwa ni maneno mithiri ya kisukikali kilichokwenda kuuchoma katika moyo Janeti vilivyo kabisa. Machozi yalianza kumtiririka huko akimtazama Jessica kwa uchongo sana, japokuwa hakuwa na uwezo wa kufanya lolote lile. Baada ya kurudi ofisini na kutoweza kumuona Enjo pale alipomwacha, Dr. Anthony alianza kuangaika huko na kule pale hospitalini kwa ajili ya kumtafuta Enjo ili aweze kumchukua na kumrudisha sehemu anayoishi. Alitembea sana aliangaza huku na kule lakini hakuweza kumona Enjo mahali alipo. Hofu ilianza kumuingia Dr. Anton ila alipofikiri sana akaweza kugundua kwamba kuna sehemu moja alikuwa hajaingia pale hospitalini. Hivyo alimwa kuelekea huko haraka sana ili akaone kama Enjo atakuwa amelekea huko. Naamini ni Mungu pekee hapa duniani humjalia kila mtu hitaji lake. Hivyo shangazi kwa kuwa umeeleza kwa huyu mama hawezi kuwa na mtoto katika maisha yake yote basi kuanzia leo huyu atakuwa mamangu ili naye awe na faraja ndani ya moyo wake kuwa ana mtoto. Aliongea Enjo kwa uredi mkubwa na kumweleza Jessica. Maneno mazuri mtoto Enjo yaliweza kumchoma katika moyo wake Janet vilivyo mpaka kajikuta kidondosha chozi kutokana na faraja kubwa aliyokuwa anaipata ndani ya moyo wake. Maana hakutegemea kwa umri aliyokuwa nao Enjo kama anaweza kuongea maneno kama yale. Maneno yale ya Enjo kwa upande mwingine yalimkera sana Jessica mpaka kajikuta akimwangusha sonyo zito Enjo bila hata kujali. Hakujali hata kidogo. Hivi wewe mtoto unafikiri ukimfanya kuwa mama yako huyu ndo unafikiri utamfanya awe na raha? <laughs> huyu ni baradhuri mkubwa na ataishi maisha ya tabu kama alivyo sasa mpaka kufa kwake. Alizungumza Jessica kwa sauti ya juu na iliyoja hasira ndani yake kisha kaanza kutoka pale ndani. Alipofungua mlango Jessica kwa ajili ya kutoka nje alikutana uso kwa uso na Dr. Anthony. Dr. Anthony alishtuka sana, maana hakutarajia kama anaweza kumkuta Jessica mahali pale. Kubwa ambalo lilimshtua zaidi ni pale alipotua macho yake kutazama ndani. Alimona Enjo akiwa ameketi karibu na mama yake, huku akimfuta jasho pamoja na machozi yaliyokuwa yanamtiririka kutoka machoni mwa Janet. Wasiwasi mkubwa ulimjaa Dr. Anthony huku moyoni mwake akihisi pengine Janet ameshagundua kwamba Enjo ni binti yake. Habari siku nyingi Dr. Anton? Jessica alimsalimu Dr. Anton pale mlangoni ulipokuwa umesimama. Nzuri, uh, nzuri, nzuri Jessica karibu. Alijibu Dr. Anton huko akipata na kigugumizi cha ghafla kutokana na hofu aliyokuwa nayo. Hmm. Asante Dr. Nina machache nahitaji tuzungumze. Ah, uh, sawa dada Jessica. Tulikuwa sisi kwangu ili tuweze kuzungumza. Aliongea Dr. Anthony kisha akaongozana na Jessica kuelekea ofisini kwake ili wakaongee machache huko akimwacha Enjo akiwa amejiptuliza tu pale pembeni ya mama yake. Mama, na wala usi 
Yaani usiyaweke akilini haya aliyozungumza shangazi. Sawa. Binafsi mimi naamini Mungu ndiye mpangaji wa kila kitu. Na mimi napenda unichukulie kama mwanao ili uwe unafarijika kila unaponiona. Alizungumza Angel kwa utaratibu sana. Huko akiendelea kumfuta machozi Janeti hata bila kutambua kwamba yupo na mama yake mzazi. Janeti alitokiwa kuvutiwa sana na Angel. Alimona ni jinsi gani Angel alivyo mtoto mwelevu na aliyejaliwa wema ndani yake. Alitamani sana zungumze neno lakini ilikuwa ni ngumu sauti yake kuweza kusikika kutokana na matatizo alionayo. Alijikuta mweni mwake Janeti akifarijika sana kile alipokuwa na mtazama Angel huko akijisi kwamba na raha kubwa sana ndani ya moyo wake. Janeti akambuso Enjo katika paji lake la uso na kumkumbatia. Samani kidogo Dr. Anton, nilipoingia katika chumba alicholazwa Janeti nimeshangaa sana kumkuta akiwa na mtoto. Je, yule mtoto ni wa nani na kwa nini yuko mahali pale? Lilikuwa ni swali gumu kwa Dr. Anton kutoka kwa Jessica ila alijitahidi kukaza roho ili aweze kulijibu swali kwa usahihi mkubwa. Yule ni mtoto wa mama mmoja ambaye amefika hapa hospitalini kwa ajili ya kushughulikia uhamisho wa mgonjwa wake. Hivyo aliamua kumwacha mtoto wake hapa mara moja ili aweze kushughulikia swala lake. Oh, basi sawa, ila kuna jambo lingine nahitaji kuzungumza kidogo. Bila shaka zungumza tu. Baada ya mtoto sasa naomba afuate mama yake. Unamaanisha nini kusema hivyo Jessica? Muda wa jana tukaendelea kuishi duniani umekwisha sasa. Ni wakati wake wa kuifuata familia yake mahali ilipo huko kuzimu. Aliongea Jessica kwa ujasiri mkubwa. Dr. Anthony alishtuka baada ya kusikia kauli hii kutoka kwa Jessica. Alijikuta hasira kali kimpanda huko kimuna Jessica ni kama shetani aliyepo mbele yake. Msikilizaji, baada ya kumaliza mazungumzo na kuagana na Jessica huko kichoni mwake akifikiria makubaliano aliyoyafikia katika mazungumzo yao. Kwa mwendo wa haraka Dr. Anthony akaelekea katika chumba alichokuwa moja neti kwa ajili ya kumchukua Angel alipofika mahali pale Dr. Anton alizidi kustajabu baada ya kumkuta na kumuona Angel akimelala usingizi miguuni mwa mama yake huku mama yake kaendelea kumpiga pigi katika mgongo mithiri ya kama anambembeleza mtoto mdogo aliposogea karibu zaidi na kitanda Janeti akatoa karatasi na kumpatia Dr. Anton ili aweze kuisoma Dr. Anton aliposoma ile karatasi ile kaimeandikwa Nimemkumbuka sana mwanangu tafadhali nahitaji kuona na naye angalau kwa mara moja tu Dr. Anton alihuzunika sana baada ya kusoma ile ujumbe ila kwa kuwa hakuhitaji Janeti amfahamu mtoto wake kwa wakati ule zaidi akamueleza maneno ya kumtia moyo huku akimwahidi siku si nyingi atamleta na kumtuliza Janeti Dr. Anton alimchukua Angel kwa ajili ya kumrejesha katika kituo anachoishi Wakiwa ndani ya gari siku hii Dr. Anton alionekana kuwa mtulivu sana mpaka Angel alikuwa anamshangaa maana alishamzoea muda mwingi ni mtu mwenye utani Anton Ndio njo Naona umekuwa mpole kweli Ngoja nikuulize swali Ili uweze kuchangamka <laughs> Niulize Hivi mamangu ni nani na yuko wapi kwa sasa Lilikuwa ni swali kutoka kinywani mwa Angel na kumuliza Dr. Anton Swali hili Iliweza kusikika vizuri kabisa katika masikio ya Dr. Anton mpaka jikaji kutana shika break ya gari ghafla mno. <sighs> Hilo ni swali zuri sana Enjo. Ila na kweli nitakupa jibu lako siku siku nyingine. Kwa nini yanku siniambie leo? Kwa nini wewe umjui mamangu? Mimi simjui, ila nikimuona nitakuonyesha. Basi leo anko nimekutana na mama. Alizungumza Enjo na kumfanya Dr. Anthony Tabasam na kuongeza umakini wa kumsikiliza. Mhm, mm umekutana mama yako wapi? Pale hospitalini yangu. Nimemwahidi kuanzia leo yule ndo mama yangu. Atakuwa mama yangu. Yule mama mgonjwa atakuwa ni mama yangu kwa kuwa nilimsikia ile shangazi alikuja pale akimwambia kwamba hataweza kuona mtoto katika maisha yake daima. Pia anko naomba kila nikitoka shule Unipeleke nikamsalimie mama alafu ndo nirudi nyumbani. Maneno yaliyojawiridi kutoka kwa mtoto Enjo yalimgusa sana Dr. Anton na moyoni mwake binafsi akawa anajieleza kwamba wahenga walisema msemo usemao 
damu ni nzito kuliko maji. Haukukosea hata kidogo. Maana Angel alimpenda mtu ambaye bila hata ya kumtambue kwamba ni mama yake mzazi. Dr. Anthony hakuweza kumnyima nafasi ile Angel zaidi alimwahidi kila siku atakuwa anamfikisha hospitalini kwa ajili ya kumsalimu Janet. Yes kama kiongo. Kila kitu ulichokuona kihitaji kipo. Kipo kwenye mikono ni mwako sasa. Kwa nini usimwache naye mwenzako akaishi kwa amani ukizingatia na hali alikuwa nayo? Nadhani huelewi chochote baba Beatrice eh? Kwa nini mimi nahitaji kufanya haya eh? Hivyo naomba swala hili liache kama lilivyo. Hapana mama Beatrice. Hivi unafikiri nafsi ngapi zitakulilia kwa haya ambayo unayefanya? Jitahidi kurudi kwenye mstari mke wangu ili tumuongoze mtoto wetu katika mstari unaofaa. Imetosha Nelson. Sawa. Haya, ni maamuzi yangu mimi na ni lazima Janet afe ili mali iendelee kutawaliwa katika maisha yetu. Tayari nimeshazungumza na daktari na muda sio mrefu kila kitu kitakuwa kimekwisha. Yalikuwa ni maneno baina ya Jessica pamoja na mume wake. Nelson alionekana kutokuweza kukubaliana kabisa na kila alichoelezwa na mkewe. Hivyo akawa anajitahidi sana kupingana naye vikali na kumbembeleza asilifanye lile alilokuwa amelikusudia kulitenda. Msikilizaji, urafiki mkubwa kati ya Angel pamoja na Beatrice ulianza kati yao huku kila mmoja akifurahia kwa pamoja kuwa na mwenzie. Tangu wanafika darasa la nne mpaka kufika kuhitim darasa la saba, wote wawili walikuwa na wastani mzuri wa ufaulu na walibahatika kupangiwa shule moja katika kwenda kuanza kidato cha kwanza katika kipindi chote hicho Dr. Anton hakusita kumpeleka Angel kwenda kumuona Janet pale hospitalini kila alipokuwa anahitaji kwenda kumsabahi. Na hii ilimpelekea Janet kufarijika sana maana alitokea kumpenda sana Angel Mithiri kama alikuwa akimtambua yule ni binti yake wa kumzaa. Siku hii Angel akiwa ameambatana na rafiki yake ampendae wakaelekea hospitalini kwa ajili ya kwenda kumsalimu mama yake na Angel. Hii ilikuwa ndio mara ya kwanza Beatrice kwenda kumsalimu mama wa rafiki yake. Baada kufika hospitalini, kwanza wakaenda kusalimiana Dr. Anton kisha wakatoka na kuelekea katika chumba alichokuwa mo Janet. Kitendo tu cha kumuona Angel kiingia pale, Janet alitabasamu na moyo wake ulilipuka kwa furaha maana hakuna mtoto aliyekuwa kimpenda kama Angel. Angel alimkimbilia mama yake kwa furaha na kumkumbatia. Kisha wakasalimiana na kuzungumza naye. Ma, naomba mfahamu rafiki yangu ni mpendaye jina lake anaitwa Beatrice. Angel alimtambulisha rafiki yake kwa mama yake naye mama katika kichwa na kumkaribisha Beatrice mahali pale. Kifupi mama, Beatrice ni kama dada yangu pekee ninayemuona katika dunia hii. Hivyo kuanzia sasa usihesabu kama una mtoto mmoja bali tupo wawili. Alizungumza Angel na kumfanya mama azidi kutabasamu. Wakati wakiendelea na mazungumzo na kuendelea kutania na taniana na mama yao, mara Beatrice aliuliza swali ambalo lilikatiza furaha yote aliyokuwa nayo Janet kutokana na uzito wa swali lile. Samani mama, hivi ulikuwa huna uwezo wa kuzungumza tangu kuzaliwa kwako au kuna kitu chochote kilikotokea mpaka ukapelekea sauti yako isisikike tena? Ni swali ambalo aliuliza Beatrice. Swali hili lilimpelekea Janet akumbuke maisha aliyoishi zamani akiwa pamoja na marehemu mume wake Brian. Huzuni lizidi kumtawala hasa zaidi pale alipokumbuka siku ambayo Brian anafariki dunia kutokana na ajali mbaya ya gari waliokuwa wameipata. Pia alikumbuka vyema ya kwamba ajali ile waliokuwa wameipata ndio ilikuwa chanzo cha matatizo yale yote ambayo ako nayo sasa yanayo msibu. Hakuwa na jibu lolote lile Janet la kuweza kumjibu Beatrice zaidi alikamata mikono ya Beatrice huku akitikisa kichwa chake kama kumpa ishara fulani hivi. Beatrice hakuweza kumwelewa mama huyo alichokuwa na kimaanisha lakini kwa kuwa Angel alikupo pale basi akaweza kumweleza na kumfafanulia kile alichokuwa kikieleza mama huyo. Akamwambia mama amesema umemuliza swali zuri ila leo hataweza kukujibu labda utakapokuja siku nyingine ndipo utakapokueleza. Aliongea Angel kwa kumuelewesha Beatrice yale ambayo aliyasema mama yake kwa ishara. Baada kuzungumza machache na Beatrice kuweza kumfahamu mama wa rafiki yake, walimwaga mama huyo na kuelekea ofisini kwa Dr. Anthony Kisha, wakaagana naye na kutoka pale hospitalini kwa ajili ya kuelekea katika matembezi yao ya kawaida. Msikilizaji, baada ya Angel pamoja na Beatrice kutoka pale hospitalini, haikupita muda. Jessica ambaye ni mama yake mzazi na Beatrice 
Aliwasili pale hospitalini. Siku hii Jessica alifika hospitali ni si katika hali ya kiungwana. Bali alifika hospitalini kishari zaidi huko akihitaji kumuonya vikali Dr. Anton kwa kushindwa kumfanya kazi yake. Alifika ofisini kwa Dr. Anton na Dr. Anton bila hiana yoyote ile alimkaribisha ili waweze kuzungumza. Mhm. Mm Karibu dada Jessica, habari za siku nyingi tena. Kamsalimia mama yako kama hiyo salamu unayoiona ni ya thamani sana. Alijibu Jessica kwa dharau mpaka kamfanya Dr. Anton aduae, maana hakutarajia kupata jibu kama lile. Mbona hivyo dada? Hebu jaribu kumsarabu kidogo. Shetani mkubwa yewe, eti kwa mstarabu. Ungekuwa mstarabu, ungevunja makubaliano yetu. Ni muda gani umepita tangu ushindwe kuikamilisha kazi hii? Sasa nakupa siku mbili tu za kuondoa maisha ya Janet ila sivyo, mtakufanya kitu kibaya sana. Nyamaza imetosha. Nimesema imetosha Jessica. Aliongea Dr. Anthony kwa sira sasa, huko akifoka kwa sira. Hivyo umesaliwa na mwanamke kweli wewe? Kwa nini unapenda muda wote mwanamke mwenzako atende wewe unyama? Mtoto wake ulishamua ila kwa hili sitoweza kuvumilia. Unanigeuka? Anthony, unanigeuka? Na kuliza wewe Anthony, unanigeuka? Sasa nasema kuanzia leo, ama zako ama zangu na lazima utanitambua vizuri kwamba mimi ni nani. Aliongea Jessica huko akipiga piga mikono yake kwa nguvu katika meza aliyokuepo pale ofisini. Kisha kainuka na kuondoka kwa hasira. Huu ulikuwa ni mchani mzito sana kwa Dr. Anton, lakini pamoja na yote dhamira yake ya kumsaidia Janet pamoja na mtoto wake ilibaki pale pale. Huku tegemezi lake liloliona katika kukubaliana na yale ni Mungu pekee. Siku hii ilikuwa ni siku ya mawazo sana kwa Dr. Anton. Hasa zaidi kila alipokumbuka maneno ya Jessica pamoja na vitisho alivyokuwa na vitoa. Alipotoka ofisini Dr. Anton akaona ni vyema amchukue Angel na kutafuta sehemu waende maana kuna mambo machache alihitaji kuzungumza naye. <laughs> Angel binti yangu. Aliita Dr. Anton wakati wakiwa wapo kwenye mazungumzo na Angel. Yanko. Leo kuna mambo machache nahitaji kukueleza. Hivyo naomba uwe makini sana kunisikiliza na kuyazingatia sana haya ambayo nitakayokueleza. Sawa anko. Alitikisa kichwa Angel na kuongeza umakini wa kumsikiliza Dr. Anton. <sighs> si kila mtu anayemuona katika dunia hii atakuwa mwema upande wako. Binafsi kwa sasa na hizi siku za kuendelea kuwa pamoja na wewe zimebaki chache. Kwa nini yangu unasema hivyo ina maana utasafiri na niacha mimi ni peke yangu na mama tu? Usijali binti yangu. Hata kama mimi nitakuwa mbali na wewe lakini haitokuwa kikwazo cha wewe kuweza kukuza kamilisha ndoto zako. Maana na hakikisha na kutengenezea misingi mizuri ili usije kwa kwama njiani huko baadaye. Unamaanisha nini kusema hivyo anko? Enjo binti yangu. Ndio anko. Yule mama mgonjwa ile pale hospitalini. Leo hii nimemwamisha na kumpeleka sehemu moja ya siri ambayo nitakupeleka hivi punde ili ukaione. Ila naomba sana usijua kampeleka wala kumweleza mtu yote mahali alipo. Na pia naomba uendelee kumpa heshima ya mama maana yule kwako ni mtu muhimu sana na atakusaidia mengi. Maneno yaliyojaa uhusia ndani yake yalizidi kumchanganya Enjo maana hakuelewa kwa nini Dr. Anton alikuwa akimweleza yale. Dr. Anton alimwa kumweleza maneno yale binti yake. Maana aliona kabisa maisha yake yapo hatarini sana kutokana na vita kubwa alionayo na Jessica. Dr. Anton aliendelea kumweleza mengi Enjo na kubwa zaidi kumbe tayari alishatafuta mdhamini ambaye anaishi nchini Uingereza. Ili amdhamini Enjo katika masomo yake mpaka atakapomaliza. Baada kumaliza maongezi Dr. Anton alimchukua Angel na kumpeleka hadi katika sehemu ambayo alikwenda kumhifadhi Janet kwa ajili ya usalama wake zaidi. Jambo lile la Dr. Anton kushindwa kumfanyia kazi yake ilimumiza sana na kumpandisha hasira Jessica. Na aliamua kuandaa mpango maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anamfanyia jambo Dr. Anton ambalo hataweza kulisahau katika maisha yake yote. Yakiwa majira ya asubuhi, Jessica akiwa nyumbani mara nyingi akawa na wasiliana na watu wake ambao Aliwaandaa kwa ajili ya kuweza kumtendea ubaya Dr. Anton ili kuweza kuhakikisha kwamba mpango wao unaenda kama ulivyokuwa umeupanga. 
wakati Jessica akiendelea kufanya mawasiliano yale ya siri na watu wake. Kwa bahati njema au mbaya, Nelson ambaye ni mume wake aliweza kusikia na kugundua mpango wa mke wake. Japo hakuelewa ni nani anayekwenda kutendwa ubaya. Akili ya haraka ya mbaka ambayo ilimjia Nelson kichwani mwake alihisi moja kwa moja lipo jambo ambalo baya analokwenda kutendewa janeti. Bila kumuliza chuchote mke wake Nelson alitoka pale nyumbani na kuanza kuelekea hospitalini haraka iwezekanavyo ili aweze kwenda kumsaidia janeti. Ikiwa ni siku tulivu, asubuhi na mapema kama ilivyo ada na akiwa hana hili wala lile, Dr. Anton alianza safari ya kutoka nyumbani na kuelekea katika majukumu yake kila siku. Akiwa karibu kufika na hospitali ambapo ndipo sehemu anapofanyia kazi, mara gari yake ikapata itilafu ghafla na kuzima kabisa. Baada ya kujaribu mara kadhaa kuiwasha bila mafanikio yote hali ya gari kuwaka, ndipo Dr. Anton lipo mlazimu wa shuke ndani ya gari ili aweze kuangalia tatizo ni nini. Kitendo cha kushuka tu ndani ya gari, ghafla kuna gari moja aina El Treza ambayo ilikuwa imenawiri kwa rangi nyeusi, ilikuwa inakuja upande ulipo yeye, tena kwa kasi kubwa mno. Dr. Anton alibaki medua na kuitazama gari ile ambayo ilikuwa imeshamkaribia kwa kiasi kikubwa mno. Ikamchota na kumrusha juu mithiri ya maji alokavyo kutoka katika bomba lililokuwa limepasuka. Baada ya kusababisha ajali, gari ile haikusimama, badala yake liongeza mwendo zaidi kwa ajili ya kuweza kuondoka eneo lile la tukio. Msikilizaji, Nelson ambaye alikuwepo karibu na eneo lile, ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kwenda kushuhudia ajali ile ya kutisha ambayo haikuwahi kushuhudika kabla licha haraka aliyokuwa nayo lakini Nelson akaona ni vyema asogee eneo la tukio lilipotokea ili akajue hali ya mtu aliyesababishwa ajali ile ambaye kwa muda huo alikuwa amelala chini huko sehemu mbalimbali za mwili wake zikivuja damu na muda wote huo Nelson alikuwa hajafahamu ya kwamba mtu aliyepata ile ajali alikuwa ni Dr. Anton Nelson alisogea hadi sehemu alipoangukia Dr. Anton. Jinsi mwili ulivyokuwa umeharibika hasa zaidi katika sehemu ya kichwa. Ilikuwa ni ngumu kumtazama Dr. Anton mara mbili mbili lakini Nelson aliweza kukaza roho ili aone kama anaweza kutoa msaada wote ule wa haraka. Aliposogea zaidi na kumpindua muhanga wa ajali ile ili aweze kumtazama usoni kama ataweza kumtambua, hapo ndipo Nelson alipochoka mwili na roho. Alishindwa kuamini baada ya kutupa macho yake kumtazama vizuri na kugundua kwamba mtu wa mwanai pale ni Dr. Anton. Alijaribu kumuita huko akimtikisa kwa nguvu kwa lengo la kumwamsha lakini Dr. Anton alionekana kuwa mkimya pale chini huku mapigo yake ya moyo yakiwa mezima na mwili wake ukiwa umepoa kabisa. Basi baadhi ya watu ambao nao walikuwa karibu na eneo lile waliweza kusogea eneo lile la tukio ili kuweza kushuhudia iliyojiri. Kwa kuwa hospitali haikuwa mbali sana na eneo lile. Haikuchukua muda mrefu gari kubebea wagonjwa iliweza kufika na kuchukua mwili wa Dr. Anton kwa ajili ya kupeleka hospitalini. Akiwa ameambatana na Beatrice, rafiki yake wa karibu sana, Angel aliweza kufika hospitalini mapema kama alivyoelezwa na Dr. Anton siku iliyopita ili aweze kukamilisha baadhi ya vipengele kwa ajili ya udhamini wake. Baada ya kufika pale hospitalini na kueleza kwamba Dr. Anton alikuwa bado hajawasili pale hospitalini ilo lazima Angel pamoja na Beatrice wakati sehemu ya mapokezi na kumsubiri. Wakiwa na hili wala lile, wakiendelea na mazungumzo ya kawaida, mara kinapitishwa kitanda ambacho juu yake kulikuwa kuna mwili uliokuwa umefunikwa kwa shuka jeupe ambalo ilikuwa imeloana na damu mno. Ilikuwa ni ngumu kwa Angel pamoja na Beatrice kuweza kugundua mwili ule uliokuwa unapitishwa pale kwa sababu ulikuwa umefunikwa wote. Uwezi kujua alikuwa ni nani. Lakini kumbe ndo ulikuwa mwili wa Dr. Anthony ambao ulikuwa unapelekwa kwenda katika kuhifadhiwa katika sehemu husika. Wakiwa katika hali ya mshangao ya kuyashuhudia hayo yaliyokuwa yanaendelea pale, mara Beatrice alipotazama katika mlango wa kuingilia pale hospitali, akamona baba yake akiingia eneo lile. Alijiuliza na kupata hofu Beatrice, maana alihisi pengine baba yake atakuwa ni mgonjwa au ana tatizo lolote lililompelekea akafika pale hospitalini. Wakatoka na kwenda kuzungumza naye. Shikamoa nkone. Angel alimsalimu Nelson. Baraba mjomba habari asubuhi tena. Nzuri anko. Mnafanya nini hapa hospitalini? Nimekuja kumona anko Anton hivyo nilimuomba Beatrice anisindikize. Alijibu Angel na kumweleza Nelson. Moyoni mwake Nelson alihisi kupata huzuni sana baada ya kusikia kauli ile kutoka kwa Angel maana alitambua kabisa Dr. Anton ndiye aliyekuwa tegemezi lake na hayupo tena katika huu ulimwengu. Um 
uh, basi sawa mabinti zangu ila wakati nakuja huko niliwasiliana na Dr. Anthony alinieleza leo hatuweza kufika ofisini maana kuna dharula kidogo ugameipata Aliongea na Nelson ili Angel selewe chochote juu ya kile kilichotokea Mbona mm. jana kuniambia kama leo hatokuepo na zaidi alinisistiza sana nifike hapa asubuhi Hili ninalo kueleza ni la kweli Angel na pia naomba utoke nje kuna jambo moja nahitaji kukueleza. Alizungumza Nelson na kuhitaji kumtoa Angel ili akamueleze yale yote yaliyotokea kwa Dr. Anton maana aliona pale sio sehemu sahihi ya kumueleza. Kabla ya kutoka nje, Nelson alihitaji kukamilisha kwanza jambo lililomleta. Hivyo alifika mapokezi na kuuliza jina la chumba ambacho alikuwa amelazwa Janeti kitendo cha kutaja jina la kumuulizia Janeti pale mapokezi ilimfanya Angel shtuke kidogo maana alifahamu yule ni mama ambaye yeye binafsi amezoea kumuita kama mama yake ndiye aliyekuwa na jina hilo la Janeti japo hakuwa na uhakika kama mama yake ndiye aliyekuwa nauliziwa na Uncle Nelson pale mapokezi lakini Angel alibaki kimya na kutohitaji kuuliza wala kuongea lolote kuhusiana na lile wahudumu wa pale mapokezi Walimweleza Nelson ya kwamba hawana kumbukumbu zozote kuhusiana na mgonjwa anayemuulizia na wala pale hospitalini hakuna mgonjwa mwenye jina la Janeti. Lilikuwa ni jambo la kushangaza sana kwa Nelson na alianza kuingia na hofu na kuhisi pengine zile zitakuwa ni njama za mkewe za kuweza kumwangamiza Janeti. Nelson hakuhitaji kuendelea kuhoji sana zaidi aliona atakapofika nyumbani majibu yote maswali aliyokuwa anajiuliza atayapata kwa mkewe. Taarifa za kifo cha Dr. Anton zilikuwa zimetikisa vilivyo katika nchi kutoka na kazi yake nzuri aliyokuwa anaifanya. Watu wengi sana walionekana kuguswa na msiba ule maana Dr. Anton alikuwa ni daktari bingwa magonjo ya kike na moyo. Hivyo watu wengi walimtambua kutokana na umaridadi mkubwa wa kazi yake. Japokuwa watu wengi walionekana kuguswa na msiba ule lakini kifo cha Dr. Anton hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa binti Angel ambaye siku zote alishuwa kumtegemea Dr. Anton. Msikilizaji, muda wote Angel alikuwa ni mtu wa kulia. Alikuwa ni mtu wa kuombeleza tu. Huko kila lamika. Uko wapi Uncle Anton? Nitaishi na nani mimi yangu? Naomba urudi yangu. Usiniache peke yangu. Usiniache peke yangu mimi Uncle Anton. Alikuwa akilia hivyo. Huzuni hii haikuwa kwa Angel pekee bali hata kwa mama yake ambapo taarifa zilimfikia kule mahali alipokuwa baada vya vyombo sheria kufanya uchunguzi na kujadilisha kwamba ile ilikuwa ni ajali ya kawaida tu kama zilivyotokea barabarani ajali zingine ndipo ruhusa ya kuzika mwili marehemu ikatolewa watu wengi sana wakiwemo ndugu jamaa na madaktari wenzake na baadhi ya viongozi wa serikalini ambao walikuwa wakimfahamu Dr. Anton waliweza kujitokeza kwa wingi kushiriki katika safari ya kumsindikiza Dr. Anton katika makao yake ya milele Huzuni ilikuwa imetanda kila kona. Huku kila mmoja alikuwa akimfahamu Dr. Anton. Alibaki kusikitika tu na kumwombea safari njema katika maisha ya safari nyingine tofauti na ya kwetu. Baada ya maziko ya Dr. Anton kukamilika, Nelson akaona ni vyema sasa aweze kumchukua Andrew na kumpeleka nyumbani ili wakaishi naye. Maana Andrew hakuwa na msaada wote tena. Aliyokuwa na utegemea kuupata msaada ni kutoka kwa Dr. Anton ambaye tayari alishakufa. Ehe, binti umesema jina lako nani? Jessica alimuuliza Angel baada ya kufikishwa pale nyumbani na Nelson. Kama alivyo kwambia Anconea, jina langu naitwa Angel. Kama ishe kuko na mahali? Aliuliza Jessica maana kila alipomtazama Angel alihisi kama kuna mahali alishowe kumuona na alishowe kukutana naye mahali. Wakati Angel kijanda kujibu swali lile alilokuwa ameulizwa, Nelson alimwona kudakia na kujibu yeye. Mm -mm. Imetosha Jessica. Na wala hakuna haja kumoje maswali mengi binti huyu. Zaidi tunaomba ishi na sisi hapa. Huyu ni rafiki wa mtoto wetu. Na kwa sasa hana mtu yeyote wa kumlea kutokana na matatizo aliyompata. Jibu hili lilimfanya Jessica baki kuguna na kuinuka kwa ajili ya kuondoka pale Sebleni. Huko akimtazama sana Enjo. <sighs> Usijali Enjo. Kuanzia sasa utaishi pamoja nasi hapa nyumbani. Na nitajitahidi kukutimizia mahitaji yako yote muhimu yanayostahili kuyapata. Asante Anconea. 
Lakini ni kweli sitoweza kumwona Uncle Anton tena katika maisha yangu. Kwa nini ameniacha peke yangu mimi? Alizungumza Enjo kwa uchungu sana. Naye Uncle Nea alisogea karibu yake na kuanza kumtuliza huku akimuelezea maneno ya kumtia moyo na kumfariji pia. Wakati hayo yakiwa yanaendelea pale Sibleni, mara kikasikika kicheko kikubwa kutokea upande wa ndani ambapo alikuwa kuepo Jessica. Nelson alipanda na hasira mno ila alijitahidi kujizuia maana kuna jambo fulani alihitaji kulifanya kwanza juu ya mkewe. Licha ya kupata msaada ule Angel lakini fikra zake siku zote hazikuacha kumfikiria na kumkumbuka Dr. Anton huko akiona kama yale yote yaliyotokea ilikuwa ni kama ndoto kwake. Lakini lile halikuwa ni ndoto bali ilikuwa ni halisia kabisa. Ilikuwa ni uhalisia. Baada ya kufanikishia kusudio lake la kwanza, Jessica aliendeleza jitihada zake za kuhakikisha kwamba anaondoa maisha ya Janet pia. Na baada ya kumkosa hospitalini na kutokujua ni wapi alipopelekwa. Jessica alikuwa na wakati mgumu sana wa kuweza kujua ni sehemu gani Janet alipo. Mtu pekee ambaye alikuwa anafahamu sehemu alipohifadhiwa Janet na marehemu Dr. Anton alikuwa ni Angel na yeye ya kuwa mmoja ya mwanafamilia wa pale ndani lakini hakuthubutu hata siku moja kufungua mdomo wake na kumweleza mtu mahali alipo Janet. Janet ambaye yeye alikuwa akimchukulia kama mama yake. Janet mkiongo. Naomba kwa mwangalifu sana na binti yetu. Yupo katika wakati mgumu sana na maisha yake yapo hatarini sana. Tafadhali, tafadhali mkiongo. Naomba jitahidi katika hilo. Janet alikurupuka kutoka usingizini huko akihema kwa nguvu sana baada ya kuota ndoto hii. Akiwa ndotoni Janet alimuona mume wake akiwa amevalia mavazi meupe na kumuleza maneno haya kwa msistizo sana. Katika hali hile ya kukurupuka kutoka usingizini akajikuta akidondoka kutoka kwenye kitanda alichokuwa amelala mpaka chini. Machozi yakawa namtoka Janet huko akijitahidi kuita jina la Brian lakini kwa bahati mbaya ilikuwa ni ngumu sana sauti yake kuweza kutoka na kusikika. Akiwa katika hil, hali hiyo mara Angel naye anafika mahali pale na kumkuta mama yake akiwa na tabika pale chini kwa ajili ya kuweza kuijinua, kuweza kurudi tena kitandani. Akiwa na binti yake pekee nyumbani. Mara Jessica anapata mgeni ambaye alijitambulisha sehemu alipotoka na kueleza dhumuni la yeye kufika pale. Habari hapa mama? Alisalimia yule mgeni baada kukaribishwa ndani. Zuri kaka, tukusaidie nini? Kwa majina anaitwa Steven Dawson, samahani mama, hapa ndipo mahali anapoishi binti anaitwa Angel. Aliuliza yule mgeni na kumfanya Jessica au mama Beatrice ashtuke na kujiuliza kidogo maana hakuelewa kwa nini yule mgeni alimuulizia Angel. Eh bila shaka, anaishi hapa. Hapa ndipo mahali anapoishi yule binti anayemuulizia. Asante dada, mimi ni daktari ambaye nilikuwa anafanya kazi na marehemu Dr. Anton sehemu moja. Hivyo nimefika hapa kwa sababu kuna fomu ambazo zililetwa pale hospitalini uh, kutoka nchini Uingereza kwa ajili ya binti aitwa Angel kuhusiana na udhamini wake. Udhamini? Samani kaka. Naomba nifahamishe kidogo huo udhamini wa nini? Huu ni udhamini wa masomo ambapo marehemu Dr. Anthony alimtafutia Angel kwa ajili ya kuweza kumsaidia katika kusoma kwake. Hivyo fomu hii inatakiwa ijaze vizuri. Yakiwa majina yake kwa usahihi pamoja na kuweka picha yake. Kisha hapo chini ya fomu kuna maelezo jinsi ya kuituma kupitia mtandao. Ah, basi sawa kaka. Na pia nashukuru sana maana naamini ufadhili huu ni msaada mkubwa sana kwa binti yetu Angel katika kuweza kukamilisha ndoto zake za siku zijazo kupitia elimu yake. Huku akiwa na tabasamu, alizungumza Jessica na kumweleza yule mgeni. Muda wote wakati wa mazungumzo hayo yakiwa yanaendelea, Beatrice yeye alikuwa amekaa pembeni mama yake akishuhudia. Maneno yalikuwa yanayotoa kinywani mwake Jessica yalikuwa hayaendani kabisa na dhamira aliyokuwa nayo moyoni mwake. Ila alizungumza vile ili kumridhisha yule daktari aliyekuwa amelete ile taarifa. Baada ya Dr. Steven Dawson kuweza kufikisha ujumbe ule na kuondoka, Jessica alichukua ile fomu na kuijaza majina ya mtoto wake mpaka Beatrice akabaki na shangaa, maana kuelewa kusudi la mama yake kuamua kufanya vile. Naam. Kila alipomkumbuka marehemu Dr. Anton, huzuni ilizidi kumtawala Janet. Na kubwa zaidi lilikuwa linamuumiza vilivyo moyoni mwake Janet. Dr. Anton amekufa bila hata kumweleza ni wapi alipo mtoto wake na ukizingatia amebahatika kukaa naye wiki mbili tu baada ya kumzaa. Kila alipoyakumbuka haya na maneno ya marehemu mume wake yaliyokuwa yanamjia ndotoni mara kwa mara 
machozi yalizidi kumbubujika kutoka machoni mwake. <sighs> Nauzunika sana mama ninapokuona katika hali hii kila wakati. Mimi natumai ipo siku tu Mungu ataweza kukuangaza na wewe. Naomba usilie mamangu. Alizungumza Enjo kwa sauti upole na kumuleza mama yake. Janeti naye akamkumbatia Enjo kuonyesha anakubaliana na maneno anayoambiwa na binti yake. Japokuwa Uncle Anton alieleza kuwa nisimwambie mtu yote mahali ulipo wewe. Ila mama nimeona ni heli nikamuleze Anko, Anko moja vya ambaye amenisaidia mimi baada ya Dr. Anton kuondoka ili aweze kukusaidia na wewe pia. Naomba mama ugeuke kutazama kule mlangoni ili uweze kumtambua Anko naye ambaye ameniaidi atatusaidia mimi pamoja na wewe kama vile ilivyokuwa anatusaidia Anko Anthony. Alizungumza Angel kwa maridadi mkubwa na kumweleza mama yake. Janet naye akageuka kutazama katika mlango wa kuingilia pale ndani ambapo kwa muda huo kulikuwa kuna mtu akiingia mahali pale. Alipigwa na butwana kushangaa sana baada ya kumshuhudia mume wa bifi yake. Ndiye alikuwa anaingia pale. Nelson alisogea hadi karibu na kitanda alichokuwa meketi Janet pamoja na Angel huku akishindwa kuamini kama ni kweli. Leo ameweza kumona shemeji yake kwa mara nyingine tena. Alimsalimia kwa kumpa mkono. Huku imani kimuingia moyoni mwake kutokana na hali aliyokuwa anamwona nayo. Shemeji, kumbe ni kweli bado uko hai? Aliuliza Nelson kwa mshangao maana akili ni mwake alikuwa kidhani kwamba Janet hayupo tena katika ulimwengu huu baada ya kumtafuta sana bila mafanikio ya kumuona wala kumpata. Janete hakuwa na jibu lolote zaidi tu alibaki kuendelea kulia tu. <sighs> Pole sana shemeji yangu kwa wakati huu mgumu unaopitia. Ila kwa kuwa upo hai, mimi na kuahidi nitajitahidi kukusaidia kadiri ya uwezo wangu ili siku moja nawe uweze kuipata furaha yako. Alizungumza Nelson na kumweleza Janete. Kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kujibu kwa kuongea Janete Alichukua tu karatasi nyeupe na kuandika ujumbe ambao alimkabidhi Nelson ili aweze kusoma. Alisoma kwamba sina muda mrefu nami nitamfuata mume wangu kule alipoenda. Lakini naomba shemeji kabla ya hilo kutokea nikutanishe na mwanangu ili niweze kumuona. Hata sura yake tu. Huo ndio msaada pekee ambao naomba unisaidie. Ulikuwa ni ujumbe ulioandikwa katika karatasi. Baada ya kusoma ujumbe huu Nelson alihuzunika sana moyoni mwake na kumunia huruma mno Janet maana alionekana kukata tamaa kabisa yeye kuendelea kuishi. Hakuna haja kukata tamaa kwa haya yote unayopitia maana Mungu ni wetu sote. Naamini shabiki yangu, ipo siku tu huruma yake itakuangukia na wewe pia. Aliongea Nelson kwa lengo la kumfariji na kumtia moyo Janet. Muda wote huo msikilizaji, Enjo alikuwa ametulia kemia tu huku akishangaa na kujiuliza mbona kama mama yake pamoja na Ankonea wanafamiana. Kwa upande wa Janet, ilibidi Beatrice yule mtoto amuulize mama yake, "Mama, mbona unaandika jina langu katika fomu ya Enjo? Si anatakiwa yeye ndo ajaze?" Beatrice alimuuliza mama yake kwa mshangao mkubwa baada kumshuhudia mama yake huyo akijaza majina yake fomu ya udhamini aliyokuwa amelitoa Angel. <laughs> Hii bahati ni yako. Wewe mwanangu na sio Angel. Hivyo mwanangu wewe ndio utakayekwenda kusoma katika shule hizo kubwa kubwa. Na usije kumwambia mtu yote hili ninalokwambia. Hapana mama. Hiyo ni kwa ajili ya Angel. Sasa itakuwaje mimi ndio niende wakati yeye mwenyewe yupo? Kelele mtoto. Yote yanafanya kwa ajili yako, kwa faida yako. Sasa ole wako ni kusikia unafungua mdomo wako na kumweleza mtu yote kusiana na hili. Alizungumza Jessica na kumfokia kwa ukali binti yake Beatrice baada ya kumhoji maswali kutokana na lile alilokuwa analifanya. Msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tulivu, Nelson akiwa nyumbani aliendelea kufikiria hali aliyomwona nayo shemeji yake na kubwa zaidi ya malo lilikuwa linamuumiza ufahamu wake vilivyo ni lile ombi ambalo Janet alimuomba msaidie kumtafutia mtoto wake. Alifikiria sana Nelson, maana yeye alikuwa akifahamu ya kwamba mtoto wa Janet alikufa mara tu baada ya kuzaliwa. Sasa iweje Janet amuombe msaada wa kumsaidia kumtafuta na kumkutanisha na mtoto wake? Kila alipofikiria Nelson hayo, ndipo Nelson alipozidi kujiuliza maswali mengi zaidi. Anko, Ankonea, 
Uncle Nelson. Mm 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 ndio Angel. Alijibu Nelson kwa mshtuko kidogo baada ya kuitwa na Angel zaidi ya mara moja bila hata kusikia kutokana na kuwa mbali kimawazo. Inaelekea fikra zako zipo mbali sana Uncle eh? Unifikiri kuhusu un, un, unafikiria kuhusu nini? <laughs> Hakika unanifurisha sana Angel. Yaani sijawahi kuona binti mdadisi kama wewe. Alijibu Nelson huko akitabasamu na kuzidi kufurahi. Kweli yanko kila napokutazama na kuona upo sawa kabisa siku ya leo. Je, unatarizo lolote linalo kusumbua anko wangu? Oh, ni kweli binti yangu. Kuna jambo moja muhimu sana nalifikiria. Jambo gani hilo anko? Pengine naweza nikakusaidia kimawazo. Alizungumza Angel na Nelson akawa tayari kumshirikisha jambo alilokuwa linamtatiza. <sighs> Wakati jana tukiwa pale hospitalini yule mama yako aliniomba nimsaidie jambo ambalo ni gumu sana kwa upande wangu. Sime jijana itemeniomba nimkutanishe na mtoto wake. Wakati mimi nafahamu kwamba mwanaye alifariki mara tu baada ya kuweza kumzaa. Hapana anko. Amekueleza hivyo kwa kuwa anatambua mtoto wake hajafa. Pia fikra zake ni za kweli kwa kuwa hata mimi natambua mtoto wake ni mzima. Alisema Angel na kumweleza mjomba wake. Nelson alishtuka sana baada ya kusikia jibu hili kutoka kwa Angel. Alimtazama vizuri usoni ile aweze kuona kama aliyokuwa na yaongea, alikuwa na maanisha au anatania. Lakini Angel alieleza yale kwa utulivu mkubwa kwa kuwa alikuwa akifahamu aliyokuwa na yaongea. Nelson alihitaji kumuhoji zaidi Angel kusiana na lile, lakini kabla hajauliza chochote mala Beatrice akiwa ameambatana pamoja na mama yake wakaingia pale ndani. Nelson akakatisha maongezi yale, kisha akamkaribisha mkiwe pamoja na binti yake. Nimerudi muda mrefu sana lakini ni Angel pekee niliyemkuta hapa nyumbani. Mlienda wapi nyinyi? Nelson aliwauliza Beatrice pamoja na mama yake baada ya kusalimiana nao. <laughs> Nadhani hili nitakalokueleza utalifurahia sana mume wangu. Binti yetu Beatrice ameweza kupata udhamini. Wadhamini watakomfadhiri katika masomo yake mpaka atakapomaliza. Hivyo, tulienda kwa ajili ya kulifuatilia hilo. Na tunamshukuru Mungu maana kila kitu kimeenda sawa. Wow, ongera sana dada Beatrice. Hilo ni jambo jema sana na zaidi tumshukuru Mungu maana hata mimi kesho naelekea kumuona Dr. Steven ili kufuatilia fomu za uzamini wangu alionitafutia marehemu Uncle Anthony kama zitakuwa zimeshatumwa. Aliongea Angel kwa furaha na kumpongeza Beatrice kwa kuweza kupata udhamini katika masomo yale. Alipozungumza na kugusia kwenda kuonana Dr. Steven, Beatrice pamoja na mama yake wakataza maana. Maana ulikuwa kifahamu ya kwamba Dr. Steven alisha kuja pale nyumbani na kuzileta zile fomu. Baada ya kumaliza maongezi yale, Mama Beatrice akamchukua mtoto wake na kwenda naye maeneo ya jikoni ambapo kulikuwa hakuna mtu yeyote yule sehemu hiyo na kumweleza kitu cha kufanya ili aweze kumzia Angel asifanikiwe kwenda kuonana na Dr. Steven. Nam, maneno aliyoelezwa na Angel yalimfanya Nelson afarijike ndani moyo wake. Maana alihisi kama kweli mtoto wa Janet atakuiko hai, basi Angel pekee anaweza kumweleza sehemu pekee alipo. Nelson alitafuta nafasi na kumvuta Angel chemba kidogo ili aweze kumuuliza ni wapi alipo mtoto wa Janet. Angel naye alipoulizwa hakuona sababu ya kumficha lolote Anconea. Alimweleza kweli wote na ufahamu kusiana na lile. Angel alimweleza Anko Nelson ya kwamba siku moja wakati akizungumza na marehemu Dr. Anton Alishai kumweleza kwamba Janet anaye mtoto ila hakuhitaji kumfahamisha kwa wakati. Hakuhitaji kumfahamisha kwa wakati ule kwa sababu alikuwa akihofia usalama wa Janet pamoja na wa huyo mtoto wake. Baada ya kufahamishwa na kuelezwa hili, Nelson alibaki medua sana huko akimtazama Angel Sony vilivyo maana alishaanza kuhisi pengine Angel ndiye anaweza kawa ndiye mtoto mwenyewe anayemtafuta. Huko akijieleza yawezekana ndio maana siku zote marehemu Dr. Anthony alikuwa akimchukulia uangalifu mkubwa sana huyu binti Angel. Nelson hakuhitaji kumuuliza zaidi Angel kuhusiana na lile. Zaidi akili ni mwake aliona ni vyema siku inayofuata ataelekea hospitalini ili akaonane na daktari ambaye alikuwa ni rafiki karibu sana na marehemu Dr. Anton. Akihisi pengine anaweza kumthibitishia lile analolifikiria. Msikilizaji, baada ya kufahamu mahali alipohifadhiwa shemeji yake kila wakati alipopata nafasi Nelson alijitahidi kwenda kumtembelea huku jambo lile yeye pamoja na Angel akilifanya kuwa siri yao bila mtu yote yule kutambua.
habari shemeji wayonaje hali yako tena Nelson alimsalimia Janet huko siku hii akiona furaha sana moyoni mwake Janet naye akamshika mkono shemeji yake kuonesha kwamba amepokea salamu ile Um Asante shemeji Leo nina furaha sana kwa sababu kuna habari njema ambayo nimekuja kukueleza Naamini hutoamini kwa hili nitakalokwambia Aliongea Nelson na kumfanya shemeji yake awe na shauku ya kutaka kusikia habari hiyo njema aliyokuwa ameletewa. Msikilizaji, alifika hospitalini Angel na kusalimiana na baadhi ya wafanyakazi wa pale hospitali. Maana wengi walikuwa kimfahamu Angel kama ni mtoto wa marehemu Dr. Anton kutokana na ukaribu uliokuepo hapo awali kati yao wakati Dr. Anton ingali akiwa bado yuko hai. Baada ya kusalimiana na baadhi ya wafanyakazi katika hospitali hiyo na watu mbalimbali, Enjo akaelekea mpaka katika ofisi ya Dr. Steven Dawson, daktari ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa sana marehemu Dr. Anton. Alipofika pale ofisini na kufungua mlango, kitu ambacho alikishuhudia kilimshangaza sana na kumduaza sana Enjo, maana hakutegemea kama ataweza kuona kile alichokuwa amekiona pale ofisini kwa Dr. Dawson. Alishangaa sana Enjo pale alipoyatua macho yake kutazama na kumshuhudia Beatrice pamoja na shangazi yake wakiwa wapo pale ofisini kwa Dr. Steven. Karibu binti yangu. Bwana umesha kusimama hapo mlangoni. Njoo huku. Maana uje wetu hapa ni kwa ajili yako. Alizungumza Jessica Kinafki na kumtaka Enjo asogee mahali walipoketi wao. Yaani sasa hivi nilikuwa na kuwaza binti yangu. Heru umefika hapa muda mwafaka maana uji huu tulioje hapa ni kwa ajili ya kufuatilia udhamini wako ambao dada yako hapa alishanieleza kila kitu. Aliendelea kuzungumza mama Beatrice unaweza kumuita Jessica. <sighs> Asante shangazi kwa mema yote haya unaonifanyia. Hakika Mungu kuzidishia sana katika maisha yako. Aliongea Enjo kwa hekima ya hali ya juu na kumueleza shangazi yake. Um Karibu sana Enjo. Na umefika muda mwafaka maana muda sipunde nilikuwa nazungumza na shangazi yako hapa kuhusiana na udhamini wako. Tangu juzi mpaka kufikia siku ya leo asubuhi nilikuwa najitahidi sana kuwasiliana na wafadhili wako lakini nasikitika kukwambia kwamba wala fadhili wameamua kusitisha ufadhili wao na hii ni kwa sababu kuna taarifa za kwako ambazo uh, marehemu Dr. Anton alikuwa bado hajazituma kwao. Dr. Steven alimtaarifu Enjo yaliyojiri kuhusiana na udhamini wake. Zilikuwa ni taarifa za simanzi sana kwa Enjo na ambazo hakutarajia kuzisikia mahali pale. Hapana Dr. Steven Nakumbuka mara ya mwisho nilipozungumza na Dr. Anton. Aliniambia kila kitu alikuwa ameshakamilisha. Na ilibaki atumie form 2 na ambazo ilinipasa mimi pamoja na yeye tusijaze. Sasa waje leo wasitishe ghafla namna hiyo. Alizungumza Enjo kwa uchungu sana huku macho yake yakianza kudondosha machozi maskini ya Mungu. <sighs> kwa hili binti yangu. Jambo hili limetumiza sisi sote. Lakini haina jinsi. Zaidi tu kukubaliana nalo. Na tumbe Mungu pengine ataweza kukufungulia milango mingine ya mafanikio. Alizungumza mama Beatrice au unaweza kumuita Jessica huko akimkumbatia Angel kwa ajili ya kumtuliza. Jinsi Angel alivyokuwa na huzunika na kulia, Dr. Steven alishindwa hata kumtazama usoni, maana hata yeye aliguswa sana na lile jambo, ijapokuwa ilikuwa ni ngumu kwake kuweza kukataa kiasi kikubwa cha fedha ambacho Alikuwa amekabidhiwa na mama Beatrice kuweza kufanya mabadilisho yale aliyokuwa ameyafanya. Mtoto ambaye kila siku upo naye na ambaye unamjulia hali na kumpenda sana. Huyo ndiye mtoto wako shemeji yangu. Nam, alionekana Nelson akizungumza na kumtaarifu Janeti. Janet alibaki ameduama na hakuelewa Nelson anamaanisha nini kuzungumza maneno yale. 
Enjo ndiye mtoto wako. Hili ninalokueleza Shemeji nina uhakika nalo moja kwa sababu nilifuatilia na kulithibitisha pia. Msikilizaji, baada ya kupokea taarifa hii, machozi ya furaha na yenye uchungu ndani yake akawa na mdondoka Janete huko akishindwa kuamini kama binti yake aliyekuwa kimpenda na kumjali sana mithiri ya kama mwanae kumbe ndiye mtoto wake halisi aliyetoka tumboni mwake. Na mimi machozi ya dondokayo kutoka machoni mwako ni ya furaha baada ya kufanikiwa kumtambua binti yako. Enjo yeye haelewi chochote kuhusiana na haya na hajatambua kama wewe ndiye mama yake mzazi. Hivyo naomba jambo hili liendelee kubaki kwa siri. Maana Dr. Anthony alifanya hivi kwa nia nzuri kabisa. Aliongea Nelson na kumweleza Janeti huku akimtaka asije kumweleza Enjo kama yeye ndiye mama yake mzazi maana aligundua Dr. Anthony alifanya vile kwa lengo la kumlinda Enjo asije kupata madhara yoyote yale kama itatokea atagundulika ni mtoto wa Mr. na Mrs. Brian. Janeti hakuwa na jibu lolote la kuweza kumwambia Nelson zaidi alibakia tu kudondosha machozi ya furaha huku akisubiri uje wa Enjo kwa hamu kubwa mno. Alikuwa nasubiria ujio wa Enjo kwa hamu kubwa siku hii baada ya kufahamu ya kwamba ni mtoto wake halisi. Baada ya kuweza kumfahamisha shemeji yake kila kitu alichoweza kuhigundua. Nelson hakuwa na ziada zaidi akamwaga Janeti na kuondoka huko akiwa amemsisitizia sana. Asije kumweleza chochote Enjo kuhusiana na yale yote aliyokuwa amemweleza. Msikilizaji. Baada ya Nelson kuondoka ulipita muda wa nusu saa nusu saa tu Enjo naye aliwasili katika sehemu ile aliyokuwa amehifadhiwa mama yake ili aweze kumsalimu siku hii Enjo hakuwa na furaha kabisa moyoni mwake kutokana na kukosa ufadhili ambao alidhani utamsaidia katika kusoma kwake lakini wakati akiwa njiani kuelekea kwenda kumuona mama yake moyoni mwake akajieleza atajitahidi kutokonesha hali yoyote ya unyonge mbele ya mama yake Kitendo cha kumona Enjo kiingia mahali pale. Moyo wa kijana tulilipuka kwa furaha maana leo alikuwa kimtazama binti yake kwa sura nyingine kabisa tofauti na siku zote. Alitamani hata asimame pale kitandani alipoketi ili aweze kwenda kumlaki na kumkaribisha mahali pale. Lakini alikuwa ni ngumu kutokana na hali aliyokuwa nayo Janeti. Enjo alipofika karibu na mama yake. Mama yake alimkaribisha kwa furaha ukuso wake ukionekana kujaona tabasamu nyakati zote. Shikamo mama. Enjo alimsalimu mama yake. Salamu hii iliweza kupenya vilivyo masikioni mwake. Baada ya kuitwa mama, Janet alijikuta mpaka machozi yakimdondoka kwa sababu ya salamu ya Enjo katika siku hii ilikuwa na uhalisia ndani yake. Enjo alibaki na shangaa. Enjo alibaki na juuliza, "Kwa nini mama yake anadondosha machozi baada ya kumsalimia?" Msikilizaji, kwa upande mwingine, anaonekana akiwa amejituliza nyumbani baada ya kutoka kwenda kumona Janeti kwa siri mno. Mke wake akahitaji kuzungumza naye ili aweze kumshirikisha jambo fulani. Kuna jambo dogo hivi nahitaji kukushirikisha mume wangu. Alizungumza Jessica na kumweleza Nelson. Nelson naye akawa tayari kusikiliza na lolotaka kuambiwa. Nadhani unatambua kwamba binti yetu amepata ufadhili katika masomo yake na anatarajia kwenda nje ya nchi hivi karibuni. Sasa kuna fomu imekuja hapa naomba ubandike picha zako katika fomu hii na uijaze kama ukiwa mjomba wake na sio babake. Alizungumza Jessica na kumweleza mume wake. Maneno haya yalimshangaza Nelson. Maana alishindwa kuelewa ni kipi Jessica alikuwa kikimaanisha mpaka ifikie anazungumza vile. Mke wangu. Unamaanisha nini sijakuelewa? Huyu si mwanangu mimi Beatrice, kwa nini mimi nijaze kama mjomba wake? Hmm? Unamaanisha nini? Kwa mimi kuweza kujaza fomu hii? kama mjomba wakati Beatrice mimi ni mwanangu. Naomba unisamehe mume wangu kwa kushindwa kukufahamisha hili mapema ila naomba ufahamu wale wadhamini walikuwa natafuta mtoto yatima. Hivyo nami nikaamua kuipigania nafasi ile 
na kuandika binti yetu amefiwa na mzazi mmoja. Yaani hana baba ili tuweze kuipata nafasi ile. Nisikilize Jessica mkiongo. Hapana. Hapana mama Beatrice nasema hapana. Huu ni upumbavu ambao unaofanya. Unawezaje kumwandika binti yetu Nyatima wakati sisi wazazi wake wote wawili bado tuko hai? Siwezi kufanya upuzi wako na utaka ni kufanya. Nakubali nilikosea mume wangu kukulifanya hili bila kukushirikisha hapo awali. Lakini naomba unisamee katika hilo na pia tafadhali jaza fomu hii ili binti yako asipoteze nafasi hii ya kipekee na adimu kuipata. Nisikilize. Nimesema sitoweza kufanya hivyo. Binafsi nishaanza kuwa na wasiwasi kuhusiana na huo udhamini wenu. Yawezekana kuna jambo limejificha nyuma yake. Aliongea Nelson kwa hasira na kuzidi kumweleza mkewe. Kauli hii aliyoongea Nelson ilimuzi sana Jessica. Maana hisia za Nelson zilikuwa zinaendana na ukweli kabisa. Wakati hayo yakiendelea pale Sebleni huku Nelson yakiwa megoma kabisa kujaza form. Mara anaingia Beatrice mahali pale na kwenda kupiga magoti karibu na sehemu alipokuwa baba yake na kuanza kulia huku akimbembeleza baba yake aweze kukubali kuijaza ile form. Tafadhali baba, mimi ni binti yako wa pekee na unayenitakia mema na mafanikio kila kukicha. Naomba baba ukubali kusaini na kuijaza fomu hii ili nisipoteze nafasi hii niloipata ambayo ni adimu sana kutokea. Aliongea Beatrice kwa unyonge na kumweleza baba yake. Machozi pamoja na unyonge aliyokuwa na uonesha Beatrice mbele baba yake ulimfanya Nelson taratibu moyo wake kuanza kufunguka maana alikuwa hapendi kumuona binti yake akiwa katika hali ya uzoni. Nelson alichukua ile form na kuanza kuijanza kama akiwa ni mjomba wa Beatrice lakini moyoni mwake alijisikia vibaya mno maana mkewe hakuwa amemshirikisha jambo lile tangu awali. Nam msikilizaji kwa upande wa bidada yule Enjo baada ya kukaa na kuongea na mama kwa muda kidogo Enjo alijikuta usingizi ukimchukua na kulala karibu na mama yake huku kichwa chake akiwa mikilaza mapajani mwa mama yake Muda wote Janeti alijawa na furaha sana kila alipokuwa kimtazama Enjo huku akijaribu kuvuta picha na kulinganisha baadhi ya viungo vya mwili wa Enjo na marehemu mume wake Angalia mume wangu Brian Lohi mtoto wako amejilaza hapa mapajani mwangu na kwa hili naamini sasa hivi nawe unayo furaha huko ulipo kama nilionayo mimi sasa Alijisemea moyoni mwake Janeti kwa kuhisi kama anaongea na Brian marehemu mume wake Enjo naye wakati yake umejipumzisha pale kwa mama yake ndoto njema ikamjio singizeni Alikuwa kiota yupo katika bustani nzuri iliyopendeza na kunawiri kwa maua mazuri huku akicheza na kuimba kwa furaha pamoja na mama yake. Wakati anayota ndoto hii, muda wote uso wake ulikuwa katika hali ya tabasamu mpaka ukamfanya mama yake ashangae sana. Alipozinduka usingizeni, Enjo alimo kumsimulia mama yake ile yote aliyomjia ndotoni. Mama naye alifurahi sana baada ya kufahamishwa yale. Maana rihisi ile itakuwa ni furaha ya Mungu pamoja na marehemu mume wake kwa yeye kuweza kumuona mtoto wake. Kwa kuwa tayari muda ulikuwa umeshakwenda, baada ya kuweza kumuona na kuzungumza na mama yake, Enjo alimo kumwaga mama yake na kurudi nyumbani. Msikilizaji, yakiwa ni majira ya jioni, familia yote ilikuwa imejipumzisha sebuleni baada ya kupata chakula kwa pamoja huku maongezi mbalimbali yakiendelea baina yao. Katika mongezi yale, mara mara nyingi mno Beatrice pamoja na mama yake wakiwa wanazungumza kuhusiana na safari ya Beatrice kuelekea nchini Marekani kwa ajili ya kwenda kusoma kupitia ufadhili aliyokuwa ameupata. Kupande mwingine mongezi yale yalikuwa kimuumiza sana Enjo, maana alijiona ni yeye pekee asiyekuwa na bahati katika maisha kwa kukosa ufadhili wa kumsomesha kama ilivyokuwa kwa Beatrice. Ni Nelson pekee ambaye aliweza kuligundua hilo. Hivyo akawa anapoteza ile manda na kuzungumzia mambo mengine kabisa ili Enjo asiendelee kujisikia vibaya. Siku ya tatu ilipoadia. Kila kitu kikawa tayari na Beatrice akaweza kusafiri kuelekea nchini Marekani kwa ajili ya kwenda kuanza masomo yake. Msikilizaji, baada ya Beatrice kuondoka, Enjo alibaki kuwa mpweke sana, maana Beatrice ndiye alikuwa mtu wake wa karibu zaidi pale nyumbani. 
alijitahidi kuizoea hali ile ya upweke huku akiendelea kujiandaa kuingia shule shule ambayo alikuwa amepangiwa na serikali kwa ajili ya kuweza kujiunga nayo kwa ajili ya kwanza kidato cha kwanza pia kitendo cha Beatrice kuondoka pale nyumbani mama Beatrice alifungua ukurasa mpya wa mateso dhidi ya Enjo hususan pale Nelson asipokuepo pale nyumbani Wekenge Umejikalisha tu hapo kwa Angala TV eh? Umeshamaliza kosha vyombo vilivyopo pale jikoni? Ndio shangazi. Kila kazi ulonipa tayari nimeshaimaliza. Alijibu Angel kwa unyenyekevu maana hali ile ya kunyanyaswa na kufanyishwa kazi nyingi na kuitwa majina yasiyofaa. Alishaanza kuizoea. Shangazi, siku zote hizi huwa najiuliza kwa nini umebadilika ghafla? Na unaichukia mimi mara tu baada dada Beatrice kuondoka. Naomba unielezee shangazi ni kosa lipi mimi nimelifanya kwako ili nikombe msamaha. Nyamaza, mbwa mkubwa wewe. Unafikiri hii ni sehemu ya kualisha bure machokora eh? Wanaonga ikangaika kama wewe. Lazima uwajibike hapa. Na ule wako ni kusikia ukifungua hilo domo lako na kumweleza mume wangu. Haya yote yanayoendelea hapa nyumbani. Ukimwambia nitakubutua butua mpaka utaje jina la mama yako. Mpuzi wewe. Ebu nitoke hapa. Na sasa hivi nenda kule store ukafanya usafi. Yalikuwa ni maneno makali mno kutoka kinywani mwa Jessica au mama Beatrice akimweleza binti mdogo afahamika kwa jina la Angel. Msikilizaji. Hayo. Yalikuwa ndo maisha mapya kwa Angel. Muda wote alikuwa ni mtu kuhuzunika, kunyanyasika na kulia tu lakini pamoja na yale yote kufanyiwa. Enjo hakuthubutu hata siku moja kuweza kufungua kinywa chake na kumweleza Uncle Nelson kwa kuhofia na kumogopa shangazi yake. Alifika store ambayo ilikuwa imejaa vitu mbalimbali vilivyosheheni vumbi kutokana na kukaa kwa muda mrefu bila kutumika wala kusafishwa. Enjo alianza kufanya usafi kama alivyoagizwa na shangazi yake. Muda wote nafsi ni mwake alikuwa kihuzunika na kusononeka sana kutokana na yale yote aliyokuwa anayepitia pale nyumbani. Akiwa katika harakati za kusogeza baadhi ya vitu ndani ya ile store ili aweze kufanya usafi vizuri, ghafla inadondoka picha moja kutoka katika kiroba ili muhifadhiwa na kio cha frame yake kupasuka. Angel alinama na kukiokota. Aliyokota ile picha ili aweze kuirejesha sehemu yake husika. Alipoikamata ile picha Angel alipigwa na butwa baada ya kushuhudia jambo ambalo lilimshangaza sana. Ilikuwa ni picha ya Janeti ambaye yeye anamchukulia kama mama yake akiwa yuko pamoja na mumewe Mr. Brian katika siku yao waliokuwa wamefunga ndoa jambo ambalo lilikuwa linamshangaza Angel ni kumuona mama yake kwenye ile picha alibaki anajiuliza sana kwa nini picha ile amekuta mahali pale alisafisha na kuifuta vumbi ili aweze kuiona vizuri zaidi ni kweli sura aliyokuwa anaiona katika picha ile ilikuwa ni sura halisi kabisa ya Janet pamoja na mumewe bila kutambua wale anaowaona pale ndio baba pamoja na mama yake mzazi na ndio wamiliki halali wa nyumba ile anayoishi. Enjo anaamua kuichukua picha ile na kwenda kuihifadhi chumbani mwake. Huku mengi zaidi aliona atakwenda kumuuliza mama yake pale atakapokwenda kumuona. Maisha ya manyanyaso na kusimwangwa kila wakati yalizidi kuendelea kwa Enjo lakini busara na hekima kubwa aliyojaliwa kuwa nayo alijitahidi kuyavumilia yale yote aliyokuwa anayepitia bila kumweleza mtu yeyote yule. Bona katika mkono wako na jeraha tena. Umeumia na nini mjomba? Nelson alimuliza Angel ni baada ya kumuona akiwa na jeraha mkono ni mwake. Niliumia wakati namsaidia shangazi kazi za hapa nyumbani, lakini sio na shaka anko hili ni jeraha dogo tu. Alijibu Angel lakini wote ule aliyokuwa na uzungumzo ulikuwa ni uongo mtupo maana jeraha lile lilipata baada kuchoshwa kipigo na shangazi yake. Nelson alipomtizama lile jeraha alilokuwa nalo Angel lilikuwa ni jeraha kubwa kiasi hivyo akaona ni vyema aende kumnunulia dawa za kuweza kumsaidia kulitibu. <sighs> Nilikuwa nasubiri tu ufungue domo lako na uropoke. Ungenitambua vizuri. Alizungumza mama Beatrice na kumweleza Angel mara tu baada ya Nelson kutoka pale ndani. Angel akatoka na kuingia chumbani kwake huko akilia na kuhuzunika sana. Uko wapi Uncle Anthony? 
Kwa nilu ndoka mapema na kuniacha mimi katika dunia ilio jama teso na mna hii. Basi ungineleza tu ni wapi olipo zazi wangu na mini ondokani na tabu zote hizi. Rudi yanko, joni okoe mimi yanko, rudi yanko. Alilalamika na kulia sana Angel huku akiwa meilalia picha ya Mr. and Mrs. Brian ambayo alikuwa meiweka pali kitandani baada kuichukua kulisto. Haikupita muda, Nelson aliingia pali chumbani kwa Angel huku mkono ni mwaki akiwa mekamata dawa ambazo alikuenda kuzinunua ili Angel weza kuzitumia kwa ajili kuitibu jiraha lilonalo. Mara baada kuingia, Nelson alishanga kumkuta Angel akiwa nalia. Alimsogelea haraka ili aweze kujua sababu ya kilio chake. <sighs> Tatizo ni nini yako? Bora unalia na kuzunika namna hiyo. Hakuna shida anko, ila ni maumivu makali tu ya ile jeraha ndio ananifanya nilie. Aliongea Enjo kwa unyonge huku akifuta machozi ambayo yalikuwa yanatiririka mashavuni mwake. Pole mjomba. Naomba tumie hizi dawa nilizokuletea. Na mimi zitakusaidia kupunguza maumivu unayoyapata na kukuponyesha kabisa hilo jera. Alizungumza Nelson huku akimkabidhi Angel dawa alizokuja nazo ili aanze kuzitumia. Pamoja na kuwepo pale na kuzungumza na Angel lakini mpaka natoka pale ndani. Nelson hakuweza kufanikiwa kuiona picha iliyokuwa kitandani kwa kuwa hakuwa na wazo lolote lile kuweza kutazama sehemu ile. Licha ya kukosa amani moyoni mwake kutokana na yale aliyokuwa anayepitia pale nyumbani. Ni sehemu moja tu ambayo Enjo alikuwa kifarijika na kujihisi naye ni mtu anayethaminika katika hii dunia. Mwanamke ambaye moyoni mwake amempa thamani kwa mama yake. Huyu ndiye mtu pekee ambaye Enjo alikuwa kimpenda na kumthamini sana na kila siku alijitahidi kwenda kumtembelea na kumjulia hali. Ikawa ni siku tulivu, majira ya asubuhi na mapema huku begi lake lililosheheni madaftari pamoja na vitabu mbalimbali akiwa milibeba mgongoni. Enjo anawasili katika shule ya sekondari Dakawa kwa ajili ya kuripoti na kuanza rasmi masomo yake kwa hatua ya kidato cha kwanza shule ya sekondari Dakawa ilikuwa ni shule ya kiserikali na ambayo ilikuwa inafurahisha wanafunzi wake kwa kiwango cha wastani wa kawaida tu. Siku hii Enjo alikuwa na furaha mno kwa kuweza kushiriki masomo kwa mara ya kwanza pamoja na wenzake kwa hatua nyingine ya kimasomo. Wakati wa kurudi nyumbani ulipoadia, kabla kurudi nyumbani Enjo akaona ni vyema kwanza kupitia kwenda kumuona na kumjulia hali mama yake. Mama mtu alipomuona binti yake amefika mahali pale. Mwoni mwake alijiona furaha mno tena baada ya kumshuhudia akiwa amevalia sare za shule. Enjo alimkimbilia mama yake na kumkumbatia kwa furaha. Nimefurahi kukuona ukiwa salama mamangu. Tena leo nimekuletea zawadi moja nzuri ambayo naamini utaipenda na kuifurahia. Alizungumza Enjo na kumuliza mama yake baada ya kumsalimia. Tasa mama, naomba ufumbe macho wakati nikiwa natoa zawadi yangu. Aliongea Enjo na kumtaka mama yake afumbe macho ili aweze kuitoa na kumkabidhi zawadi aliyokuwa amemletea. Enjo akakamata begi lake na kulifungua kisha akatoa picha ya Janet akiwa pamoja na marehemu baba yake huku akiwa ameinunulia fremu mpya baada ya ile ya mwanzo kuweza kupasuka. Baada ya kuitoa na kuikamata vizuri mikononi mwake akamweleza mama yake sasa afungue macho ili aweze kuishuhudia zawadi aliyokuwa amemletea. Baada ya kufumbua macho alijikuta amebaki medua kwa kile alichokuwa nakishuhudia. Machozi alianza kumtiririka Janete huku akishindwa kuamini kwa kile alichokuwa nakishuhudia pale. Alitamani kuzungumza kitu lakini ilikuwa ni ngumu sauti yake kuweza kusikika zaidi. Alibaki tu anaishia tu kuchezesha midomo tu. <sighs> Bila shaka huyu utakuwa ni wewe mama. Je, huyu aliye pembeni yako ni nani? Alizungumza Enjo na kumuliza mama yake huku akiwa amenyosha kidole chake kuelekea sehemu alipo marehemu Brian katika ile picha. Janet alichukua ile picha na kuikumbatia huku kilio kikizidi kumtawala. Hii picha nimekuta pale nyumbani kwa Uncle Nelson pamoja na shangazi. Hivyo ni kama nikuletee uione. Lakini mama, hii picha 
ilifukaje nyumbani au ulimpa Uncle Nelson akaitonze na kama alichukua kwa nini ameenda kuyoka store kwenye vitu vichafu Yalikuwa ni maswali magumu kutoka kinywani mwa Angel akimuuliza mama yake ni maswali ambayo ilimfanya Janet azidi kusikia uchungu mno moyoni mwake Jinsi Janet alivyokuwa anauzunika na kulia kwa uchungu ilimpelekea Angel kuguswa sana na hali ile aliyokuwa na muona nayo mama yake Imani kamuingia moyoni mwake na akamsogelea na kumkumbatia ile aweze kumtuliza. Huku nafsi ni mwake kijutia na kujilaumu. Kwa nini ilichukua ile picha na kumletea? Janet hakuhitaji kumweleza chochote binti yake kuhusiana na ile picha. Zaidi alihitaji kubaki nayo maana ile ilikuwa ni kumbukumbu ya tukio muhimu sana katika maisha yake. Msikilizaji, ikiwa ni mida jioni baada ya kutoka kumuona na kumjuli hali mama yake, Angel alianza safari ya kurejea nyumbani. Alipofika nyumbani alimkuta shangazi yake akiwa ameketi sebuleni akitazama runinga. Kwa hekima na unyenyekevu mkubwa Angel alimsalimu shangazi yake. Lakini badala ya kuitikiwa, akajikuta akiadhibiwa kofi zito mpaka likampelekea kudondoka chini. Mbwa mkubwa wewe. Muda wote ulikuwa wapi mpaka nyakati hizi unarudi nyumbani? Naongea na wewe chokoraa usiye na baba wala mama. Alizungumza mama Beatrice kwa ukali na kumfokea Angel. <laughs> Misa mecha ngazi ni mechilo kuri nyumbani kwa sababu sikuwa na ila yoyote ya ziada ambayo ningeitumia kulipa na uli ya gari zaidi ya ile ilo chukua subuhi ni na Uncle Nelson. Aliongea Angel kwa unyonge mkubwa huku wa kijisomba somba pale chini alipokuwa mianguka na kuinuka. Kelele, ngedere kasoro mkia wewe. Nena kabadilisho nguwa yako yo, haraka mno. Na uendo kaosha vyombo vile sasa hivi kabla umu mwanga jarudi hapa. Hakuwa na namna enjo. Licha uchovu alionao ilimbidi atekeleze kama shangazi yake alivyo kumi mwagiza. Maisha ya enjo hususa ni pale nyumbani ya lizidi kwe shida. Kila aliporudi shuleni hakuwa na nafansi ya kupomzika zaidi ya kufanyishwa kazi ngumu na shangazi yake. Hii ilimpelekea enjo awe na wakati mgumu sana katika kuitafute elimu yake. Alijitahidi kuitumia nafasi ndogo aliyokuwa anaipata kuweza kujisomea. Huku moyoni mwake kiamini elimu ndio njia sahihi itakayoweza kumuongoza na kumbadilisha katika maisha anayoishi nyakati zile. Maarifa aliyojaliwa kuwa nayo pamoja na bidii yake kubwa katika kusoma kwa muda ure mchache aliyokuwa ameupata. Ilimpelekea Angel awe na wastani mzuri sana wa ufaulu katika masomo yake. Mpaka walimu wengi wa shule ya sekondari Dakawa walibaki wakishangazwa na uwezo wake maana haikuwahi kutokea pale shuleni. Mwanafunzi mwenye wastani mzuri wa faulu kama alikuwa nao Angel. Sio katika kusoma tu, pia Angel alikuwa ni mwanafunzi mwenye hekima pamoja na unyenyekevu kwa mtu yeyote yule pale shuleni. Yaani awe na umri mkubwa au mdogo kwake alikuwa na mnyenyekea tu. Hekima alikuwa anaionesha. Walimu pamoja na baadhi ya wanafunzi wenzake walimpenda mno Angel. Maana alikuwa ni mwanafunzi mwenye kupenda kushirikiana na kila mtu hususan katika kusoma. Kasi yake ilizidi kuwa kubwa na mpaka kafanikiwa kuingia kidato cha pili hakuna hata somo moja mbalo. Alishuka wastani wa B. Habari za jioni. Ilikuwa ni sauti ya mwalimu mkuu wa shule sekondari Dakawa. Alikuwa anatambulika kwa jina la mwalimu David Mzovu. Alikuwa akiwasalimu wanafunzi wake wa kidato cha pili nyakati za jioni huku mkononi mwake akiwa amekamata karatasi za matokeo. Wanafunzi walijibu salamu ya mwalimu wao na kutulia kwa ajili ya kumsikiliza. Haya mnayo yaona ni matokeo ya mtihani wenu wa taifa mliofanya hivi karibuni kwa ajili ya kuhitimu elimu ya kidato cha pili na kuingia kidato cha tatu. Sasa <clears throat> wengi wenu mmeonekana kufanya vizuri na kupata nafasi ya kuendelea na kidato cha tatu ijapokuwa kuna wachache wamefeli. Aliendelea kuzungumza mwalimu mzovu na kuwafanya wanafunzi wengi na hofu hususan na matokeo hayo. Enjo alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi walio katika kusanyiko lile. Hivyo naye hofu ya matokeo ilikuepo ndani yake. Huku akiongeza umakini wa kumsikiliza mwalimu wake. Hivyo basi. Kwa sasa muda umeenda sana. Hivyo matokeo yenu mtayakuta kesho yakiwa tayari mshabandikwa katika ubao wa matangazo lakini jambo pekee ambalo naweza nikawajulisha sasa hivi kwa mara ya kwanza 
shule yetu imeweza kutoa mwanafunzi aliyeongoza kitaifa. Hakika walimu wote tumefurahishwa sana na hili. Na lazima kama shule tumwandalie zawadi huyo mwanafunzi. Naomba nimtaje jina ili asogee mbele hapa muweze kumuona. Aliendelea kuongea mwalimu mzovu huku mioyoni mwake akiwa na raha mno maana katika historia ya shule ile haikuwahi kutokea mwanafunzi aliyefanya vizuri kama mwanafunzi aliyekuwa anamzungumzia. Angel Brian na kumbo sogea hapa ndipo mimi ili wanafunzi wenzako waweze kukushuhudia. Alizungumza mwalimu mzovu na kumtaja Angel kwamba ndiye mwanafunzi aliyefanya vizuri zaidi mtiani hule wa taifa. Ilikuwa ni furaha iliyoje kwa Angel baada ya kusikia jina lake ndilo lilitajwa pale. Macho ya furaha yakawa yanamtoka huku wanafunzi wenzake wakimpongeza kwa kumpigia makofi mengi mno. Maana walitambua yeye pekee ndiye atakayetajwa kutokana na uwezo mkubwa aliokuwa nao tangu awali. Alipofika alisimama mbele kabisa sambamba na mahali aliposimama mkuu wa shule. Mwalimu mkuu akamtaka Angel azungumze lolote lile pale mbele ya wanafunzi wenzake. Naye akawageukia na kutoa neno la shukrani kwao huku akiwaomba wazidi kushirikiana kwa pamoja katika kusoma maana mapambano bado yanaendelea wanafunzi wenzake walimpongeza kwa kumpiga makofi mengi mno mwalimu mzovu naye akamwa kutoa zaidi ya shilingi 1030 na kumkabidhi Angel mbele wanafunzi wenzake kwa ajili ya kuonyesha raha alionayo kwa Angel kuweza kuitangaza vizuri shule yao Nam Ikiwa amejipumzisha katika nyakati zile za jioni. Mara anamona binti yake akiwasili mahali pale. Moyoni mwake alijisikia faraja sana Janeti. Maana ilikuwa anampenda sana mtoto wake. Enjo naye huku siku hii akiwa na raha isiyo na kifani. Alimkimbilia mama yake na kwenda kumkumbatia kwa furaha mno. Enjo alimsalimu mama yake kisha akamjurisha yale yote yaliyojiri kule shuleni. Mama yake alifurahi sana alijivunia kuna binti mweredi kama alivyo Angel. Mama akageuka katika meza iliyokuwa karibu na kitanda chake na kuchukua picha ile aliyokuwa amepiga na marehemu mume wake. Alishika huko usoni mwake akiwa ameacha tabasamu, tabasamu la kutosha kabisa. Binafsi Angel alifurahi sana kumuona mama yake katika hali ile maana nyakati zote alipenda kumuona mama yake akiwa na furaha. Inaelekea mama umemkumbuka sana huyu mume wako eh? Lakini binafsi huwa anajiuliza sana. Kwa sasa baba yuko wapi? Maana tangu ukiwa katika hospitali ile ya Dr. Anton mpaka hivi leo sijae kumuona hata siku moja ikija kukutembelea. Aliongea Angel na kumuliza mama yake huku macho yake yakiwa yameelekeza kutazama picha iliyopo mkononi mwa mama yake. Mama mtu alibaki kitabasa mtu maana moyoni mwake alisikia raha sana kwa kuwa Angel alikuwa akimuulizia baba yake bila yeye mwenyewe kutambua. Alimshika binti yake na kumsogeza karibu yake zaidi. Alimlaza kifuani kwake. <sighs> Tazama mume wangu. Leo damu yako inakuulizia wapi ulipo? Naamini kwa sasa unayo furaha ya kutosha huko ulipo mume wangu. Ah mume wangu Brian pumzika kwa amani Janet alijisemea moyoni mwake na kujifariji huku akiwa bado amemkumbatia binti yake Anko Anton alinileza elimu ndo njia pekee ninayopaswa kuipitia Ile siku moja nije kukamilisha yale yote ninayoyaanza Hivyo nami Nitayakumbuka na kuyatendia kazi maneno yake daima na lengo langu kwa gharama yoyote ile ni lazima nikutibu na kukuponyesha kabisa mamaangu mgonjwa. Huu ugonjwa uliokufanya siku zote uishi kukaa hapa kitandani. Nitakutibia mama. Alizungumza Angel kwa hisia na kumweleza mama yake lengo na dhamira yake. Maneno yale ya Angel limgusa sana mama yake. Hakika aliamini ule useme usemao damu ni nzito kuliko maji maana kwa jinsi upendo aliyokuwa na uonesha Angel kwa huyu mama mithiri kama alikuwa akitambua ya kwamba yule ni mama yake mzazi la hasha kumbe alikuwa hajui chochote Taarifa za kufanya vizuri katika mitiani yake kuhitimu kidato cha pili Nelson alizipokea kwa furaha mno 
Alimpongeza sana Angel kwa kazi nzuri aliyokuwa ameifanya. Lakini kwa upande wa Jessica, I say mambo yalikuwa tofauti. Alishangazwa sana na lile Jessica, maana hakutegemea kama Angel angeweza kufanya vizuri katika masomo namna ile kutokana na wakati mgumu aliyokuwa anampatia pale nyumbani. Ongela sana mjomba. Enume nifanya leo niwe na furaha mno. Natumaini kwa kazi hii ulionayo, naamini utafika mbali sana mjomba. Alizungumza na Nelson kwa furaha na kumpongeza Angel mara baada ya Angel kurejea pale nyumbani. <sighs> Asante Ankonea. Naamini hizi zote ni neema kutoka kwa Mungu. Na nitazidi kumtegemea yeye ili siku moja niweze kuyakamilisha yale yote ninayoyawaza. Safi sana mjomba. Mungu atakusaidia na utafika mbali tu. Alidele Nelson kutoa pongezi zake kwa Angel. Wakati wote huo Nelson alizungumza na kumpongeza Angel. Mama Beatrice yeye alikuwa tu amejituliza pembeni na hakuthubutu kufungua kinywa chake na kutoa neno lolote lile la pongezi kwa Angel kwa kufanya vizuri katika mitihani. Maisha aliyokuwa anayepitia nyumbani haya kumfanya Angel apoteze tumaini la kuyafikia malengo aliyokuwa nayo. Zaidi aliendelea kujitahidi kuitafuta elimu kwa kasi kubwa mno maana aliamini ule ndio mtaji pekee utakaomsaidia katika maisha yake ya baadaye. Ilikuwa ni siku nyingine tulivu. Baada ya kutoka katika mihangaiko yake kila siku, Nelson anafika sehemu alipohifadhiwa shemeji yake kwa ajili ya kumsalimu. Janet anamkaribisha Nelson mahali pale kwa furaha. Wakasalimiana kwa kupeana mikono kisha Nelson akawa na machache ambayo alihitaji kumweleza shemeji yake lengo kuu lililomfanya aweze kufika pale nyakati zile. Um Nashukuru shemeji yangu kwa kuweza kwa kuweza kukukuta ukiwa salama. Dhumuni ambalo limenifanya nifike mahali hapa kwa nyakati hizi za jioni kuna kitu ambacho nilihitaji kuja kukukabidhi. Alizungumza Nelson na kumweleza shemeji yake huko akifungua begi lake la mkononi na kutoa bahasha kubwa yenye rangi ya kaki na kumkabidhi Janeti. Janeti hakuelewa ni kitu gani kilichopo ndani ya ile bahasha. Lakini baada ya kufungua alishindwa kuamini kwa kila alichokuwa amekiona. Zilikuwa ni picha za matukio mbalimbali mbali katika siku ambayo Janeti aliweza kupata ajali pamoja na marehemu mume wake. Kitu ambacho kilimshangaza Janeti ni baadhi ya matukio ambayo aliyeshuhudia katika zile picha kama vile wakati akitoka hospitalini yeye pamoja na marehemu mume wake sehemu aliyopata ajali na mpaka picha za mwili wa marehemu mume wake wakati ukiwa umelala chini baada ya ajali ile kutokea. Hii yote ilionesha ni wazi ajali walioipata ilikuwa ni ya kusababishwa, yani ilipangwa. Sio Janeti pekee aliyekuwa na shangazwa na ile bali hata Nelson ambaye pia alikuwa amezileta zile picha mahali pale alibaki amedua maana kumbe naye alikuwa haelewi kilichomo ndani ya ile bahasha kwa sababu alikabidhiwa na mtu aweze kuifikisha kwa Janeti Huzuni ilikuwa imetawala sana Huzuni ilikuwa imemtawala sana Janeti maana zile picha zilimkumbusha tukiwa mbalo hawezi kulisahau kabisa maisha ni mwake Hiyo bahasha nilikabidhiwa na kijana mmoja ambaye alijitambulisha kwangu kwa jina la Lucas. Alieleza ni kufikishia wewe bila kufunguliwa na mtu yeyote. Binafsi nilishangaa sana shemeji lakini yeye alieleza nitakapo kutajia jina hili utaweza kumtambua. Alizungumza Nelson na kumuuliza shemeji yake. Janet hakuweza kujibu lolote lile. Zaidi tu alimomba Nelson amlete kibiriti. Nelson hakuelewa kwa nini shemeji yake amemomba amlete kibiriti. Lakini hakuitaji kulifikiria sana lile zaidi tu akatenda kama alivyokuwa ameambiwa. Baada ya kulitoa kiberiti, Janet akachukua zile picha na kuzirejesha ndani ile basha, kisha kawasha moto na kuitupa pembeni. Kilikuwa ni kitendo ambacho kilimshangaza sana Nelson, maana hakujua kwa nini shemeji yake ameamua kuzichoma zile picha zote ambazo kwa upande mwingine zingemsaidia katika kutafuta haki yake.
Kwa hiyo nishame juu naamua kuzichoma hizi picha. Binafsi nahisi huyu mtu alikuwa na maana kubwa kunipatia kuleta hizi picha. Iwezekana pingine ajali mlioipata wewe na Shemeji Brian ilikuwa imepangwa. Alizungumza na Nelson kwa kumweleza Janeti. Lucas alikuwa ni mwanasheria wa familia ya Mr. Brian. Hivyo nyakati zote alikuwa akiwasiliana na Janet kwa siri maana alikuwa akifuatilia jinsi tukio zima la ajali aliyoipata marehemu Brian pamoja na mkewe ilivyotokea na pia jinsi mali za wateja wake zilivyopotea na ndio maana Nelson alipotaja jina la Lucas Janet alishaelewa kila kitu na pia alikuwa na sababu za kuzichoma zile picha Baada ya Nelson kumuuliza kwa nini amemwomba kuzichoma zile picha Janet alichukua karatasi na kuandika kwa maandishi ya kwamba kwa sasa furaha ya binti yake ndio kila kitu pekee ambacho anakihitaji. Hivyo hana sababu ya kukaa na zile picha maana zingezidi kumuumiza tu kwa kumkumbusha yale yote aliyopita huko nyuma. Msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tulivu, yakiwa ni majira ya mchana, Enjo alikuwa amejituliza darasani pamoja na wanafunzi wenzake wakiendelea kujisomea wenyewe maana wakati huo hapakuwa na mwalimu yeyote darasani. Wanafunzi wote walikuwa wanaendelea na ratiba zao binafsi. Mara anaingia mwalimu mmoja wa kike ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la mwalimu Lucy na alitoa tangazo ya kwamba wanafunzi wote wanahitajika kufika sehemu ya makutano Asembo, haraka kwa ajili ya kuweza kutangaziwa kuhusiana na ugeni mkubwa ambao ulifika pale shuleni kwao. Baada ya walimu pamoja na wanafunzi wote wa shule ya sekondari ya Dakawa kuweza kukusanyika sehemu ya makutano ndipo mwalimu mkuu wa shule hiyo aliposogea sehemu ya makutano huku akiwa ameambatana na wageni waliokuwa wametembelea pale shuleni baada ya kufika mwalimu mzovu akawa salimu wanafunzi wake kisha akahitaji kuongea machache kuhusiana na huo ugeni uliokuwa umetembelea hapo shuleni uh, Mnemo na hapa mbele yenu au mnao waona hapa mbele yenu huu ni ugeni mkubwa kutoka nchini Marekani ambao umetutembelea hapa shuleni kwetu hii leo naomba tu watulivu ili tuweze kusikiliza kile walichokuja kutueleza alizungumza mwalimu mzovu na kuwakaribisha wageni ili wazungumze mbele wanafunzi yale waliokuwa wamekuja nayo ah uh, naitwa Thomas Dixon mimi ni balozi wa chuo kikubwa kinachotambulika kwa jina la Stanford University kutoka nchini Marekani. Alijitambulisha hivyo kijana mmoja mwenye asili ya Tanzania ambaye aliambatana kufika na ule ugeni. Baada ya kijana huyo aitwa Dickson kujitambulisha kisha akachukua fursa ile kumkaribisha kiongozi wao wa msafara ili naye aweze kujitambulisha mbele ya walimu pamoja na wanafunzi wa shule sekondari Dakawa na kuzungumza machache hususan kuhusiana na lile lililofanya wafike pale shuleni. Uh, kwa majina naitwa Madam Caroline Laurian. Mimi ni mmiliki wa chuo cha Stanford University kilichopo nchini Marekani na nimefika hapa Tanzania kwa ajili ya kujulisha uh, kuhusiana na sponsorship kutoka chuo ni kwetu. Alizungumza na kujitambulisha kiongozi wa msafara wa wale wageni na kuzungumzia swala zima la udhamini wa kimasomo wanaoutoa chuo ni kwao. Madam Caroline alikuwa ni mama mwenye asili ya kizungu. Hivyo hata Kiswahili chake alichokuwa nakizungumza kilikuwa ni si kinyofu sana japo alikuwa anaeleweka kila alichokuwa nakizungumza. Chuo cha Stanford kilikuwa ni chuo kikubwa sana kutoka nchini Marekani na chenye kukusanya wanafunzi wengi kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Viongozi pamoja na mabalozi wa chuo hiki walikuwa na utaratibu wa kuzunguka katika mabara na mataifa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuwachukua wanafunzi waliofanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kwenye nchi zao na kuweza kuwaendeleza na kuwapa udhamini pia. Baada ya kujitambulisha na kuzungumza machache, pia Madam Caroline alieleza sababu kuu kabisa ile wafanya wafike pale shuleni. Ni kutokana na kuwepo kwa mwanafunzi aliyeongoza na kufanya vizuri katika mtihani wa kuhitimu kidato cha pili kitaifa ambaye ni Angel Uh, mpaka sasa nimezunguka katika mataifa mengi sana lakini nadiriki kusema kuwa saijawahi kuona mwanafunzi 
wa kike aliyefaulu kwa wastani wa juu sana kama wana kama kama kama, kama mwanafunzi aliyetoka hapa shuleni kwenu ambaye anaitwa Angel kwa kweli na wapongeza sana walimu wa hapa na pia sevi baya kama angepita mbele huyo mwanafunzi ili niweze kumuona Alizungumza Madam Caroline japo sio kwa Kiswahili kinyofu lakini alichokuwa nakizungumza kileleweka msikilizaji Takribani wanafunzi walimu na wageni wote walinua mikono yao kumpiga makofi mengi pongezi wakati Angel kisogea mbele kabisa kusanyiko lile hili ilimfanya Angel jisikie kupata raha isiyo na kifani moyoni mwake mpaka akajikuta machozi ya furaha kimdondoka Madam Caroline alimpokea Angel na kumkumbatia kwa furaha na kumtaka zungumze chochote mbele ya wanafunzi wenzake lakini Angel alishindwa kuongea lolote lile kutokana na kuzidiwa na kilio baada ya wageni kumaliza kuwasilisha yale waliokuwa wamekuja nayo mkuu shule naye akazungumza machache na kuwataka wanafunzi wengine wazingatie yale yote walioelezwa na ule ugeni ulioko mtembelea pale shuleni kwao kisha akatoa matangazo mengine na kuwaruhusu wanafunzi wote warudi madarasani kuendelea na vipindi huko Enjo akiwa amefuatana na wale wageni kuelekea ofisini maana walihitaji kuzungumza naye msikilizaji tuachane na Enjo Alionekana Janeti agizichoma zile picha mbele shemeji yake. Hakuhitaji mtu yeyote yule atambue kama kuna upelelezi wa siri ambao aliyokuwa na ufanya kupitia kwa mwanasheria wake aliyokuwa anaitwa jina la Lucas. Japokuwa Nelson alikuwa karibu naye na alijitoa kumsaidia kwa kila jambo. Lakini kwa upande mwingine Janeti alikuwa hamuamini sana kwa sababu Nelson alikuwa kiishi na wifi yake ambaye ni adui mkubwa katika maisha yake wakiwa katika mongeza kawaida mara anaingia Enjo mahali pale huko akiwa ameambatana na ule ugeni uliotembelea ile shule ni kwao Enjo alifika na kumsalimu mjomba pamoja na mama yake kisha akawatambulisha kwa wageni aliokuwa amekuja nao Madam Caroline pamoja na jopo lake na wakasalimiana na Janet pamoja na Nelson na wao kujitambulisha pia kisha wakaeleza lengo lao la kuweza kufika pale Uh, basi kama ni livyo eleza hapo awali sisi tumetoka nchini Marekani katika chuo cha Stanford na mimi ndiye miliki wa chuo hicho nimevutiwa sana na uwezo wa darasani aliyokuwa nao binti yenu hivyo mimi na hitaji kumfadhili ili niende naye ili akasome katika chuo changu na ndio maana mimi tu umekuja kumuona mama yake ambaye yeye mwenyewe Angel ndiye ametuongoza mpaka kufika sehemu hii. Yalikuwa ni moja ya maneno ya Madam Caroline mzungu huyu katika mongezi yake akaeleza Janet pamoja na Nelson lengo la yeye kuweza kufika pale. Janet alishangaa sana kwa Angel kuweza kueleza wale wageni kwamba yeye ndiye mama yake mzazi. Akageuka na kumtazama Nelson na kuhisi pengine atakuwa ameshamfahamisha Enjo kila kitu. Lakini kumbe Enjo alikuwa hafahamu chochote ila moyoni mwake alimo kumpa Janeti hadhi ya kuwa mama yake mzazi. Maana itangwa zaliwe alikuwa hamtambui ni wapi alipo mama yake halisi. Uh, kutokana na umri wake alionao kwanza ataanzia kusoma masomo maalum kwa muda wa miaka mitatu na hii ni kwa ajili ya kumjenga kabla ya kuingia katika kozi kubwa kubwa kabisa za chuo Aliendelea kuzungumza Madam Caroline na kuzidi kufafanua kuhusiana na udhamini atakaompatia Angel Ilimbidi Nelson ndiye azungumze na wale wageni badala ya Janeti na hii ni kutokana na matatizo aliyonayo Janeti Ile ilikuwa ni habari njema sana kwa kila mmoja na bila jizi yoyote ile Janeti pamoja na Nelson walikubali Enjo aweze kupata ufadhili ule katika masomo yake. Baada ya maongezi yote kukaa sawa, Madam Caroline akatoa fomu ambayo inatakiwa ijazwe na mzazi wa mwanafunzi na kumkabidhi Janeti ili aweze kuijaza. 
baada ya kila kitu kukawa sawa Madam Caroline akatoa shukrani zake za dhati kabisa kwa familia ya Angel kwa kuweza kukubaliwa ombi lake la kumfadhili na kumchukua Angel. Mwisho kabisa Madam Caroline akamalizia kwa kumpa Angel wiki moja kufanya maandalizi ya safari wakati wao wakiendelea kukamilisha taratibu nyingine hususan taratibu za kiserikali pamoja na kumwandalia visa ya kusafiria. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Angel. Kila wakati kinywani mwake hakuchoka kutamka na kuimba Glory to God, Glory to God, Asante Mungu. Pia Angel aliweza kuyazingatia maneno aliyoelezwa na mjomba wake. Maana Nelson alimweleza ni lazima awe msiri katika lile. Na wala asijakathubutu kumweleza shangazi yake jambo lile ambaye ni Mama Beatrice. Zikiwa zimebaki siku mbili pekee kabla ya kuweza kusafiri. Siku hii Nelson akamchukua Angel na kuhitaji kumpeleka mahali kama shemeji yake alivyokuwa amemwagiza. Wakiwa ndani ya gari, Angel alijitahidi sana kumuuliza Uncle Nelson aweze kumweleza ni sehemu gani wanayoenda. Maana alimchukua na kumtaka ingia kwenye gari bila hata kumfahamisha chochote kile. Nelson hakuhitaji Angel afahamu chochote kile kuhusiana na sehemu wanayokwenda kwa wakati ule. Hivyo alikuwa kimjibu kwa kuyakwepa maswali yake. Msikilizaji, safari ilizidi kuendelea na baada ya mwendo wa muda kama ndo society, gari iliweza kusimama. Walifika sehemu moja ambayo ilikuwa imezungukwa na makaburi kila mahali. Kisha Nelson akasimamisha gari hapo. Anko, tumekuja kufanya nini huku makaburini? Au kuna ndugu yako amezikwa mahali hapa? Aliuliza Enjo kwa mshangao huku akishindwa kuelewa kwa nini Anko Nea amempeleka pale makaburini. <sighs> Usijali mjomba. Lipo jambo la muhimu sana ambalo mama yako ametaka uje kuliona mahali hapa kabla hujaondoka kuelekea huko masomoni. Hivyo Anko, naomba tushuke ndani ya hili gari nikupeleke. Mama Ina maana anko umemwona mamangu? Aliuliza Enjo kwa mshangao mkubwa baada ya Nelson kumweleza kwamba mama yake ndiye aliyemwagiza amlete mahali pale. Oh, come on, hapana anko. Simanishi mama yako mzazi, bali ni yule mama aliye pale hospitalini. Aliongea Nelson na kumfahamisha Enjo hivyo. Baada ya maelezo haya mafupi, Nelson alimchukua Enjo na kumongoza hadi katika kaburi lililoandikwa kwenye msalaba wake jina la Brian Andrew ambapo kaburi hili ndilo kaburi alilozikwa mume wa Janet. Walipofika katika lile kaburi na ndipo Nelson alipoamua kumweleza ukweli Angel juu ya kaburi lile. <sighs> Angel binti yangu. Ndio anko. Hili unaloliona hapa ndilo kaburi la baba yako mzazi. Japokuwa utakuwa na wakati mgumu sana kuweza kulielewa hili. Lakini naomba utambue Brian Andrew ambaye ndiye baba yako mzazi. Yeye alifariki siku nyingi zilizopita baada ya kupata ajali mbaya mno ya gari akiwa pamoja na mama yako. Aliongea Nelson kuzidi kumweleza Angel. Zilikuwa ni taarifa ambazo zilimshangaza sana Angel maana siku zote yeye alikuwa akitambua jina la baba yake lakini hakuwahi kumuona sura yake na kila alipokuwa kimuulizia marehemu dr Anthony kwamba ni wapi walipo wazazi wake marehemu dr Anthony alikuwa kimjibu na kumuelezea kwamba wazazi wake wapo na siku moja ataweza kuwaona tu mjomba marehemu dr Anthony aliyekuwa nakulea hakuhitaji kukueleza lolote ile sana hili kwa sababu alihitaji kwanza ujikite zaidi katika kusoma lakini kuanzia sasa naomba utambue kwamba baba yako ni marehemu. Na hili ndilo kaburi lake. Samani ah. anko nea. Je, naweza kukuuliza swali? Bila shaka anko, niulize tu. Kama baba angu alishakufa siku nyingi zilizopita na hili ndilo kaburi lake, je, mamangu yuko wapi kwa sasa au naye ni marehemu? Kwa sauti ya unyonge huku machozi yakimtoka na kumchirizika mashavuni mwake alizungumza na kuuliza hivyo Angel. Uncle Nelson hakuna jibu lolote katika lile 
zaidi ilisogea karibu na Angel na kumshika begani kwa lengo la kumpa matumaini katika yale. Angel aligeukea kaburi la baba yake na kuanza kulia kwa nguvu na kwa uchungu sana maana leo ndio anapata fursa ya kujigundua kwamba pale alipo ni yatima. Baba Baba Kwa nini ukuhitaji hata kuniona mimi mwanao kabla hujaondoka? Amka baba. Mimi ni Enjo. Mtoto wako nimekuja kukuona baba. Baba. Yalikuwa ni moja ya maneno ya uchungu na masikitiko kutoka kinywani mwa Enjo mbele kaburi la baba yake. Msikilizaji, baada ya kwenda kuliona kaburi la baba yake na kumsalia ili marehemu Brian aweze kupumzika kwa amani kule alipo. Nelson alimchukua Enjo na kurudi naye mpaka sehemu alipohifadhiwa Janeti. Alipofika kwa mama yake, Enjo alifikia kulia tu huku akilalamika mbele ya mama yake kwamba yeye ni yatima na hatambui kwa nini Mungu alimchukua baba yake mapema na kumtompa fursa ya kumuona na kukaa naye angalau hata kwa muda mdogo tu. Janeti alijitahidi kumbembeleza binti yake japo yeye ndiye aliyemuomba Nelson ampeleke kule Enjo akalishuhudia kaburi la baba yake. Wakati akiendelea kumbembeleza binti yao, Janeti alijikuta kishindo kujizuia kulia, maana jambo lile lilikuwa linamgusa hata yeye pia. Nam. Ilikuwa ndio siku rasmi ya kuweza kusafiri kuelekea Masamoni. Enjo Alichukua fursa ile kufika shuleni kwa ajili ya kuweza kushukuru na kuaga walimu pamoja na wanafunzi wenzake wa shule ya sekondari ya Dakawa. Kisha akatoka na msafara wake unaomsindikiza mpaka katika safari yake mpaka kufika kwa mama yake ili naye pia aweze kumwaga. Nitakukumbuka sana mamangu mpendwa. Natamani niendelee kubaki nawe. Lakini naamini hata hili Ninaloenda kulifanya ni jambo jema kwetu. Natumai ipo siku tu nitakuja kutimiza ile ahadi niliyokuahidi. Alizungumza Enjo kwa unyonge wakati akimwaga mama yake. Janeti hakuwa na lolote la kumweleza mtoto wake. Zaidi akavua chini yake aliyokuwa ameivaa shingoni. Chini hii alinunuliwa na marehemu mume wake ikiwa kama ni zawadi kwake baada ya kufunga ndoa yao. Kisha akamvisha ile cheni binti yake na kumbuso katika paji la uso kwa ajili ya kumtakia baraka njema katika masomo na safari yake anayoenda na pia huku machozi ya huzuni yakimtoka maana hata yeye atamkumbuka sana binti yake kutokana na upendo mkubwa uliokuwepo baina yao baada ya kuagana na mama kisha Enjo alienda kumwaga Uncle Nelson ambaye alikuwa amesimama kando kidogo ya Janeti Enjo alimshukuru sana Uncle Nelson kwa msaada mkubwa aliyokuwa anampatia tangu aondokewe na mlezi wake ambaye ni marehemu Dr. Anton na pia Enjo akamwomba jitahidi kutokuvunja makubaliano yao maana Uncle Nelson alimwahidi atamsaidia kumtafutia mama yake mahali alipo ili siku atakayorudi kutoka masomoni aweze kuona na naye Kauli ile ya Enjo ambayo alikuwa akimsistiza Uncle Nelson asisahau kumtafutia mama yake ilimfanya Janet asikie huzuni sana moyoni mwake mpaka kufikia hatua ya kutamani kumweleza ukweli binti yake ili aondoke huko kitambo ya kwamba ya ndiye mama yake mzazi. Lakini ilikuwa ni ngumu kufanya vile kwa sababu ambazo hizo ilikuwa ni za msingi mno. Baada ya kumaliza kuagana na familia yake, Enjo akachukuliwa na watu wa msafara wake na kupachikwa kwenye gari, kuanza safari ya kuelekea uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa ajili ya kwanza safari yao kuelekea nchini Marekani. Naam. Akiwa zake amerejea nyumbani kutoka katika shughuli zake za kibiashara. Mama Beatrice Anazunguka huku na kule pale ndani kumtafuta Enjo maana kuna kazi alihitaji kumpatia afanye kwa wakati ule. Alijitahidi kumuita na kumtafuta kila mahali. Lakini ukimya tu ulionekana umetawala pale ndani. Baada ya kuangaika sana ndipo alipoamua kuingia katika chumba cha Enjo huku akihisi pengine atakuwa melala maana muda wake wa kwenda shule ulikuwa bado haujawadia. Alipofungua chumba cha Enjo na kuingia ndani, alistajabu baada ya kukuta kabati la kuwekea nguo likiwa lipo wazi tena likiwa halina hata nguo hata moja pamoja na baadhi ya vitu vilivyokuepo pale ndani Akili ya haraka mama Beatrice akahisi pengine Enjo atakuwa ametoroka kutokana na maisha ya tabu aliyokuwa anampatia pale nyumbani Akiwa katika taharuki hiyo mama Jessica au mama Beatrice 
anapokea simu ambayo ilimfanya shtuke kidogo na baadaye kuacha tabasamu zito. Um, habari dada Jessica, napenda kukutaarifu kwamba ile kazi ulionituma nimeshaikamilisha tayari. Ni kweli kama hisia zako zilivyokuwa. Nimegundua Janet ni mzima na sehemu alipo pia nimefanikiwa kuitambua. Ilikuwa ni taarifa ambayo ilimfanya mama Britus ya tabasam. Baada ya kuipokea kupitia ile simu aliyokuwa amepigiwa kutoka kwa mtu ambaye alimpatia kazi. Baada ya kupokea maelezo yote hususan kuhusiana na jinsi ya kufika sehemu alipohifadhiwa Janet. Mama Beatrice hakuhitaji kupoteza muda. Alichukua fungo za gari na kuingia kwenye gari yake ili aelekee sehemu aliyokuwa ameelekezwa haraka iwezekanavyo. Msikilizaji Katika nyakati zile za mchana wakati mwanasheria Lucas akiwa anaelekea kwenda kumuona Janet kwa ajili ya kumweleza aliyegundua kupitia upelelezi wake wa siri aliyokuwa anaendelea kuufanya. Mara anakutana na gari ndogo mbili zenye rangi nyeusi zikiwa zimepaki nje kidogo ya hospitali aliyohifadhiwa Janet. Binafsi Lucas alianza kuingia na wasiwasi sana. Maana kila alipotizama mazingira ya pale nje, alitambua kuwepo kwa zile gari pale nje lazima kutokuwa kuna sababu. Lucas akajikuta moyo wake ukimsukuma kutenda jambo. Aliingia ndani na kumchukua Janet haraka kwa ajili ya kuweza kumhamisha sehemu ile. Kwa sasa dada Janet anafatiliwa sana. Na maisha yake ya hatarini mno. Hivyo ndo maana nilihitaji tumtoe pale hospitali ni haraka iwezekanavyo. Maana gari nilizozikuta zimepaki pale nje zili nifanya nipate na wasiwasi kidogo. Ilikuwa ni kauli ya kijana Lucas akimweleza Nelson baada ya kufanikisha kumtorosha Janet sehemu aliyokuepo awali na kumfikisha sehemu salama. Muda wote huo, Nelson alikuwa hajaelewa Lucas na uhusiano gani na Janet maana hii ilikuwa ni mara yake ya pili kumuona baada ya kuonana naye ile siku ya kwanza ambapo alimkabidhi picha aweze kumfikishia Janet. Um. Nadhani hii sio mara yetu ya kwanza kuona na mimi na wewe. Pia nadhani si vibaya tukaweza kutumia fursa hii kuweza kufamia na vizuri zaidi. Alizungumza Nelson na kumweleza Lucas. Kabla ya kumjibu Nelson, Lucas alipomtazama Janet kuna ishara alimpatia. Hivyo, aliamua tu kujitambulisha ni kama mwanasheria, bali yeye ni rafiki wa marehemu Brian na ndio maana yupo karibu na Janet. Baada ya kufamiana vizuri ndipo maongezi bena yao yalizidi kuendelea. Msikilizaji, kwa upande wa mama Bipris, alifika hadi katika chumba ambacho alielekezwa ndipo anapopatikana Janet. Lakini cha kushangaza hapakuwa na mtu yeyote aliyeweza kumkuta ndani yake. Alijaribu kuangalia mazingira ya pale ndani ili aone kama anaweza kugundua chochote. Lakini hapakuwa na ishara yoyote ambayo ingeweza kumjulisha kama ni kweli Janet alikuwaepo mahali pale. Alipoendelea kutazama vizuri, ndipo alipoweza kuiona saa ya mkononi iliyo na wili kwa rangi ya shaba ikiwa kwenye sakafu, karibu na ukingo wa kitanda. Alipoitazama vizuri aliona kama ni saa ambayo alikuwa akifahamu hivi. Akainama na kuyokota ile endelee kuitazama vizuri zaidi. Baada ya kukosa kumuona na kumpata Janet Mama Beatrice alirudi nyumbani huku akitafakari sana yale yote aliyoambiwa na kuyashuhudia pale hospitalini alipoenda. Mpaka nafika nyakati za jioni, bado Mama Beatrice aliendelea kufikiri na kutafakari sana hususan kila alipotazama ile saa ambayo aliyokota maeneo yale hospitalini, maana alihisi kama ni ya mtu anayemfahamu hivi. Wakati Mama Beatrice akiendelea kuyatafakari hayo, Mara anaingia Nelson pale ndani. Kabla ya jambo lolote lile, Mama Beatrice akatupa macho yake na kumtazama katika mkono wa Nelson kama saa yake aliyoivaa asubuhi atakuwa nayo. Lakini Nelson hakuna saa yoyote ile aliyoivaa kwa wakati ule, na ndipo Jessica alipoanza kuhisi kitu juu ya mume wake. <sighs> Habari za miangai kwa mume wangu. Mama Beatrice alimsalimu mume wake. Ah. Uh, ni nzuri mke wangu. Sijui na wewe tena hapa nyumbani. Hapa nyumbani sio kwema. Maana changu ni rudi nyakati za mchana hapa. Mpaka muda huu. Mjombako Enjo hajarudi hapa nyumbani. Oh, ah, nilisahau kukujulisha mama Beatrice. 
Wakati leo mchana nikiwa kazini nilipokea simu ya dada yake marehemu Dr. Anthony aitwaye Catherine. Na akanitaarifu kwamba amekuja kumchukua Enjo ili akaishi naye maana kaka yake alimwachia maagizo hayo. Hata hivyo jioni hii nidongea na Enjo na akaomba umsamee kwa kuondoka bila kukuaga na pia anakupa salamu nyingi sana. Nelson alimweleza na kumtaarifu mama Beatrice juu ya kuondoka kwa Enjo japo huo wote ulikuwa ni uongo mtupu maana hakuitaji mtambue kama Enjo amepata fursa ya kwenda kusoma nje nchi. Majibu ya Nelson hayakumwingia kilini kabisa mama Beatrice maana alijiuliza inawezekanaje Enjo aondoke ghafla namna ile bila maandalizi yoyote? Akaisi lazima kuna kitu ambacho mume wake atakuwa anamficha kumweleza. Yakiwa ni majira ya usiku wa saa na nusu. Enjo huko akiwa amembetana na Madam Caroline pamoja na jopo lake aliloongozana nalo katika safari ile. Wanawasili katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Marekani uitoa Los Angeles International Airport. Furaha ilikuwa ni kubwa sana kwa Enjo kwa kuweza kukanyaga ardhi ya nchi hiyo ambapo siku zote aliishi tu kuisoma habari zake na kuiona katika Luninga. Wakiwa njiani kuelekea katika sehemu anayoishi Madam Caroline, Mandhari aliyokuwa anayaona njiani. Yalizidi kumvutia sana Enjo maana Mandhari alikuwa ni tofauti sana na ile aliyokuwa amezoea ya kuiona nchini Tanzania. Madam Caroline yeye ni mwanamke au mama ambaye hakubatika kupata fursa ya kuwa na mtoto katika maisha yake. Hivyo hata jumba kubwa la kifahari ambalo alikuwa nalimiliki zaidi ya kuwepo wafanyakazi wa kumsaidia kazi mbalimbali hakuna mtu yeyote aliyokuwa naishi naye kwa jinsi alivyotokea kumpenda Enjo Madam Caroline aliamua kumchukua Enjo na kwenda kuishi naye nyumbani kwake japo taratibu wa chuo chake wanafunzi wote wageni ambao wamekusanywa na kuchukuliwa kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni wanapoletwa huwa wanapelekwa kukaa bwenini kwenye bweni kubwa lililopo chuoni hapo kila kitu alichokuwa nakitazama Enjo aliona kama ni ndoto kwake hususan akikumbuka maisha ya tabu aliyokuwa akiishi nyumbani kwa mama Beatrice. Ikiwa ni siku ya pili tangu aweze kufika na baada ya kupata mapumziko, siku hii Madam Caroline alimchukua Enjo na kumpakiza katika gari yake ili akamuoneshe jinsi mazingira ya chuo yalivyo kabla hata hajaanza rasmi ya masomo yake. Chuo cha Stanford kilikuwa ni chuo kikubwa duniani na chenye hadhi ya kimataifa. Hivyo hata mazingira yake yalikuwa ni mazuri mno na yenye kumshawishi mwanafunzi aweze kujikita zaidi katika kusoma. Baada ya kumtembeza sehemu chache za chuo, kisha Madam Caroline akamwa kumpa fursa Enjo aweze kutembea tembea yeye mwenyewe ili aendelee kuyazoea mazingira ya pale ikiwemo kusalimiana na wanafunzi wenzake. Kila sehemu aliyokuwa anaitazama iliweza kumvutia vilivyo na binafsi alijiona mwenye bahati sana kupata fursa ya kusoma katika chuo kikubwa kama kile. Akiwa katika tembea tembea huko akiendelea kusalimiana na baadhi ya wanafunzi wenzake ambapo kwa upande mwingine ndio wenyeji wake wa pale chuoni. Mara Enjo nasikia sauti ikimwita jina lake. Enjo, Enjo. Ni sauti ambayo ilisikika ikimwita jina lake. Tena kwa hali ya mshangao, Enjo alishtuka aliposikia anaitwa kwa mara ya kwanza ndani ya chuo hicho. Alipozia huko kiisi pengine yupo mwanafunzi eneo lile mwenye jina kama lake. Lakini aliposikia sauti ile kiendelea kuita kwa mara nyingine tena ndipo Enjo alipoamua kutazama nyuma ile mshuhudia ni nani alikuwa anamuita Ulikuwa ni mshangao mkubwa sana kwa Enjo huku akishindwa kuamini kama kile anachokishuhudia pale ni zaidi ya miaka miwili imepita tangu aweze kuachana naye lakini leo bila kutegemea tena katika mazingira tofauti kabisa aliweza kumshuhudia Beatrice <sighs> Beatrice ni wewe kweli dada Beatrice? Ilikuwa ni sauti ya mshangao kutoka kwa Enjo baada ya kumshidia Beatrice mbele ya upewa macho yake. Mshangao mkubwa ilikuwa ni kwa Beatrice maana alishindwa kuamini kama ni kweli anayemshuhudia pale ni Enjo. Enjo. Umewezaje kufika huko? Aliuliza Beatrice kwa mshangao. Enjo alimfuata Beatrice na kumkumbeta kwa furaha maana hakutegemea kama sehemu anayokuja kusoma kumbe ndio sehemu aliyokuepo Beatrice. Baada ya kusalimiana, wakapata na muda kidogo wa kuweza kuzungumza machache na Beatrice alitaji kufahamu ni kivipi Enjo ameweza kufika pale chuoni kwao. Bila hiana yoyote ile, Enjo alimweleza kila kitu juu ya udhamini wake aliopata na pia kamjulisha kuhusiana na habari za familia yake. 
Beatrice alitabasamu na kumkaribisha sana Angel pale chuoni. Maana yeye tayari alishakuwa mwenyeji kwa kuwa ni miaka miwili sasa imepita tangu afike pale na alianza masomo. Beatrice kidogo yeye alishapiga hatua na alikuwa amebakiza mwaka mmoja tu kuweza kumaliza masomo kwa kozi ya awali na kama akifanya vizuri katika mitihani yake ya mwaka wa mwisho basi atapata fursa ya kujiunga katika masomo ya kozi kubwa za pale chuoni. Upande wa Angel yeye ndio kwanza alikuwa anaanza. Hivyo moyoni mwake alijapeza hataweza kuitumia vibaya na fasili alikuwa ameipata. Wakati wa mwanzo Angel alipata wakati mgumu sana katika kuyazoea masomo. Maana kila kitu kilikuwa ni kigeni kwake. Hali ile haikumfanya Angel akate tamaa. Zaidi alizidi kuongeza jitihada katika kusoma na kupitia msaada wa Madam Caroline ambaye alikuwa akimpa matumaini na kumfundisha njia za kupita ili aweze kuyazoea mazingira yale kwa haraka. Kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda msikilizaji, Angel alianza kubadilika katika usomaji wake na kuanza kufanya vizuri katika mitihani mbalimbali aliyokuwa anaifanya. Kasi yake katika kusoma ilikuwa ni kubwa mno. Ilimchukua muda mfupi tu kuweza kupata umaarufu pale chuoni. Maana kila orodha ya mwezi iliyokuwa inatolewa na wanafunzi walioweza kufanya vizuri katika mitihani yao, Angel alikuwa ni mmoja wao, tena katika nafasi za juu mno. Jambo lile lilikuwa likimfurahisha sana Madam Caroline na alijitahidi kumsimamia Angel ili aweze kuendelea na kasi aliyokuwa nayo na kutimiza ndoto alizonazo. Maisha aliyokuwa akiishi Angel yalikuwa ni kifahari sana. Maana yeye alikuwa ni mwanafunzi pekee ambaye alipata bahati ya kulelewa na kuishi kwa mmiliki wa chuo cha Stanford, Madam Caroline. Wanafunzi wengi aliyokuwa anasoma nao walitokea kumpenda sana Angel. Maana alikuwa ni mwanafunzi mwenye tabia ya kupenda, kushirikiana na kila mtu hususan katika swali la kimasomo. Upande wa Beatrice ye yeah, alijikuta akianza kumuonea wivu Angel kutokana na maisha aliyokuwa anayeishi. Na wivu wake ulipitiliza mpaka ndani yake akaona chuki dhidi ya Angel. Mimi naamini kufeli mitihani ni moja ya hatua ambayo inotufanya sisi wanafunzi tuweze kujitafakari na kugundua tulipokosea. Hivyo dada Beatrice, huna haja ya kuzunika. Zaidi kwa sasa ni wakati unaotakiwa kurekebisha pale palipo na ufa ili ufanye vizuri katika fursa hii nyingine ulioipata. Yalikuwa ni maneno kutoka kwa Enjo akimuelezea Beatrice baada ya Beatrice kufanya vibaya sana katika mitihani yake kwa awamu ya pili mfululizo na kushindwa kujiunga katika kozi kubwa za pale chuoni. Japo chuo ilimpa fursa nyingine ya kuweza kurudia mtihani wa mwaka mwingine tena. <sighs> Unaeleza yote ni ya kweli Angel. Ila nadhani mimi na mimi ningekuwa mtoto wa bosi kama wewe. Na hisi ningefanya vizuri tu. Alizungumza Beatrice kwa asira na kwa lengo la kumkebei Angel. <laughs> Hapana dada. Mimi nadhani haijalishi mtu anatokea katika familia ya hadhi gani. Kinachotakiwa ni kujitahidi tu katika kusoma. Maana ufahari wa mali ni tofauti sana na ufahari wa kichwani. Heli yako iliyobarikiwa kuwa na fahari zote hizo mbili. Na unaefaulu kila siku. Maana mwenzetu ni mtoto wa mkuu chuo. Acha sisi walala hoi tusiokuwa na fahari yoyote tuendelee kufeli alizungumza Beatrice na kumweleza Angel huko kiinuka lipoketi na kuondoka Kauli hii aliyoitoa Beatrice ilimfanya Angel ajisikie vibaya mno moyoni mwake maana aliweza kugundua kumbe Beatrice ana choke kubwa dhidi yake Nam tuondoke nchini huko Marekani turudi huko sasa Bongo Bongo Land Tanzania Hevi mume wangu Unapenda mtoto wetu atakayezaliwa tumpatie jina gani ikiwa kama atakuwa ni wa kike au wa kiume. Ah. Uh, <laughs> uh, mimi naomba kama atakuwa ni wa kike tumpatie jina la Angel ili amrithi marehemu bibi yangu na pia kama atakuwa ni wa kiume basi tumpatie jina la Andrew ili amrithi marehemu babu yangu. Sawa, so, lakini Brian ni mume wangu. Angalia. Angalia gari hilo linakuja. Hilo Brian Ilikuwa ni ndoto mbayo ilimjia Janet wa kanti akiwa amejipumzisha nyakati zile za jioni na ilimkumbusha tukio la ajali ambayo 
aliipata kwa pamoja na marehemu mume wake. Kutokana na ndoto aliyokuwa na Yota, japo kuwa bado alikuwa usingizini, lakini machozi yalikuwa namtoka huku akitikisa kichwa, huku na kule pale kitandani alipokuwa melala mpaka wahudumu waliokuwa karibu yake wakawa nashangazwa na ile hali. Wakati akiendelea kuhangaika huko mdomo wake ukionekana kama vile unahitaji kusema neno, mara ikasikika sauti kutoka kinywani mwake ikilitaja jina la Brian kwa nguvu sana. Ni baada ya kupita takribani miaka kumi sasa tangu aweze kupoteza sauti yake, lakini leo hii kwa mara nyingine aliweza kusikika tena kitamka na kuita jina la marehemu mume wake. Jambo lile lilimfanya kila mmoja aliyokuepo eneo lile kushangaa sana. Maana ulimtambua Janet siku zote ni mtu asiyeweza kuongea wala kutoa kauli yoyote ile kutokana na matatizo aliyoyapata. Lakini ikasikika sauti. Ilikuwa ni sauti yake halisi kabisa. Baada ya daktari kufika na kuweza kufanya vipimo vya awali, waliweza kugundua zile sehemu za mwili ambazo awali mzunguko wa damu ulikuwa haufiki. Na sasa zilianza kufika na damu na ndio maana baadhi ya viungo vilivyokuwa dhaifu vilianza kufanya kazi. Baada ya kugundua hilo, daktari akaamuru Janet achukuliwe na kukimbizwa katika chumba cha maabara haraka iwezekanavyo waweze kumfanya vipimo zaidi. Ikawa bado ni nyakanti za jioni. Nelson akaamua kutoka nyumbani ili aelekee kwenda kumuona Janet katika hospitali aliyohifadhiwa. Kwa kuwa alishaanza kumtilia mashaka muda mrefu, siku hii Mama Beatrice si naye akawa anamvizia mume wake atoke tu pale nyumbani ili aweze kumfuatilia maana alimuhisi pengine anajua sehemu alipo Janet. Bila kutambua mkewe yupo nyuma yake anamfuatilia. Nelson alizidi kuongeza mwendo wa gari yake ili aweze kuwahi safari yake aendayo. Baada ya muda mchache Nelson akaweza kufika mpaka hospitali aliyohifadhiwa Janet. Alipaki gari yake vizuri na kuingia ndani. Akiwa ameipaki gari yake kwa mbali kidogo kutoka katika ile hospitali, Mama Beatrice aliweza kuishuhudia vizuri sehemu ile aliyofika mume wake na moja kwa moja kile yake ikamtuma ya kwamba yawezekana pale ndipo alipohifadhiwa Janet. Baada ya kufanikiwa kuligundua lile, Janet akageuza gari yake na kurudi nyumbani. Alipofika ndani Nelson alishangaa baada ya kuto kumkuta wala kumuona Janet katika chumba alichokuwa amehifadhiwa. Wasiwasi ulianza kumjaa na akatoka haraka sana kuelekea sehemu ya mapokezi ili akaulize kuhusiana na mgonjwa wake. Habari aliyotaarifiwa pale mapokezini ilikuwa ni njema sana na ikamfanya Nelson ajisikie kwamba na raha mno na kumshukuru Mungu maana aliona kama vile mwanga wa mafanikio kwa shemeji yake umeanza kuonekana. Alipotoka pale hospitalini, Nelson aliamua kupita katika bar aliyokuwa anaitambua kwa jina la The Dreams Bar na ambayo ilikuwa karibu kabisa na ufuku wa bahari ili aweze kupoza koo kutokana na mahangaiko ya kutwa nzima. Akiwa amejituliza peke yake katika meza aliyoketi akiendelea kunywa kinywaji chake alichokuwa ameletewa baada ya kuagiza. Huku macho yake kwa ameelekeza kutazama kupwa na kujia kwa maji katika bahari. Mara anafika mtu mmoja katika meza yake na kumsalimu Nelson na kuketi katika kiti ambacho kwa muda ule kilikuwa hakikukaliwa na mtu. Nelson alimkaribisha yule mtu alijisogeza pale mezani kwake. Huku akihisi amepata mtu akweza kuzungumza naye na kubadilishana naye mawazo bila kutambua lipo jambo lililomfanya yule mtu afike pale. Uh, karibu kaka. Heri umefika katika meza hii. Angalau sasa tubadilishane mawazo kidogo maana muda mrefu nipo mwenyewe hapa. Alizungumza Nelson kumkaribisha yule mgeni ambaye hata hakumjua. Ah. Asante kaka ila nadhani so rahisi sana wewe kuweza kunifahamu mimi. Lakini mimi nakufahamu vilivyo. Alizunguza yule mtu na kumuleza Nelson. Nelson alishangaa sana maana alishindwa kuelewa kwa nini mtu asiweza kumtambua anamweleza maneno kama yale. Unanifahamu kivipi kaka? Mbona mimi sikufahamu? Sikufahamu sikutambui. Siku ah, natambua unaitwa Nelson na una mke pamoja na mtoto mmoja anaitwa Beatrice ambaye kwa sasa yupo katika chuo cha Stanford kilichopo Marekani kwa ajili ya kukimasomo, si ndio? Aliongea yule mtu na kuzidi kumshangaza Nelson. Akili haraka Nelson yakahisi ya kwamba yawezekana mtu yule aliye naye pale alikuwa ni mpeleleze maana alishindwa kuelewa anawezaje kutambua yeye na pamoja na mambo yake wakati yeye hamtambui na ile ndo mara yake ya kwanza kumuona 
Hasina shaka yote ile Nelson. Mimi naitwa Dr. Steven Dawson kutoka katika hospitali ya Kitiru. Hii ni hospitali ambayo awali marehemu Dr. Anthony alikuwa anafanyia kazi. Hivyo mimi na yeye tulikuwa sambamba. Nimejisogeza hapa kwa lengo la kukujulisha jambo ambalo limenifanya siku zote niishi nikiwa sina amani ndani ya moyo wangu. Na hii yote inatokana na mkeo. Alizungumza yule mtu ambaye alijitambulisha kwa jina la Dr. Steven na kuhitaji kumweleza kitu Nelson. Nelson alipata wasiwasi sana moyoni mwake na kujiuliza ni kitu gani hicho anachokihitaji kuambiwa na Dr. Steven ambacho kinahusiana na mke wake. <sighs> mke wangu? Mke wangu tena. Nieleze ni jambo gani hilo? Linalomhusu mke wangu? <sighs> mke wako alisababisha ni mdhurumu haki ya mtu asina hatia yote. Nafasi aliyokwenda kusoma binti yako nje ya nchi haikuwa ya kwake bali ilikuwa ni nafasi ya Enjo. Mtoto ambaye alilelewa na rafiki yangu marehemu Dr. Anton. Aliongea Dr. Steven na kuweka ukweli wake bayana mbele ya Nelson. Dr. Steven hakuishia kutoa maelezo yake kwa kuzungumza tu bali akatoa baadhi ya karatasi za fomu mbalimbali ambazo zilikuwa zinaonesha jinsi marehemu Dr. Anton alivyokuwa anafanya mawasiliano na watu mbalimbali kutoka katika chuo cha Stanford wakati akimtafutia Angel nafasi ya udhamini wa kimasomo. Msikilizaji, Nelson alibaki kuzitazama zile fomu. Alishtuka. Alishangazwa sana baada ya kuelezwa yale. Akajaribu kujumuisha baadhi ya matukio yaliyokuepo wakati akikamilisha udhamini wa Beatrice na hasa tukio lile ile la yeye kupewa fomu ajaze kama mjomba na sio baba mzazi wa Beatrice. Ndipo alipogundua Nelson yote yale aliyoelezwa na Dr. Dawson yanawezekana yakawa ni ukweli mtupu. Naam. Tukigeuza upande turudi kule Marekani. Katika maisha Angel Jua si kila mmoja atafurahia mafanikio yako. Unajua binadamu wote hatupo sawa? Binafsi mimi nimepitia changamoto nyingi sana mpaka kufika hapa nilipo. Lakini matumaini yangu huwa yanabaki kwa Mungu kwa sababu yeye pekee ndiye anayeweza kusimama na kunipiga nia. Japo sio kwa Kiswahili nyofu sana. Aliongea Madam Caroline na kumweleza Angel wakati wakiwa katika maongezi ya kawaida nyumbani. Hata mimi madam naamini katika hayo unayoyasema. Lakini naweza nikakuuliza swali. Bila shaka Angel ni ulize tu. Ulezaje kupata utajiri wote huu ulionao wakati huna mume wala mtoto mpaka sasa hivi? Aliuliza Angel na kumfanya Madam Caroline aache tabasamu kabla ya kumjibu. <laughs> Unajua umeuliza swali zuri sana Angel ila naomba utambue sio mpaka uwe na mwanaume au mtoto ndo uweze kukamilisha malengo yako. Zaidi wewe weka jitihada pamoja na bidii yako katika yale unayoyafanya au uliyodhamiria kuyafanya. Na pia usithubutu hata siku moja ukaruhusu hata akatokea mtu na akakusimamisha katika njia yako ya kutafuta mwanga wa mafanikio lakini kwa sababu umehitaji kujua basi mimi ngoja ni kusimulie kidogo jinsi nilivyoweza kukamilisha ndoto zangu mpaka mimi nimefika hapa nilipo sasa alizungumza madam Caroline na kuzidi kumweleza enjo maneno ya kumsaidia uweza kutanua uwezo wake wa kufikiri pia alihitaji kumsimulia kwa ufupi historia ya maisha yake na mpaka alipoweza kuwa tajiri namna ile. Enjo. Mimi katika maisha yangu mimi sikubatika kuelelea wana wazazi wangu wote wawili maana walifariki baada kupata ajali ya gari wakiwa wanakwenda kuhudhuria harusi ya rafiki yao kipindi hicho mimi nilikuwa nina umri wa miaka saba. baada mama pamoja na baba kufariki shangazi yangu mmoja ambaye alizaliwa pamoja na baba alinichukua mimi na kuhitaji kunilea lakini kumbe lengo lake halikuwa kunilea 
bali alikuwa anahitaji kuchukua mali zote za marehemu baba yangu. Mara baada ya kunichukua mimi, aliweza kufanikiwa lengo lake na niliishi maisha ya tabu sana nyumbani kwake huku kinipa mateso makali sana. Na kufikia hatua mpaka akahitaji kuniua. Alipofikisha hatua hiyo ndipo nilipomkutoroka nyumbani kwake na kwenda kuishi mtani kama watoto wengine waliokuwa hawana wazazi au walezi. Alizungumza Madam Caroline na kumweleza Angel machozi yalikuwa namtoka kwa wingi mno. Hivyo kabla ya kuendelea kuongea, Madam Caroline alinyamaza kidogo na kuchukua kitambaa chake kwa ajili ya kufuta machozi yale yaliyokuwa namtoka. Pole sana madam kwa yote uliyopitia. Lakini uliwezaje kuishi mtaani bila ya kuwa bila ya kuwa na mlezi wala mtu yeyote uliyokuweza kukusaidia? Alizungumza Angel na kuuliza kwa shauku kubwa sana ya kutaka kujua. Ah, mimi nikiwa mtaani ndipo alipotokea mzee mmoja ambaye alikuwa ni kipofu akanichukua na kunilea ali ni anzisha shule na kunisaidia mambo mengi mpaka nafikia umri wa kuanza kujitegemea mimi mwenyewe kutokana na yale alionifanyia ule mzee ndio maana na mimi nilimkuanzisha chuo hiki ili niwasaidie watoto wote wenye bidii ya kutafuta mafanikio alizungumza madam caroline na kuzidi kumweleza enjo Historia fupi ile aliyoizungumza Madam Caroline ni kuhusiana na maisha aliyokuwa ameyapitia. Ilimgusa sana Angel na aliona kumbe sio yeye pekee aliyeweza kupitia mateso na maswahibu makali kutoka kwa mama wa rafiki yake ambaye yeye alimchukulia kama shangazi yake. Pia siku zote Angel hakuchoka kabisa kumkumbuka na kumwombea Janeti ambaye yeye binafsi moyoni mwake alimchukulia kama mama yake. Japo alikuwa atambui kwamba huyo ndiye mama yake halisi. msikilizaji tutoke huko Marekani turudi huko Tanzania Alionekana Nelson akirudi nyumbani akiwa tofauti sana siku hii maana kila alipokumbuka maneno aliyoelezwa na Dr. Steven mawazo yalizidi kumjaa mawazo yalizidi kumjaa sana na kumuona kama mke wake ni zaidi ya shetani kwa yale ambayo alikuwa amemfanyia Enjo mm. <laughs> Mbona leo hivyo muda wote kazi kujisonya sonya tu Ulipotoka kwema huko Aliongea mama Beatrice na kumuuliza Nelson mumewe baada ya kumuona kwamba yuko tofauti kidogo na siku hii ya leo. Nelson hakuweza kujibu chochote maana kwa wakati huo alikuwa amejawa na hasira mno dhidi ya mke wake. Sinaongea na wewe baba bi au? Pengine huko ulipoenda hujamkuta huyo ulienda kumuona eh? Ebu nyimaza. Mwanamke ulojao na ushetani wewe. Hivi unafikiri ni adhabu gani utakayostahili kwa unyama huu ambao unaufanya? Na unaoendelea kufanya. Eh? Mbona mm. sikuelewi Nelson? Kitu gani unacho ulichokula leo? Kwa nini uliamua kumkatili Enjo katika haki yake na kumpa binti yangu Beatrice mzigo wa dhambi usio mauso? Aliongea Nelson kwa sira mno. Baada ya kugundua Nelson ameshatambua kila kitu juu ya yale aliyoyafanya katika ufadhili wa kimasomo aliyopata Beatrice. Jessica aliongoa kicheko cha nguvu sana huko akimpa pole mume wake kwa kushindwa kulitambua hilo mapema. Kicheko kile cha Jessica au mama Beatrice kilimfanya Nelson apandwe na hasira mno. Akainua mkono wake wa kulia na kumshushia kofi moja la nguvu mno mkewe mpaka mama Beatrice akaanguka chini. Nelson. Leo hii unathubutu kunyanyua mkono wako na kunipiga mimi? Aliongea mama Beatrice huko akiwa pale chini alipokuwa ameangukia. Nelson hakuweza kumjibu chochote zaidi akaamua kutoka nje na kuondoka kwa hasira. Msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tulivo, siku hii mama Beatrice akaamua kufunga safari na kuelekea hadi katika hospitali ambayo aliweza kumshuhudia mume wake siku iliyopita kiingia. Baada kufika hospitalini hapo, alielekea sehemu ya mapokezi na kutoa maelekezo ya kujitosheleza mno. Kisha hudumu pale mapokezini wakamueleza ya kwamba chumba anachopatikana janeti. Nam msikilizaji. Nelson 
Akiwa njiani kurejea nyumbani baada ya kutoka katika shughuli zake. Mara Nelson anapokea ujumbe katika simu yake kutoka kwa namba sio ifahamu. Kitu ambacho kinamshtua sana. Habari kaka Nelson? Naomba nenda hospitalini haraka sana Janet yupo kwenye matatizo kwa sasa. Ni ujumbe ambao uliingia katika simu ya Nelson. Baada ya kuweza kusoma ujumbe huo, Nelson akaamua kupiga namba ile ili aweze kuongea na mtu alimtumia taarifa ile, lakini namba ile ilikuwa haipatikani. Hakuhitaji kupoteza muda Nelson. Aligeuza gari yake haraka sana na kuanza safari kuelekea katika hospitali aliyokuwa amehifadhiwa Janet. Akiwa amepumzika katika chumba chake baada ya kutoka katika chumba maalum cha matibabu na akiwa hana hili wala lile, Janet maskini ya Mungu. Mara anahisi kuingia kwa mtu pale chumbani kwake. Akili ya haraka haraka kaisi pengine anaifika pale kwenye kati zile atakuwa ni shemeji yake maana Nelson hupenda kuja kumtembelea nyakati kama zile. Alipotupa macho yake na kutazama vizuri katika mlango wa kuingilia katika chumba chake. Janet alishtuka na kushangaa sana kwa kile alichokuwa amekishuhudia. Janet alijivuta ilibidi aketi vizuri katika kitanda huku akishindwa kabisa kuamini kama ni kweli anayemuona mahali hapo ni Jessica ambaye ni dada wa marehemu wa mume wake. Kila alipozidi kutazama macho yake yalizidi kumthibitishia kwamba anayemshuhudia pale ni wifi yake. <sighs> Janet. <laughs> ah. Hakika kweli milima ikutani ile binadamu tunakutana. Kumbe ni kweli we mgumba bado upo hai? Alizungumza Jessica kwa mshangao mkubwa baada kufika karibu na sehemu alipoketi Janet. Janet hakuweza kujibu chochote kile, maana alibaki tu amedua watu. Huku kichwani kwake akijiuliza Jessica amewezaje kupafahamu mali pale. Jessica lingwa kicheko cha nguvu maana bado alikuwa haamini kama kweli leo hii ameweza kumuona wifi yake. Ambeni muda mrefu sana umepita akiwa anahangaika kumtafuta ili aweze amwangamize moja kwa moja. <laughs> Hisia zangu siku zote zilinieleza kuwa bado upo hai. Na niliamini lazima ipo siku tu itafika na nitaweza kukukamata. Haya, nieleze. Ukingwa mbio zako kwa wapi sasa? Mm? Naongea na wewe kiziwi. Usitembea wala kusikia. Alizungumza Jessica kwa kiburi kikubwa na kuangua kicheko cha nguvu huku akimwacha Janet akibaki kumtazama tu pale alipokuwa ameketi. Wakati akiendelea kuongea maneno yake ya kujigamba na kashfa, mara Jessica alipoangaza macho yake kutazama huku na kule pale ndani, akaweza kuziona picha mbili ambazo zilimshtua sana, zikiwa zimewekwa kwenye meza iliyo karibu kabisa na kitanda cha Janet. Picha ya kwanza ikimuonesha Janet akiwa pamoja na marehemu mume wake Brian, na picha nyingine ilikuwa ni picha ya Angel. Mama Beatrice akasogea katika meza na kuzichukua zile picha, huku akimuuliza Janet picha zile zimefika jifkaje mahali pale. <laughs> na kuuliza wewe. Picha hizo umezitoa wapi? Aliuliza mama Beatrice lakini Janet alibaki tu kimya huko akimtazama. Na kuuliza. Na hii picha huyu chokora imefikaje hapa? Aliuliza mama Beatrice kwa sira na baada ya kuona hakuna jibu lolote, alilokuwa anajibiwa. Akachukua ile picha Angel na kuzipiga chini kwa sira mpaka kio cha frame kikilivunjika. Kitendo kile kilimfanya Janet apate hasira mno na bila kutarajia kasimama pale alipoketi na kumwasha kibao mama Beatrice. Mtoto wangu sio chokora. Enjo ni mwanangu aliyetoka katika tumbo langu. Alizungumza Janet kwa hasira mno. Wakati tukio hili likitokea Nelson naye ndo alikuwa na wasili mahali pale, lakini alijikuta amesimama ghafla baada ya kumchudia Janet akiwa amesimama yeye mwenyewe na kuweza kuzungumza. Umenifanya maisha yangu yawe ya tabu kwa kipindi kirefu sasa. Na kona haitoshi ukampa binti yangu mateso na kumfanya aishi maisha ya shida katika nyumba aliyojenga baba yake pamoja na mimi mama yake. Lakini sasa naweza kutembea na usauti yangu ambayo ilipotea kwa ajili yako. Mungu ameamua kujirejesha na lazima yale yote uliyofanya yatakurudia. Alizungumza Janet kwa hisia mno. Jessica yeye alibaki tu amedua watu maana hakutarajia kama Janet angeweza kusimama na kuongea namna ile kwa kuwa alikuwa anafikiri kwamba Janet ni bado dhaifu kama ilivyokuwa awali Msikilizaji sio Jessica pekee aliyekuwa ameshangazwa na lile jambo 
Nelson ndo alikuwa ameshangazwa sana na jambo lile. Maana kwa macho yake mawili ameweza kumshuhudia Janet akiweza kusimama yeye mwenyewe kutembea pamoja na kuongea. <sighs> Shemeji. Kumbe umeponda kabisa? Mimi nashukuru tu kwa msaada wako mkubwa ambao umenipatia Shemeji. Ila kwa leo nifanyia huyu mke wako hakika siwezi kumsamea kabisa na lazima nimrudishie maumivu yote aliyonitendea kwa kipindi kirefu. Ina maana wewe mchao siku zote ulikuwa unaniigizia si ndio kwamba wewe ni mgonjwa kumbe ni mzima eh? Na unaweza kutembea kabisa si ndio? Basi wewe lazima ndio utakuwa umehusika na kifo cha kakaangu. Aliongea Jessica kwa ajili ya kujikosha na yeye Janet hakuhitaji kumchelewesha akainua mkono wake na kumwasha kibao kingine cha pili. Jessica naye akahitaji kurejesha kofi lile kwa Janet. Ndipo Nelson alipoingilia kati alimshika mke kwa nguvu na kumtoa pale ndani. Baada ya Nelson pamoja na mke kutoka nje, Janet akaenda machini na kuyokota picha binti yake kisha akaifuta na kuiweka vizuri. Huku mwenye mwake hija pizza lazima amweke sehemu mbaya Jessica kutokana na yale aliyomfanyia. Licha ya kupata nafasi ya upendeleo ili aweze kurudia mtihani wake kwa mara ya mwisho na kama tafeli kwa mara nyingine tena ndipo angerejeshwa nchini kwao. Beatrice alijikuta kilisahau kabisa jukumu lililomfanya upo pale zaidi muda mwingi alitumia kutoka na wanaume mbalimbali wa pale chuoni na kwenda kufanya starehe mbalimbali. Jambo lile lilikuwa linamgusa sana Enjo. Na alikuwa kimhurumia sana rafiki yake na siku zote hakuchoka kumshauri aachane na yale aliyokuwa anayefanya ili wajikite kwenye masomo maana kwa sasa wote walikuwa darasa moja japo Beatrice alikuwa wa kwanza kufika pale chuoni <sighs> Unajua hapa tulipo tupo genini dada Beatrice Mimi nakuomba achana na habari za wanaume ili tusome kwanza Maana kumbuka hii ni nafasi ya mwisho kwako ambayo umepewa kurudia mtihani Alizungumza Angel kwa upole na kumweleza Beatrice. Hivi, <sighs> mbona mtoto wa mkuu chuo una kidomodomo sana? Kila wakati unajifanya kwamba unanishauri tusome tusome, mbona mimi sikuingilia katika maisha yako? Hapana dada Beatrice. Chuo kizima hapa unasifika kuwa una yaani mwanaume yote anahitaji mwanamke, basi atakuja kwako na kutimiza haja zake. Binafsi mimi naumia sana maana wewe ni zaidi ya ndugu kwangu na ndio maana nakushauri hivyo. Nisikilize. Kama umechoka kukaa na mimi hapa, noma ondoke tu sasa hivi. Eti na kushauri mema. Mbona umeshindwa kushauri baba yako na mama yako wasikutelekeze na ukategemea kuishi tu kwa misaada siku zote katika maisha yako? We vipi? Alizungumza Beatrice kwa kejeli na kumweleza Angel. Maneno haya yalikuwa ni makali mno kwa Angel. Alijikuta kinyamaza ghafla huko machozi yakimtoka maana Beatrice alienda kumtonesha kidonda ambacho kila siku kilikuwa kinamuumiza mno moyoni mwake. Tusiletane uchuru hapa sawa? Ngoja mimi ndoke zangu. Ila kama utajisikia kuniona, njoo kule chumbani kwa Rams tutanikuta. Alizungumza Beatrice na kuondoka huko akiwa amemwacha Angel akiwa amezama katika dunia ya mawazo kutokana na yale aliyokuwa amemweleza. Baada ya kumshauri sana na kumtaka rafiki yake apite njia sahihi lakini kutokana na matusi aliyokuwa natukanwa na kudharauliwa Angel alimwa kumwacha Beatrice kama alivyo na badala yake aliamua yeye mwenyewe binafsi kuwekeza nguvu zake zaidi katika kusoma huku akizingatia mafundisho ya walimu wake pamoja na maelekezo yote aliyokuwa anaelekezwa na Madam Caroline Msikilizaji walipofikia kufanya mitihani ya kumaliza muhula wa kwanza semester 1 matokeo yaliporudi Angel alikuwa ameongoza chuo kizima katika kozi yake aliyokuwa anaisomea na Beatrice alikuwa ni mwanafunzi aliyefanya vibaya mno lakini licha ya yote hayo baada ya kutokea Beatrice hakujali zaidi aliendelea kutanua starehe na wanaume mbalimbali pale chuoni ikiwa ni siku ya mapumziko chuoni siku hii madam Caroline alimwomba kumchukua Angel na kumpeleka katika hoteli yake kubwa iliyokuwa inapatikana katikati ya jiji la New York walipofika hotelini Madam Caroline alimtambulisha Angel kwa wafanyakazi wake ya kwamba ni binti yake. Hivyo wafanyakazi wote wakampa heshima Angel kama mtoto bosi wao. Baada ya kumonyesha hoteli ile kubwa ya kifahari, Madam Caroline alimchukua Angel na kumpeleka katika mashamba yake makubwa ambayo yalikuwa yanalimwa zao la mahindi. Matembezi yao yaliweza kuchukua siku nzima 
na kila sehemu alioenda Angel aliweza kuheshimiwa kuwa ni mtoto wa bosi hivyo hata yeye alijisikia fahari moyoni mwake maana hakutarajia hata siku moja kama ataweza kuwa na hadhi kubwa kama ile Muda wote Jessica au mama Beatrice alionekana ni mtu mwenye kujawa na wasiwasi mno maana alihisi lazima Janet atamwangamiza kutokana na unyama wote ule aliyokuwa ameweza kumtendea Upande wa Janet baada ya afya yake kuweza kutengamaa vizuri harakati za kuitafuta haki yake ziliendelea huko kijaribu kukutana na watu mbalimbali ili wamsaidie kukipata kile alichokuwa nikihitaji <sighs> Naweza nikakueleza dada hilo ambalo unalihitaji lakini naofia sana usalama wangu Alizungumza kijana mmoja aitwaye Cassian ambaye siku ya leo Janet aliweza kukutana naye akitamani sana kuna jambo aweze kumsaidia Mambo ni saidia kakaangu. Na mimi nitakulinda na wala sitoweza kukutaja kabisa. Nieleze ukweli tu ili niweze kutimiza ushahidi ninaotafuta. Alizungumza Janeti na kuendelea kumomba kasi ni amueleze jambo alilokuwa nalihitaji. <sighs> Sawa dada. Mimi nitakueleza. Ila naomba usije ukaivunja ihadi yako Alizungumza yule kijana aliyekuwa anaitwa Cassian na kujiweka vizuri ili amueleze Janet juu ya yale anayofahamu Mimi ndiye nilikuwa dereva wa ile lori Nilie wagonga siku ile wewe ukiwa pamoja na marehemu mume wako Na aliyepanga mpango wote ule wa kuodhuru alikuwa ni Jessica Na lengo lake lilikuwa ni kuwaua ninyi nyote wawili Ushahidi wa hili ninao katika fresh yangu. Maana siku anaotupa kazi, niliweza kumrekodi. Jessica? Yaani na katika hili pia Jessica anahusika? Alizungumza Janet kwa mshangao, maana hakutarajia kusikia kwamba Jessica ndiye aliyeandaa mpango wote wa yeye pamoja na marehemu mume wake kuweza kupata ile ajali. Baada ya kupata maelezo yote, wakaweza kukubaliana na kupanga siku ya kuweza kukutana ile Cassian aweze kumkabidhi ushahidi wote alionao. Janet alifurahi sana na kumshukuru sana Cassian kwa msaada ule mkubwa aliyompatia. Maisha ya kusoma kwa Beatrice ilizidi kuwa magumu mno kule Marekani. Kwa sababu stare zilikuwa zimemtawala kupita kiasi. Pamoja na Angel kukaa naye kando na kumwacha na mambo yake kama alivyo, lakini Beatrice aliamua kuandaa mpango wa kabambe ili kumkomesha Angel na kumchafulia sifa pamoja na jina lake alilonalo pale chuoni. Yakiwa majira ya jioni na kama ilivyo kawaida yake. Angel hupenda sana kujisomea mpaka nyakati za jioni na kuweza kuyapitia yale yote aliyofundishwa. Kutokana na alikuwa na mtihani wa kujipima siku inayofuata. Siku hii Angel alijikuta akijisomea mpaka kufika mida ya saa mbili za usiku. Wanafunzi wote walikuwa wamesharudi katika mabuni yao. Hivyo alibaki peke yake darasani maana yeye alikuwa kija kuchukuliwa na gari kutoka kwa Madam Karen. Kwa sababu nyumbani kwa Madam Karen ndipo alipokuwa akiishi bidada huyo Angel. Akiwa hana hili wala lile, huko akiendelea kujisomea. Mara anapotupa macho yake kutazama katika mlango wa kuingilia darasani, akamwona mtu kama Beatrice akichungulia pale mlangoni. Angel alijaribu kupaza sauti na kumuita Beatrice ili aweze kuhakikisha kama amuona yeye pale ni yeye. Lakini cha kushangaza mtu yule aliyekuwa akichungulia akatoka pale mlangoni na kukimbia. Angel akaamua kutoka na kwenda mpaka katika mlango ili aweze kumshuhudia mtu aliyemuhisi kuwepo pale. Lakini cha kushangaza alipofika hakuweza kumona mtu yote yule. Alipoona ukimya ndio umetawala eneo lile. Angel akarudi mpaka sehemu aliyokuwa miketi na kukusanya vitabu vyake kwa ajili ya kuviweka kwenye begi lake ili aweze kutoka nje maana alisikia honi ya gari nje na akahisi pengine itakuwa ni gari ya madam Carol ni amekuja kumchukua akiwa anaendelea kuweka vitabu vyake ndani ya begi lake mara wanaingia wavulana watatu ambao wote walikuwa ni wanachuo pale pale Angel hakuwa na shaka yoyote ile alipoona 
maana alihisi pengine na wao wamekuja kujisomea kwa ajili ya kujiandaa na mtihani watakaofanya siku inayofuata lakini jambo la kushangaza wavulana wale wakasogea hadi sehemu alipokuwa Angel wakamkamata kwa nguvu na kumfunga kitamba mdomoni ili Angel asiweze kutoa sauti yoyote ile kisha kamlaza chini kwa kutaka kuanza kumwingilia bila ridha yake wakati wale vijana wakiwa katika harakati hizo kabla hawajafanya lolote Maroka sikia sauti ya ukali ya pale darasani ikiwataka waache mara moja jambo lilokuwa nataka kulifanya Naam turudi huku Tanzania baada ya kufanikiwa kupata ushahidi wote kuhusiana na ajali aliyoipata yeye pamoja na marehemu mume wake Siku hii Janet alikutana na mtu mwingine ambaye alimtaarifu kuhusiana na ajali aliyoipata marehemu Dr. Anton Kweli dada Janet Mimi sina ukweli mwingine zaidi ya huo niliokueleza Ila Naamini utaweza kuyapata mengi zaidi kama utaweza kumpata daktari mmoja hivi ambaye alikuwa rafiki mkubwa sana wa marehemu Dr. Anton jina lake huyo daktari anaitwa Dr. Dr. Steven Dawson. Alizungumza kijana aitwa John ambaye kwa kiasi fulani alikuwa anafahamu ukweli kusiana na ajali aliyoipata marehemu Dr. Anthony. Janet alishtuka sana baada kutajua jina la Dr. Steven maana daktari huyo alikuwa akimfahamu kwa kiasi kikubwa mno. Unamaanisha ni kumtaja Dr. Steven? Ina maana naye anahusika katika mpango wa kumua Dr. Anton? Sio mpango huo tu dada Janet. Bali yapo mambo mengi tu Dr. Steven ameyafanya. Ikiwemo kufanya mabadilisho katika udhamini aliopata Angel na kumpatia nafasi ile kwenda kusoma nje mtoto wa Jessica wakati ule udhamini Marem Dr. Anton ndiye aliyekuwa amemtafutia Angel. Alizungumza kijana John na kuzidi kueleza mengi juu ya ayale ambayo alikuwa anayefahamu. Sura hili la mtoto wake kudhurumiwa haki yake liliweza kumgusa mno Janet, maana kwake ile habari ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuipata. Alipotoka kuonana na John, Janet akaona hana budi kumtafuta Dr. Steven ili apate maelezo mengine ya ziada ambayo yataweza kumsaidia katika ushahidi wake anaoonda. Janet alifunga safari na kufika mpaka katika hospitali ya Kitilu. Hospitali ambayo alikaa pale kwa muda mrefu sana wakati akiwa bado ni mgonjwa na akiwa chini ya usimamizi wa marehemu Dr. Anthony. Alipofika pale hospitalini kila mmoja ambaye alikuwa akimfahamu Janet, alikuwa akimshangaa maana kwa sasa Janet alikuwa anatembea mwenyewe na kuongea vizuri kabisa. Baada ya kusalimiana na watu kadhaa, Janet akaulizia kama Dr. Steven atakuepo ofisini kwa wakati ule. Lakini taarifa aliyopata ni kwamba Dr. Steven hayupo tena katika dunia hii na alifariki baada kuvamiwa na majambazi nyumbani kwake. Msikilizaji, upande wa Jessica naye akawa anatambua kihivyo vyote vile lazima Janet atafanye kitu dhidi yake. Hivyo alianza kujihami mapema na kuendelea na mpango wake wa kujihami wa kutaka kumua Janet. Nam, turudi kule Marekani ambapo bidada Angel alipokuwa anataka kubakwa alionekana mtu ametokea pale na kwa kataza wale vijana walokuwa nataka kufanya hivyo. Mnataka kuni chafulia chuo changu, si ndio? Mnathubutu kutaka kufanya mambo machafu kama haya. Wakama teni haraka. Ilikuwa ni sauti ya Madam Caroline ambaye ilionekana kuwa na hasira mno baada ya kukuta tukio lile pale darasani wakiwa wamefika kwa ajili ya kumchukua Angel. Baada kusikia sauti ile ya Madam Caroline, Beatrice ambaye alikuwa amesimama nje upande wa dirishani huku mikononi mwake akiwa amekamata kamera kwa ajili ya kupiga picha na kuchukua tukio zima ambalo angefanywa Angel. Uoga pamoja na hofu kubwa ilimjaa pale aliposimama mpaka akajikuta akidondosha ile kamera aliyokuwa ameishika. Kishindo cha kuanguka kwa kamera hiyo kiliweza kusikika pale ndani na ikamfanya Madam Caroline agundue kwamba upande wa nje kutakuwa kuna mtu. Hivyo, akatoa amri kwa vijana wake aliyokuwa ameambatana nao kufika eneo lile. Wale vijana waende mara moja kumkamata mtu huyo aliyekuwa amehisiwa kuwepo eneo hilo. Bitrusi ilimbidi atoke lile eneo haraka sana. Na kuanza kukimbia kwa ajili ya kurudi katika bweni lake. Wakati akiwa katika harakati za kukimbia, 
Mara anatokea mtu na kumshika mkono kisha namvuta chemba. Sehemu ambayo ilikuwa imezungukwa na ukuta. Hii iliwafanya wale watu waliotumwa na Madam Caroline kushindwa kumuona mtu yeyote pale nje. Baada ya Madam Caroline kuweza kujitokeza na kumokoa katika hatali ile ya kubakwa. Angel akamkimbilia Madam Caroline alimkumbatia huko kilia kwa uzoni mno. Madam Caroline alimtuliza binti yake lakini jambo lile lilitokea kumkera sana maana hakuwahi kutokea hata mara moja katika chuo chake kufanyika kitendo kama kile kinachotaka kutokea kwa Angel. Siku ya pili Madam Caroline anakutana na wanafunzi pamoja na walimu wote wa chuo cha Stanford na kukemea vikali sana tukio lililotaka kutokea siku iliyopita pale chuoni. Na akaeleza wale wanafunzi wote watatu waliotaka kumfanyia ubaya Angel. Wamefikishwa mahakamani na watatuhumiwa kwenda jela. Msikilizaji, yakiwa majira ya mchana na baada ya kutoka katika kusanyiko lililoitwa na Madam Caroline, Beatrice alikuwa amejituliza huko akiwa sambamba pamoja na mpenzi wake aitwaye Ramsey, ambaye alikuwa ni mwanachuo wa pale pale mwenye asili ya kizungu. Nakushukuru sana mpenzi wangu Rams kwa msaada mkubwa ulionipatia siku ya jana. Maana kama sio wewe. Sijui na mimi ningekuepo wapi kwa sasa. Aliongea Beatrice na kumshukuru mpenzi wake mbaye. Alijitokeza usiku uliopita na kumsaidia wakati akiwa anafuatwa na watu waliokuwa wametumwa na Madam Caroline. Pia sambamba na hilo, lipo jambo lingine ambalo unahitaji kukutaarifu Rams. Aliendelea kuongea Beatrice na kumweleza mpenzi wake na Ramsey akawa tayari kabisa kusikiliza analotaka kuambiwa. Hapa nilipo mimi ni jamzito na huja uzito nilonao ni wako wako. Beatrice alimtaarifu kijana Ramsey kuhusiana na uja uzito alionao. Baada ya kutaarifu wa hili, Ramsey akahamaki kwa hasira na kuja juu mpaka kafikia hatua ya kukata uja uzito ule alionao Beatrice huko akimwelezea kwamba aende akamtafute mwanaume aliyempa ujauzito ule ndo amweleze yale. Beatrice alijitahidi sana kumuelewesha Ramsi ili aweze kumuelewa lakini Ramsi hakuweza kukubaliana na lile na badala yake akainuka na kuondoka huko akiwa amempa onyo kali Beatrice kwamba asija kathubutu kumfuata tena maana uhusiano wao umeishia pale. Beatrice alibaki akihuzunika na kulia sana kwa kuwa hakutegemea kama Ramsey angeweza kumkataa na kukana ule ujauzito alionao namna ile. Akiwa katika hali hiyo ya uzuni, Beatrice mara anafika mwalimu mmoja pale chuoni na kumtaarifu kwamba anahitajika kufika katika ofisi za chuo haraka iwezekanavyo. Hili lilimfanya Beatrice apate na wasiwasi mkubwa, maana alihisi pengine katika yale yaliyotokea usiku uliopita naye tayari atakuwa ameshagundulika ya kwamba anahusika. Alipofika ofisini, alikuta walimu kadhaa ambao wanahusika kuunda bodi ya chuo, akiwemo Madam Caroline ndani yake. Walikuwa wameketi na wakimngoja yeye kuweza kufika mahali pale. Bodi ya chuo iligundua katika ujio wa Beatrice pale chuoni. Kulikuwa kuna udanganyifu ndani yake, maana kuna baadhi ya taarifa zake zilikuwa zinatofautiana. Baada ya kufika Beatrice akaonyeshwa sehemu ya kuketi ili kazi ya mahojiano ianze. Naomba utotaje majina yako yote matatu kosa hii. Alizungumza mkurugenzi wa ile bodi na kumuuliza Beatrice. Beatrice alikuwa na hofu sana maana bado alishindwa kutambua kwa nini anaulizwa swali kama lile. Naitwa Beatrice Brian Andrew. Una umri wa miaka mingapi? Na miaka 18. Bonus fomu zako hapa zinaonesha una umri wa miaka 17 tu. Mimi labla au au pengine walikosea katika kujaza. Kwa asilimia kubwa taarifa za fomu zako zina utofauti mkubwa sana na zile fomu ambazo zilitumwa katika maombi ya wewe kuja kujiunga hapa. Sasa naomba utueleze ukweli ili tukusaidie. La sivyo lazima wewe pamoja na familia yako mshtakiwe katika ile. Alizungumza hivyo na kumtisha kidogo Beatrice ili aweze kueleza ukweli juu ya ujio wake. Baada ya kusikia swala kushtakiwa yeye pamoja na familia yake. Beatrice aliogopa sana huku machozi yakimtoka. Akaamua kuweka ukweli wote bayana juu ya kilichotokea na vitu vyote alivyovifanya mama yake mpaka yeye kufika hapo kupata ufadhili ule wa kimasomo. 
kila mmoja aliyekuepo pale alishangazwa sana na dalili yake. Na mwisho wa siku bodi ya chuo baada kujiridhisha na maelezo aliyoyatoa Beatrice, wakafikia maamuzi ya kumfuta kabisa Beatrice chuoni na kuto kumtambua kama mwanafunzi wao na watamwandalia utaratibu wa kuweza kumrudisha katika nchi aliyotoka. Hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Beatrice. Na akashindwa kuamini kama pale ndio mwisho wake wa kuendelea kusoma pale chuoni. Na ukizingatia pale alipo tayari ameshashika ujauzito. Alijitahidi kulia na kuomba apewe nafasi ya kuendelea na masomo, lakini ombi lake lilikuwa ni ngumu kukubaliwa kwa sababu maamuzi yalikuwa yameshatolewa. Beatrice alitoka pale ofisini huko akiwa amechoka kila idara. Maana mawazo yalikuwa ni mengi sana kichwani mwake, hususan kutokana na yale yaliyokuwa yametokea. Baada ya kuzunika na kulia sana, ndipo alipopata akili ya kumfuata mtu mmoja ambaye alihisi ataweza kumsaidia katika lile. Nyakati zote Angel alikuwa anafikiria sana juu ya tukio ambalo lilitaka kutokea kwake. Na alizidi kuumia maana alishindwa kabisa kuamini kama ni kweli Beatrice anaweza kumfanya jambo kama lile. Angel alikuwa ameshatambua kila kitu ya kwamba Beatrice ndiye aliandaa mpango wote wa yeye kuweza kubakwa. Japo jambo lile halikuweza kutimia. Alimona Beatrice ni zaidi ya mnyama na alijikuta kitokea kumchukia sana Beatrice kutokana na lile alilotaka kumfanyia. Akiwa anaendelea kutafakari hayo Angel, mara anapotazama mbele anamuona Beatrice akija upande wake huku uso wake ukionekana kuloana na machozi. Beatrice alipofika karibu na Angel, akapiga magoti chini na kulia kwa uchungu. Najua umeshatambua kila kitu Angel. Ila naomba unisamehe mimi kwa yale yote yaliyotokea jana na pia lile alikuwa kusudio langu kukutendea vile. Alizungumza Beatrice na kujutia kosa lake mbele ya Angel lakini Angel hakuweza kumjibu chochote zaidi tu alibaki akimtazama tu. Maana muda huo alikuwa na hasira naye mno. Naomba unisamehe dada yangu. Na pia ni sahihi katika hili ni kuta maana mwenzako nishafukuzwa chuo. Na hapa nilipo tayari na ujauzito. Aliendelea kuongea Beatrice kwa unyonge na kumweleza Enjo. Aliposikia kauli kwamba tayari Beatrice pale alipo ni mjamzito, kauli ile imshtua sana Enjo. Japo kuwa alikuwa na hasira dhidi ya Beatrice lakini akajitahidi sana kukaza roho na kumpa nafasi ya kumsikiliza Beatrice ili amweleze matatizo yaliyomsibu. Beatrice hakuweza kuficha lolote lile akaamua kumweleza Enjo kila kitu kilichotokea na hilo zote alizozifanya mama yake mpaka kafanikiwa kuipata nafasi ile ya udhamini ambayo alistahili kuipata Enjo. Ina maana nafasi uliyotumia kuja kusoma hapa kumbe ilikuwa ni ya kwangu. Ndio Enjo, mimi sikupenda itokee vile ila mama yangu tu alinilazimisha. Enjo alishindwa kujizuia. Taratibu machozi yalianza kumtoka hususan kila alipokumbuka maisha ya tabu aliyokuwa anayepitia nyumbani kwa mama Beatrice kumbe mpango wake wa kuja kusoma nje ulikuwa umeshafanikiwa <sighs> Jambo hili tayari limesha gundulika hapa chuoni Na mimi nimeshafuatwa na kutambulika kama ni mwanafunzi wa hapa Na komba Enjo unisaidie kuzungumza na madam Caroline ili uweze kuniruhusu niendelee na chuo Aliongea Beatrice kwa nyonge na kumomba Enjo aende kuzungumza na Madam Caroline ili aweze kumruhusu endelee na masomo. Beatrice aliendelea kulia kwa huzuni na kuzidi kumomba Enjo amsaidie katika lile ili atangalau apate nafasi ya kufanya mtihani ambao ulikuwa karibu kufanyika kwa ajili ya kuweza kumaliza kozi ya awali aliyokuwa anaisomea. Pamoja na maumivu aliyokuwa nayo kwa wakati ule. Lakini Enjo alikuwa ni binti aliyejaliwa kuwa na moyo huruma sana. Hivyo alijikuta akianza kuingiwa na imani na kumonia huruma Beatrice kwa jinsi alivyokuwa namuona. Sasa dada Beatrice. Mimi nitajaribu kuzungumza na madam. Lakini nielese jambo moja tu. Je, alikupa ujauzito? Umeshamtaarifu? Ndio nimeshamtaarifu. Lakini Ramsey amekataa mimba hii. Nitafanya nini sasa? Nilheri hata ningesikiliza yale uliokuwa unanishauri. Aliongea Beatrice na kuzidi kujutia kutokana na yale yote yaliyomsibu. 
ilipofika nyakati za jioni Enjo aliporudi nyumbani akajaribu kuzungumza na madam Caroline ili aweze kumsamehe Beatrice na kumruhusu endelee na masomo Japo lilikuwa ni jambo gumu sana kuweza kukubaliana na lile lakini kwa jinsi alivyokuwa anampenda Enjo madam Caroline alikubali kutoa msamaha na kumruhusu Beatrice aweze kuendelea na chuo Nyumbani kwa Nelson Amani ilikosekana kabisa maana muda wote mama Beatrice alikuwa akimshutumu mumewe kwa nini alikuwa anakwenda kinyume naye mpaka afikie hatua ya kumtunza na kumsaidia adui yake mkubwa ambaye ni wifi yake <sighs> Umenisaliti kwa kiasi kikubwa Nelson yani kumbe siku zote humo nilikuwa nalea mtoto yule mbungwa si ndio Lazima utalipa kwa hili Hebu kaelewa wewe mwanamke Hivi unafikiri ni nafsi ngapi zilizo kulilia wewe? Mambo mangapi machafu ambayo umeshayefanya mpaka sasa hivi? Lazima Mungu tu atakuhukumu hasa kwa haya uliyosababisha tena kifo cha Dr. Anton, mtu ambaye alijitolea kuilea familia ili ukoe inateseka kwa sababu yako. Nelson, 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 unathubutu kuniita mimi ni mwaji? Una ushindi gani ulionao mpaka kunihukumu mimi kwamba ni mwaji? Alizungumza Jessica na kufoka kwa hasira baada ya Nelson kumueleza kwamba yeye ndiye aliyehusika kumua Dr. Anthony. Mimi hapo ushahidi ni nao. Wakukuonyesha wewe ndiye uliyemua marehemu mume wangu. Dr. Anthony pamoja na Dr. Steven ambaye aliamua kueleza uchafu wako wote uliotenda. Ilikuwa ni sauti ya Janet ambaye alidakia mazungumzo yale na kujibu swali la Jessica lililokuwa namuuliza mume wake. Janet alifika mahali pale kwa ajili ya kukamilisha jambo. Wewe shetani umefata nini hapa nyumbani kwangu? Aliuliza mama Beatrice huku akiwa amemgeukia Janet na kumtazama kwa hasira. Kumbe Janet ujio wa pale hakuwa amekuja peke yake, ghafla akaingia maskari pale ndani na kumweka chini ya ulinzi Jessica. Maskari akamkamata Jessica na kuondoka naye. Naomba unisamee sana shemeji. Kwa hiki nilichokitenda. Lakini binafsi kwangu ni vigumu sana kumsamehe Jessica. Kwa yale yote alionitendea japo kwa ni wifi yangu. Alizungumza Janet na kumweleza Nelson mara baada ya maskari kumchukua Jessica na kuondoka naye. Um. Una haja ya kuniomba mimi msamaha shemeji. Upo sahihi kabisa kwa hiki unachokifanya. Japokuwa Mama Beatrice ni mke wangu halali kabisa. Lakini anastahili kukipata hiki alichokipata kutokana na yale yote aliyotenda. Ila nafikiri mimi ndiye ninayestahili kusamehewa. Nastahili kusamehewa kwako. Maana na jinsi nami ni mtuumiwa mbele yako. Kwa kushindwa kukusaidia lolote lile mpaka unafikia kufanya haya ukiwa mwenyewe. Alizungumza Nelson kwa uchungu sana na kumweleza Janet au Mama Angel. Mama Angel akamtaka Nelson asiwe na shaka yoyote ile. Zaidi akamshukuru kwa msaada wote aliyokuwa anampatia. Japo Nelson alikuwa kijiona nafsini mwake kwamba hajatenda msaada wote ule kwa Janet mpaka kufikia pale alipo. Kesi iliweza kufikishwa mahakamani na kupangiwa tarehe rasmi ya kuweza kusikilizwa na kama ushahidi utaweza kujitosheleza Jessica ataweza kuhukumiwa kifungo anachostahili kutokana na yale yote aliyoyatenda. Na kipindi chote hicho wakati wa tarehe za kusikilizwa kesi ile ilikisubiliwa Jessica alikuwa amewekwa na kuhifadhiwa mahabusu. Kadire siku zilizozidi kukatika msikilizaji Jessica kwa mahabusu akaweza kupatwa na ugonjwa wa tatizo la akili. Hivyo hata ilipotimia siku ya kusikilizwa kesi yake, mahakama ikaamuru kuisogeza mbele tarehe ya kusikiliza kesi ile ili Jessica aweze kupatiwa matibabu mpaka atakapotenga maki akili na kurudi katika hali yake ya kawaida. Janet aliweza kulia fikiri ile kutokana na hali aliyokuwa akimuona nayo Jessica. Zaidi ya yeye tu aliendelea kuutunza ushahidi wake vizuri. Licha ya kupata nafasi ya kuweza kuendelea na masomo. Lakini Beatrice Stanley alikuwa ameshachelewa kurudi katika mstari, maana ni muda mchache sana ambao ulikuwa umebaki kabla ya kuanza mtihani wa kuweza kumaliza kozi yao ya awali. Baada ya kufanya mtihani na matokeo yalipotoka, Beatrice hakuweza kupata alama za kumwezesha kuendelea na chuo, na safari ya kurudi Tanzania tayari ilikuwa imeshawadia kwa upande wake. 
msikilizaji. Upande wa Angel yeye alifanya vizuri sana na kuweza kuongoza katika matukio yale kwa mara nyingine tena. Nafikiri tangu awali hii haikuwa bahati yangu. Hakuna chochote nilichokivuna zaidi tunarudi nyumbani nikiwa na uja uzito ambao usielewi nitaanza vipi kueleza wazazi wangu. Alizungumza Beatrice kwa unyonge wakati alipoenda kumwaga Angel maana siku inayofuata ndio ilikuwa ni siku ya kuanza safari yake ya kurudi nyumbani. Hapana dada Beatrice. Mimi naamini kila kitu kinakuepo kwa ajili ya mpango wa Mungu. Hivyo kufeli katika mitihani haimaanishi umepoteza kila kitu. Pengine Mungu amekuandikia njia nyingine ya mafanikio utakayoweza kuipita. Yalikuwa ni maneno kutoka kinywani mwa Angel na aliyezungumza kwa ajili ya kumfariji na kumtia moyo Beatrice. Asante sana Angel. Ila naomba unisamee na uyasahau yote yale mabaya ambayo nimekutendea. <laughs> Usijali dada Beatrice. Mimi nimeshasamea yote yaliyopita. Pia naomba zawadi hii kamkabidhi Uncle Nelson. Naye atajua sehemu ya kuipeleka. Alizungumza Enjo huko akitoa mfuko uliokuwa na kitu ndani yake na alimkabidhi Beatrice. Baada ya kuzungumza machache Enjo aliweza kumwaga rafiki yake na kumtakia safari njema huko kimomba amfikishie salamu zake nyingi kwa mjomba pamoja na shangazi yake. Beatrice alijaona huzuni sana huko akijutia kwa kuichezea nafasi ile adimu aliyokuwa ameipata. Siku inayofuata alfajiri na mapema Beatrice akaanza safari ya kurudi nyumbani Tanzania. Huku taarifa za kurudi kwake zikiwa tayari zimeshatumwa nchini kwake. Msikilizaji, kwa huku Tanzania yakiwa majira ya asubuhi, Nelson akiwa njiani kuelekea ofisini kwake mara anapigwa simu na kuwa taarifa ya kuhusiana na ujio wa mtoto wake. Nelson alishangazwa sana. Alishangazwa sana na lile, maana ujio wa Beatrice ulikuwa ni wa ghafla mno. Yalipofika majira ya saa na nusu za usiku Nelson aliwasili uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa ajili ya kumpokea binti yake maana alishataarifiwa hadi muda atakaowasili. Baada ya kusubiri kwa muda kidogo ndipo Nelson alipoweza kumuona binti yake ukiwasili sehemu ya mapokezi. Kitendo cha kumuona baba yake Beatrice akashindwa kujizuia. Aliangusha kilio. Nelson alimpokea binti yake kwa furaha na alihisi kilio kile cha binti yake pengine kinatokana na kutokuona na naye kwa muda mrefu. Walipofika nyumbani Beatrice alishangaa kufika katika nyumba tofauti na ile waliokuwa kisha awali. Pia Beatrice alijiuliza sana maana tangu afike hakuweza kumuona mama yake. Yuko wapi mama? Mbona unakuja kunipokea na wala Simoni mahali hapa? Mama yako kidogo ameenda kumwangalia rafiki yake mmoja ambaye ni mgonjwa sana. Ivo ameamua kulala huko huko ili aweze kumsaidia. Alijibu Nelson, japo wote huo ulikuwa ni uongo, lakini alimua kufanya vile ili binti yake asitambue lolote kwa wakati ule. Sawa. Lakini kwa sasa mbona mpo kwenye makazi mapya? Vipi kuhusu ile nyumba yetu ya zamani? Mmeshaiuza. Naomba pumzike binti yangu Beatrice. Mengi zaidi tutaongea kesho. Nelson aliamua kumkatisha binti yake na kumtaka pumzike huko akimweleza mengi zaidi wataongea siku inayofuata. Ilipodia siku ya pili, Nelson aliweza kupata wasa mzuri wa kuweza kuzungumza na binti yake na kumuuliza kuhusiana na safari yake aliyorudi. Beatrice naye akaamua kumweleza kile kitu baba yake kuhusiana na yale yaliyojiri ila kubwa zaidi ambalo lilimshtua Nelson ni pale Beatrice alipomweleza na kumtaarifia kwamba pale alipo ni mjamzito. Hmm? Unasemaje Beatrice? Wewe ni mjamzito? Ndio dadi. 
Yuko wapi kwa sasa baba huyo mwenye kiumbe? Na je, uliweza kumtaarifu? <sighs> Nimemwacha huko nilipotoka baba, na pia nilipomweleza aliukataa. Beatrice alimweleza baba yake huko kile kwa uchungu mno. Nelson aliumia sana na yale maneno. Maana hakutegemea kama binti yake kile ndicho alichokwenda kukivuna kule alipokwenda. Kwa kuwa yalikuwa yameshatokea, Nelson hakuwa na namna yoyote ile ya kufanya zaidi tu alimtaka binti yake atulie. Majira ya mchana yalipodia. Nelson alimwomba kumchukua Beatrice na kumpeleka hadi katika hospitali aliyokuepo mama yake. Maana kwa wakati ule Jessica alikuwa ametolewa mahabusu na kuhifadhiwa katika hospitali ya watu waliokuwa na matatizo ya akili. Hii ilitokana na hali aliyokuwa nayo. Beatrice alishangaa sana kwa hali ambayo alimuona nayo mama yake. Akamuliza baba yake ni kipi kilichotokea mpaka mama yake afikie katika kuwa katika hali kama ile. Nelson naye akamuliza kila kitu binti yake juu ya yale yaliyotokea mpaka mama yake kuweza kufikia katika hali ile. Msikilizaji, baada ya kutoka kumtembelea mke wake na kumrudisha Beatrice nyumbani, Nelson alifika nyumbani kwa Janet ambapo kwa sasa alirudi katika nyumba aliyokuwa akiishi pamoja na marehemu mume wake Brian hapo awali. Nelson alimjulisha mama Angel kuhusiana na ujio wa binti yake pamoja na kumkabizi zawadi ambayo alikuwa amekuja nayo. Zawadi ambayo alikuwa amekuja nayo Beatrice na ndo ile zawadi ambayo Beatrice alikabidhiwa na Angel amfikishie yanko Nelson. Mama Angel alifurahi sana kwa zawadi ile aliyoiandaa binti yake. Zilikuwa ni picha mbalimbali alizopiga mbali Angel kule alipokuwa pamoja na zawadi ya cheni ambayo katika kidani chake kulikuwa kuna picha mbili. Moja ikiwa ni picha yake na nyingine ikiwa ni picha ya Angel. Natumai huko ulipo upo salama mamangu. Mimi naendelea vizuri huko. Ila nimekukumbuka sana mama. Na nitajitahidi siku moja nije kukamilisha ahadi nilokuahidi kuitimiza. Nakupenda sana mamangu. Ulikuwa ni ujumbe ambao uliambatana na kuja na ile zawadi. Mama Angel alifurahi sana baada ya kupokea zawadi ile na kumwombea mema binti yake kule aliko. Msikilizaji, siku, miezi na miaka ilizidi kukatika na Angel aliendelea kufanya vizuri katika masomo yake. Na alikuwa amebakisha miezi michache kabla ya kumaliza mwaka wake wa mwisho wa masomo katika kozi yake aliyokuwa kisomea. Wakati akimbakiza miezi miwili tu kabla hata ya kufanya mtihani wake wa mwisho na kuhitimu masomo yake, mara Madam Caroline anaugua ghafla na kupata ugonjwa ambao unamfanya ashindwe kufanya shughuli yoyote ile. Madaktari bingwa walijitahidi sana na kujaribu kutibu ugonjwa uliokuwa unamsumbua. Lakini kila siku hali ya Madam Caroline ilizidi kuwa mbaya. Ugonjwa uliopata ulizidi kumtafuna na hatimaye haikuchukua muda mrefu Madam Caroline aliaga dunia. Lile lilikuwa ni pigo kubwa sana katika chuo cha Stanford na duniani kwa ujumla Madam Caroline alikuwa akitambulika sehemu nyingi ulimwenguni kutokana na ukubwa wa chuo chake alichokuwa na kimiliki. Pigo kubwa zaidi lilikuwa ni upande wa Angel maana alishamzoea kwa kiasi kikubwa mno Madam Caroline na kifo chake kilimfanya awe na wakati mgumu sana hususan akijiuliza atawezaje kuishi pasipokuwa na Madam Caroline ambaye alikuwa akiishi naye tangu afike pale nchini Marekani. Taratibu za mazishi zikandaliwa na hatimaye mwili wa marehemu Madam Caroline uliweza kupumzishwa katika makao yake milele. Baada ya mwili wa marehemu Madam Caroline kuzikwa, Enjo hakuwa na namna yoyote ile kufanya zaidi tu alijitahidi kuizoea hali ile ya kuwa mpweke maana aliendelea kuishi katika nyumba ya marehemu Madam Caroline. Ilikuwa ni ngumu kwake kuweza kufuta fikra za kuweza kumfikiria Madam Caroline, lakini alijitahidi swala lili lisijili kamwathiri katika masomo yake. Hivyo kawa makini mpaka kafikia kufanya mitiani yake na kuweza kuhitimu masomo yake. Matokeo yalipotoka Angel alionekana kufanya vizuri na kufaulu katika kiwango cha juu. Baada ya kuhitimu masomo yake Angel akawa tayari kujiandaa kwa ajili ya kurudi nchini Tanzania maana hakuna cha ziada alichokuwa amebakiza pale Marekani. 
Akiwa katika maandalizi ya safari yake, Mara Angel analitiwa taarifa ya kutakiwa kufika katika mahakama kuu nchini Marekani. Angel naye akaweza kutia gizo hilo. Na alipofika katika mahakama akashangaa ya kwamba taarifa alizokutana nazo alishtuka mno. Kumbe marehemu Madam Caroline kabla ya kufa kwake alimwandika Angel ya kwamba ndiye atakayekuwa mrithi wa mali zake kikiwemo chuo kikubwa cha Stanford, majumba ya kifahari, mashamba na vitu vingine vingi vya thamani. Serikali ya Marekani ilishindwa kumkabidhi mapema Enjo mali zile kwa sababu sheria ilikuwa haimruhusu maana kwa wakati huo Madam Caroline anafariki Enjo bado alikuwa ni mwanafunzi hivyo iliwazimu amgojie mpaka malize masomo yake na ndipo amkabidhi rasmi urithi wake au mali hizo zilizokuwa zikimilikiwa na Madam Caroline Enjo alijiona kama ipundo Tony maana hakutegemea kama Madam Caroline ataweza kumwandika yeye ndiye mrithi wa mali zake na kumwachia utajiri mkubwa kama ule Furaha ilikuwa ni kubwa sana kwake na mpaka kafikia kudondosha machozi mbele ya mahakama. Akainua macho yake na, kumtaz- na kutazama juu huku akiahidi kutokuweza kumsahau marehemu Madam Caroline kwa jambo lile kubwa lililokuwa amemfanyia kwenye maisha yake. Kutokana na matibabu aliyoweza kuyapata afya mama Beatrice iliweza kuimalika na kupona kabisa ugonjwa uliokuwa unamsumbua. Baada ya kupona ugonjwa wake, Jessica akarejeshwa mahabusu kwa ajili ya kongojea siku ya kusikilizwa kesi yake katika tarehe aliyokuwa amepangiwa. Ilipoadia siku ya kusikilizwa kesi yake aliyoifungua. Siku hii Janet akakusanya na kuweka sawa ushahidi wake wote alionao. Ile endelee kuthibitisha mbele ya mahakama juu ya mashtaka yanayomkabili Mama Beatrice. Akiwa ndani ya nyumba yake na akiendelea kuweka ushahidi wake vizuri Mara anasikia honi ya gari nje ya nyumba. Janet akahisi pengine watu wa kumpeleka mahakamani watakuwa wameshafika kumchukua. Hivyo akajiandaa haraka sana na kutoka nje. Alipofika nje alipigwa na butwa kwa alichokishuhudia. Alikuwa ni Angel huku akiwa ameambatana na walinzi wake, maana kwa sasa alikuwa kitambulika kwa jina la Madam Angel kutokana na utajiri mkubwa aliyokuwa nao. Alifika pale nyumbani kwa mama yake huko akiwa ameambatana sambamba na Uncle Nelson pamoja na Beatrice. Mshangao mkubwa ulikuwa ni kwa Madam Angel. Maana leo hii alimkuta mama yake akiwa tofauti kabisa na alivyomwacha awali wakati akielekea masomoni. Maana kwa sasa Janet alikuwa anaongea pamoja na kutembea. <sighs> Angel binti yangu. Mama, kumbe ni kweli umepona? Aliuliza madamu Enjo kwa mshangao maana alishindwa kuamini pale alipotaarifu na Uncle Nelson ya kwamba mama yake amepona. Lakini aliposhuhudia yeye mwenyewe Enjo ndipo alipoweza kuyaamini yale aliyokuwa ameambiwa. Enjo akamkimbilia mama yake na kumkumbatia kwa furaha. Enjo alifurahi sana kwa kuweza kumuona mama yake kwa mara nyingine tena. Wakiingia ndani ili waweza kuongea mengi zaidi. Enjo Alimsimulia kila kitu mama yake juu ya yale yaliyotokea na mpaka anafikia kuwa na utajiri wa namna ile. Mama naye alifurahi sana na kumshukuru Mungu kwa yale yote aliyoyapata binti yake. Beatrice naye akatumia fursa ile kuweza kumuombea msamaha mama yake ili mama Angel abadilishe maamuzi alionayo na kumsamehe mama yake. Najua mama wangu amekukosea sana na amekutendia mengi maovu. Lakini naomba kutumia fursa hii shangazi kumwombea msamaha mama wangu mbele yako. Msamee mama na wala usipeleke swala hili mahakamani kwa huu ushahidi ulionao. <sighs> Hapana. Maumivu niliyopata kwa kipindi chote kwa sababu mama yako wewe huwezi kuyajua. Ngoja na mimi kwanza nimuoneshe dunia jinsi ilivyo. Alizungumza Janeti au mama Enjo kwa msistizo mno. Bipri sambai kwa wakati huu alikuwa na mtoto mdogo wa kiume licha ya maneno yale aliyoyazungumza mama Enjo lakini hakuchoka kuzidi kumbembeleza na kumuombea msamaha mama yake mbele ya mama Enjo Jinsi alivyokuwa nalia na kuhuzunika Beatrice Madam Enjo alimuonea huruma sana na akaamua kutia neno na kumomba mama yake akubali ombi la Beatrice na aweze kumsamehe shangazi yake Mama Binadamu tumeomba kusamehe na kusahau yalopita. Pamoja na yote aliyoyafanya shangazi Jessica lakini naomba 
Umsamee tu kwa sababu naamini hakuna binadamu aliyemkamilifu na kupitia wakati huu mgumu aliopitia. Lazima atakuwa ameshajifunza jinsi dunia ya wenye shida ilivyo. Aliongea Madam Angel na kumweleza mama yake. Maneno ya Madam Angel yalifanya moyo wa mama huyo kulegea. Japo alikuwa kihisi kupata maumivu makali moyoni mwake hasa zaidi kila alipokumbuka ubaya wa yote aliyotendewa na mama Beatrice. Lakini yote kwa yote alikubali kumsamehe wifi yake na akawa tayari kwenda kuifuta ile kesi. Msikilizaji, baada ya kila kitu kuisha na Janet kuamua kuifuta ile kesi aliyokuwa amemfungulia wifi yake. Naye mama Beatrice baada ya kuachiwa huru, alifika nyumbani kwa mama Angel na kujutia makosa yake yote na kumshukuru sana kwa kukubali kumsamehe. Asante sana wifi yangu. Hakika sikutegemea kwa yote nilikutendea kama ungeniacha huru namna hii. Usijali mama Beatrice. Mimi nimeshasamea yote yaliyopita na unatakiwa kumshukuru zaidi ni binti yangu Enzo maana yeye ndiye aliyesababisha mpaka wewe unakuwa huru. Enzo, yuko wapi shangazi yangu? Naye ni muombe msamaha. Alizungumza mama Beatrice na kuhitaji kumuona Enzo ili aweze kumuombe msamaha kwa mateso yote aliyokuwa amempatia. Madamu Enjo naye alifika mahali pale na kuzungumza na shangazi yake pamoja na kukubali kumsamehe maana mama yake alishamuliza kila kitu ya kwamba yeye ndiye mama yake mzazi na mama Beatrice alikuwa ni shangazi yake kabisa aliyezaliwa tumbo moja na marehemu baba yake Enjo alishakuwa mtu mkubwa sana duniani hivyo hata makazi yake yalikuwa nchini Marekani kutokana na miradi mingi aliyokuwa anaisimamia ambayo alikuwa ameachona marehemu madam Caroline Madamu Enjo Alimchukua mama yake na kuondoka naye kwa ajili ya kurudi katika makazi yake huku akiwatakia maisha mema Uncle Nelson pamoja na familia yake. Na huu ndio mwisho hii simulizi. Simulizi iliyokwenda kwa jina la Ipo siku tu. Msimulizi wa simulizi hii naitwa Uncle J. Napatikana Instagram Uncle J. Nitafute kwa lugha ya Kiswahili, yani ukiingia pale Instagram kwenye upande wa ku search, nitafute hakikisha spelling zako unazindika kwa Kiswahili. Yani Uncle J. Asante kwa kunisikiliza. Tukutane wakati mwingine.